ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలను గాక క్రీస్తు నందు ప్రియులారా లైఫ్ చెంజింగ్ రివర్ సెంటర్ పీజే స్టీఫెన్ పాల్ మినిస్ట్రీస్ ఈ సాయంకాలపు ప్రార్థనకు జూమి యాప్ ద్వారా లాగినై పీజే స్టీఫెన్ పాల్ అయ్య గారి పేరు మీద ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రియులైన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన ప్రభును ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామలో ప్రేమపూర్వకం వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకం ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం క్రీస్తు నందు ప్రియులారా ఈ సమయంలో ఈ సాయంకాలపు ఆరాధనను ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందాం సేవకులు ప్రార్థన చేస్తుండగా విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థనలో అందరం కూడా ఎక్కిపోద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులరా ముందుగా దేవుని నామాన్ని స్తుతిద్దాం దేవానికి స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం 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 సర్వోన్నతానికి స్తోత్రం తండ్రి సర్వాధికారి నీకే స్తోత్రం సర్వ సృష్టికర్త నీకే స్తోత్రం మహోన్నతుడానికే స్తోత్రం జీవం గల తండ్రి నీకే స్తోత్రం జీవాధిపతి అయినటువంటి ఏసయానికే స్తోత్రం మమ్మల్ని రక్షించి కాచి కాపాడుతున్నటువంటి మా దేవానికే స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం 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 మహాపరిశుద్ధుడు మహాగణుడు ప్రేమ నమ్మక మూలు తండ్రి మీకు పరిశుద్ధమైన నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మయంపరుస్తున్నాం గనపరుస్తున్నాం ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సాయంకాల పాలధనలో మరొకసారి మీ యొక్క పాద సన్నిధిలో మేమందరము కూడా ఈ విధంగా మీ యొక్క సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేసుకునడానికి వేసే వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి ఈ యొక్క రాత్రికాల పాలధాన్ని అద్భుత రీతిగా మీరు నడిపించండి మీ యొక్క సన్నిధిని తండ్రి పాల్గొంటున్నటువంటి కుటుంబాలకి అదేవిధంగా పాల్గొనబోచినటువంటి కుటుంబాలకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తండ్రి మీ యొక్క సన్నిధిని తోడు గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తండ్రి మీ యొక్క నామాన్ని స్థుతించడానికి మహిమపరచడానికి గనపరచడానికి తండ్రి అనేక వేలాది మందిగా పాల్గొనుచుండగా తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తండ్రి దీవించండి ఆస్తోరదించండి వర్ధిలింపు చేయండి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీకు అభిషేకంతో తండ్రి అభిషేకించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు మీ కృప చెప్పున తండ్రి ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా మీరు దర్శించండి ఎవరెవరు ఎటువంటి స్థితిగతుల మధ్యలో పాల్గొంటున్నారో మాకైతే తెలియదు సమస్తం కూడా చూస్తున్నటువంటి దేవుడివి వారి యొక్క హృదయవాంచలు ఎరిగినటువంటి దేవుడు తండ్రి గడిచిన అటువంటి కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా తండ్రి అనేక మంది జీవితాల్లో ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేయర్స్ ద్వారా తండ్రి వర్తమానాలు దైవజనులు దైవజనరాలు అందిస్తున్నటువంటి వర్తమానాల ద్వారా అనేక మంది జీవితాల్లో తండ్రి మేలైన కార్యాలు ఉన్నతమైనటువంటి కార్యాలు స్వస్థతలు విడుదలు మేలైన కార్యాలు మీరు జరిగించారు తండ్రి అందున బట్టి మీకు స్తోత్రం తెలియజేస్తున్నా తండ్రి ఇంకనూ తండ్రి అనేక మంది జీవితాల్లో దేని గురించి అయితే కనుక వారు ఎదురు చూస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలో మరబెడుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చూస్తున్నటువంటి దేవుడివి మీ చిత్తానుసారముగా ప్రతి ఒక్కరు హృదయ వాంచలు కూడా తీర్చబడిన గాక అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వారు అనేక మంది తండ్రి పాల్గొంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరిని బిడ్డని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి మీ యొక్క గాయపడ సుందర తండ్రి వారిని ముట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు రాత్రికాల సమయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు దైవజనులు చేస్తుండగా అద్భుతకారుడా మీ యొక్క మేలు గొప్ప కార్యాల తండ్రి విడుదలు స్వస్థతలు తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు జీవితాల్లో పొందుకొనగలిగి వారి జీవితాల్లో దేవుడు మా పట్ల కార్యాలు చేశారనేటువంటి సాక్ష్యార్థమే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నిలవబెట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు కూడా తండ్రి ఈ యొక్క ఉదయకాలము సాయంకాలము కూడా ఈ యొక్క వర్తమానాల ద్వారా తండ్రి దైవజనులు దైవజనుల దైవజనరాలు తండ్రి ఇరువురు కూడా మమ్మల్ని ఎంతగానో తండ్రి ఆధ్యాత్మికంగా నా ఆత్మలో బలపరుస్తున్నారు తండ్రి ఎస్సే యొక్క వర్తమానాలు విన్నటువంటి మా యొక్క జీవితాల్లో కూడా ప్రభా వాటిని మేము అన్వయించుకుని ఆ విధంగా ప్రతిరోజు కూడా వాక్యపు వెలుగుల్లో మేము అందరం కూడా నడవబడడానికి కృపణ అనుగ్రహించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇటువైపు కూడా తొట్టిల్లిపోకోకుండా తండ్రి మీ యొక్క వాక్యపు వెలుగుల్లో మేము అందరము కూడా తండ్రి నడవబడడానికి కృపణ అనుగ్రహించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ రాత్రికాల సమయంలో దైవజనులు అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానాన్ని అందిస్తుండగా పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీ యొక్క ఏడంతల ఆత్మతో అభిషేకించి మా అందరితో సూటిగాను స్పష్టంగాను మాట్లాడి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మాకు వినగలిగేటువంటి చెవుల్ని గ్రహించుకోగలిగేటువంటి హృదయాన్ని అన్వయించగలిగేటువంటి ఎస్ఏ జీవితాలు మా అందరికీ పాటించేటువంటి జీవితాలు మా అందరికీ కూడా దయచే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు మీ యొక్క కృపని యొక్క ప్రార్థనకి తోడే ఉంచి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇంటర్నెట్ ద్వారా కానీ ఆడియో ద్వారా కానీ వీడియో ద్వారా కానీ ఇంటర్నెట్ ఏ విధమైనటువంటి లైవ్కి ఎటువంటి అంతరాయం కూడా కలగకోకుండా అద్భుత రీతిగా యొక్క రాత్రి కాల పార్థాన్ని మీ యొక్క నామ మహిమార్థమే జరిగించమని పాల్గొనవాలని అనుకుంటున్నా కూడా తండ్రి పాల్గొనకోకుండా యొక్క ప్రార్థనలు కంటరాయం కలగజేస్తున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి చీకటి అంధకార శక్తులను వేస్తున్న నామంలో లయపరచి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ యొక్క ప్రార్థనకు వ్యతిరేకంగా రూపించబడుతున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి ఆయుధం వేస్తు నావులు నిరాయుధంగా మార్చబడిన గాక మీ యొక్క సన్నిధిని తోడే ఉంచి మన యొక్క కూడి కాదనించి అంతవరకు మీ యొక్క నామ మహిమార్థమే జయకరంగా జరిగించమని ఏసు అతి పరిశుద్ధమైన నామలు అడి వేడుకుని చిన్నమ్మ ప్రియ పర్లోకు తండ్రి అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పుడు కొడుతూ ఏసై నామాన్
ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేయనై ఉన్నారు శక్తివంతమైన వాక్య సందేశంతో మనతో మాట్లాడనే ఉన్నారు ప్రతిదినం కూడా దైవజనుల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ మనల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నారు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కూడా శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాన్ని మనం వినబోతున్నాం కాబట్టి అందరం కూడా ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడి ఉందాం మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ను కూడా షేర్ చేస్తూ ప్రేమ పూర్వకంగా మీకు తెలిసినటువంటి స్నేహితులకి శ్రేయభ్లాషుల వారిని కూడా ప్రభు ప్రేమతో ఈ ప్రార్థనలకు ఆరాధనలకు ఆహ్వానిద్దాం అదేవిధంగా అదేవిధంగా దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభునామాల ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్నవారు సాక్ష్యాలను తెలియపరిచి ప్రభునామాన్ని మహింపరిచే మంచి అవకాశం దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభునామాల ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్నవారు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరొకమని దైవజనులు ప్రార్థన చేయగా మరి స్వస్థత పొందుకున్న వారు విరుద్ధలు పొందుకున్నవారు మా జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం జరిగించారు మేము సాక్ష్యం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అన్నవారు మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు మీ యొక్క పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారని తెలియజేసి సాక్ష సాక్ష్యాన్ని కూడా పంచుకోవాల్సిందిగా ప్రభు ప్రేమతో మీకు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీక్షిస్తున్న వారు దైవజనుల పేరు మీద ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీక్షిస్తున్న వారు మరి ఏ విధంగా సాక్ష్యం తెలియపరచాలో మాకు తెలియట్లేదు అన్నవారు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది జూమ్ ఐడి నైన్ సెవెన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ఈ నంబర్కి మీరు లాగిన్ అయినట్లయితే మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే మిమ్మల్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటూ ప్రభునామాన్ని మహిమపరుద్దాం ఈ సమయంలో మరి యొక్క కీర్తన పాడుతూ దేవునామాన్ని మహింపరుద్దాం అందరం కూడా సంతోషంగా దేవునామాన్ని ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధిద్దాం పిల్లలు ఏసు రక్తమే జయము విడుదలనిచ్చును ఏసు రక్తమే జయము అంటూ ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏసయ్య రక్తాన్ని ఉచ్చరిస్తూ సంతోషంగా చప్పట్లు కొడితే కీర్తన పాడదాం విడుదలనిచ్చును యేసు రక్తమే జయం రక్తమే జయం యేసు రక్తమే జయం విడుదలనిచ్చును యేసు రక్తమే జయం రక్తమే జయం 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 ఏసు రక్తమే జయం పాపిని క్షమించే ఏసు రక్తమే జయం అనంటూ అందరూ కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ ఆడబడుతూ ఏసే నా మన మహిళ పడతాం
చప్పట్లు కొడుతూ ఏసే నామాన్ని మహిమ పొరుద్దాం ఏసే పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభు నందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనమందరం కూడా అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానం మనమందరం కూడా వినబోవచ్చున్నాం దేవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు రెవరెండ్ పిజి స్టీఫెన్ పాలయ్య గారు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో మన మధ్యలో చక్కటి వర్తమానాన్ని అందించిన అయినారు కాబట్టి మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకై మన యొక్క హృదయాలు సిద్ధపరచుకుందాం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క పోస్టర్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని దేవజనుల పేరు మీద ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ను కూడా అనేక మందికి షేర్ చేసి ఈ రాత్రి కాలపు ఆరాధనకి అందరినీ కూడా ఆహ్వానిద్దాం ప్రియులరా ఈ సమయమందు దేవజనులు దేవజనరాలు ప్రభునాలో ప్రార్థన చేయగా దేవుడు మేడలు చేసినటువంటి మేలైన కార్యాలను సాక్షరూపంగా తెలియచేద్దాం అనుకుంటున్నటువంటి వారు మీ యొక్క హస్తం చూపించండి మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ముందుగానే మీ యొక్క కెమెరా ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకుని చుట్టుపక్కల ఏ ఇతర శబ్దాలు రాకుండా ఒకవేళ ఫ్యాన్ ఆన్లో ఉన్నట్లయితే మీరు మాట్లాడేటువంటి కొద్ది సమయం కూడా మీరు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని తెలియపరచవలసిందిగా ప్రభు నాలో మీకు తెలియజేస్తున్నాం ప్రైజ్ లాట్ ప్రియులరా ఈ సమయంలో లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేయర్స్లో ప్రతిదినం కూడా మనకు పాల్గొంటూ దేవజనులు ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు కొందరు జీవితాల్లో చేసినటువంటి మేలైన కార్యాలు వాట్సాప్ ద్వారా పంపించినటువంటి వారు ఆదివారం పారదంలోనూ అదేవిధంగా ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలోనూ లైఫ్ చేంజింగ్ మూడు రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనలోనూ పాల్గొన్నటువంటి వారి జీవితాల్లో దేవుడు చేసినటువంటి మేలైన కార్యాలను సాక్షరూపంగా పంపించినటువంటి వారివి ఈ సమయంలో 
వీక్షిస్తూ దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం అనంతరం మీ అతని నుంచి సాక్ష్యాలు తీసుకోబడతాయి కాబట్టి సాక్ష్యం కలిగినటువంటి వారు సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా ప్రభు నాలో మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఈ సమయం అందు ఈ సాక్ష్యాలను వీక్షిస్తూ మనమందరం కూడా దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం ప్రియులరా వల్ల మమ్మల్ని ఎంతగానో అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చి ఆత్మీయంగాను అభివృద్ధిలోనికి మేము వస్తున్నాము నేను ఎంఎస్ఎన్ లో రిసెర్చ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా చేస్తున్నాను అండి మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ వల్ల మేము చాలా బలపడుతున్నాం అండి మార్నింగ్ మెసేజ్ కంపల్సరీ మేము వింటాము ఈవెన్ మా క్యాబ్ మా క్యాబ్ లో ఎక్కడంతోనే మేము వినడమే మార్నింగ్ మెసేజ్ వింటాము నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఇలాంటి దైవ జనులు మనకు దొరకడం ఇలాంటి సిస్టమేటిక్ వేలో ఒక డిసిప్లిన్ వేలో మనం వెళ్ళడం కూడా మన లైఫ్ లో మన కెరియర్ లో అన్ని విధాలుగా మనకు లైఫ్ సెటిల్మెంట్ లాగానే ఉంటుంది లైఫ్ చేంజింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైఫ్ సెటిల్మెంట్ అని కూడా నేను భావిస్తున్నాను నా పేరు బ్లెస్సి మేము క్రైసిస్ రెస్క్యూ ఫౌండేషన్ నుండి వచ్చాం ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఫార్టీ డేస్ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ కి రావడం వల్ల మేము ఎంతో బలపరచబడుతున్నాం ఈ ప్రేయర్స్ వల్ల మేము కాన్సన్ట్రేషన్ స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతున్నాం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ ద్వారా స్పిరిచువలీ ఐ యామ్ బ్లెస్డ్ స్పిరిచువాలిటీలో విఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాకింగ్ అప్ సో That is a great blessing for us. We are going to do this morning and evening fasting prayers. We are going to do this morning and evening fasting prayers. We are going to do this in the morning and evening fasting prayers. We are going to do this in the morning and evening fasting prayers. We are going to do this in the morning and evening fasting prayers. I have seen a lot of change in my life. I have seen a lot of change in my life. Everybody should come and participate in these prayers. My name is Mark Nayadrabad. I have seen a lot of change in my life. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఫాస్టింగ్ ప్లేస్ లో నేను నా కుటుంబం ఎంతగానో బలపడుతున్నాను సైన్ ఎక్కువ చూస్తున్నాను ఐఎమ్ ట్రూలీ వెరీ బ్లెస్డ్ బై దిస్ మార్నింగ్ ప్రేస్ థ్యాంక్ యూ పాస్ట్ గారు ఫర్ దిస్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రేస్ వి ఆర్ సో వెరీ బ్లెస్డ్ బై దిస్ ప్రేస్ ఫార్టీ డేస్ ఈవినింగ్ అండ్ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ వల్ల నేను ఎంతగానో బ్లెస్ అవుతున్నాను మరి ఎప్పుడైతే నేను వర్క్ స్ట్రెస్ తో వస్తానో ఉదయకాలము దేవుని వాక్యం ద్వారా ఎంతో బలపరచబడుతున్నాను ఐ డెఫినెట్లీ ఎంకరేజ్ ఆల్ ద యూత్ డూ కమ్ పార్టిసిపేట్ అండ్ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ వల్ల నేను ఎంతగానో బ్లెస్ అయ్యాను సో ఐ కెన్ ఫీల్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ పాస్టర్ గారు ఎస్పెషల్గా అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ని కవర్ చేస్తూ ప్రేయర్ చేస్తున్నారు సో యూ యూత్కి చాలా బ్లెస్డ్గా జరుగు జరుగుతున్నాయి ఈ మీటింగ్స్ మేము బోయినపల్లి నుంచి వస్తున్నాం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ వల్ల మేము చాలా ఆశీర్వదింపబడుతున్నాం అలాగే ఫార్టీ డేస్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మళ్ళీ మా లైఫ్ లో మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లెగ్సి ప్రార్థించడం మొదలైంది నేను అన్నగర్ నుండి ఏక లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ కి వస్తున్నాము ఏక ఉపవాస ప్రార్థన మొదటి దినం నుండి ఇప్పటి వరకు దేవుడు ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు మాకు కుటుంబం ఎంతో ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి దేవుడు కృప చూపుతున్నాడు నేను హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ నుంచి వచ్చాను ఈ ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలు ఎంతో మహిమకరంగా దేవునికి మహిమకరంగా జరుగుతున్నాయి మేము కూడా ఎంతో దీవించబడ్డాము సికింద్రాబాద్ పికెట్ నుంచి వస్తున్నాను మేము ఫస్ట్ డే నుంచి ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ కి వస్తున్నాం మార్నింగ్ ప్రేయర్ కి దేవుడు మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని ఎంతో ఆశీర్వదిస్తున్నారు నేను బోయినపల్లి నుంచి వస్తున్నాను నేను ఎంతో ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాను ఆత్మీయతలో ఈ ఫార్టీ డేస్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ లో ప్రతిరోజు ఉదయం పాల్గొంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఉదయకాలం ప్రార్థన చేసే ఆనందం ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా మాకు అనిపిస్తుంది దైవజన చెప్పే వాక్యం నేను <laughs> ఫార్టీ డేస్ ప్రేయర్స్ కోసం నేను ఇండియాకి వచ్చాను ఆ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ లో పాల్గొనడం నేను ఇక్కడ సజీవిగా నిలబడ్డానంటే ఈ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ వల్లనే ఆ వాక్యంలో ఎంతో ఎదుగుతున్నాం ఆ పాస్టర్ గారు చెప్పిన వాక్యం నా హృదయాన్ని తాకింది సికింద్రాబాద్ తారనగరం చూస్తున్నాను స్టీఫెన్ పాల్ గారి వాక్యం నన్ను ఎంతగానో ఆదరించి ఎంతగానో కదిలించింది నా మనసులో ఎంతో ప్రేరణ కలిగి నేను అయ్య గారి వాక్యానికి డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వస్తున్నాను నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను we are blessing in this life changing revival center uh, through the uh, man of god and women of god they are teaching how to live by word and how to praise to god prarthana and prayatna mela cheyali a pastor's message is so much influence just listen a word uh, the man of god word and keep on listening your heart your mind will definitely change the name itself says life changed so my life has been changed so i can definitely tell you your life also can be changed 
సాక్ష్యాలన్నింటినీ బట్టి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వేసే నామాన్ని మహిమపరచుదాం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రమిన వర్లరా మరి అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాలు మనం ఈ సమయంలో విన్నాం మరి దైవజనులు దైవ జనరాలు ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేయగా ఎన్నో మేలులు ఎన్నో ఉపకారాలు ఎన్నో స్వస్థతలు పొందుకున్నారని దైవజనులు దైవ జనరాలు అందించే ప్రత్యేకమైన వర్తమానాలు నలభై రోజులు కూడా మరి ఉపవాసం ఉండి దేవుని సన్నిధిలో మరి వారి యొక్క దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలు అనుభవించగలిగారని దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించగలిగారని చక్కని సాక్ష్యాలు ఇప్పటి వరకు కూడా తెలియపరిచారు మరి వారు తెలియపరిచినటువంటి సాక్ష్యాలన్నీ కూడా మనం విన్నాం ఈ సమయంలో మీకున్నటువంటి సాక్ష్యాలు కూడా మీ మాటల్లో తెలియపరిచే చక్కని అవకాశం కనుక ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకుంటూ దేవుడు మీ పట్ల జరిగించిన మేలులు అవి చిన్నవైనా పెద్దవైనా మరొక తెలియపరచట మనకెంతో దేవుని ఆశీర్వాదకరం అదేవిధంగా మన సాక్ష్యాన్ని విన్న ఇతరులు కూడా ఆత్మీయంగా బలపరచబడతారు అటు విధంగా దేవాది దేవుడు మనకి దీవన ఆశీర్వాదాలు అనుగ్రహిస్తారు కనుక ఈ సమయంలో సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నారు మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించండి సమయాన్ని పోనీకుండా సమయాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకుంటూ సాక్ష్యాలని తెలియపరుద్దాం మరి సాక్ష్యాలని తెలియపరిచే ముందుగా మీరు సిద్ధపడండి కెమెరా ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకోండి అనేక మంది మరి సాక్ష్యాలు తెలియపరచడానికి సిద్ధపడుతున్నారో అయితే మీ కెమెరా ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో తలభాగం నుండి ఆ ఫ్రేమ్ వరకు సెట్ చేసుకోవాలి చిన్నపిట్లు ఎవరైనా ఉంటే వారికి దూరంగా కూర్చొని మరి టీవీ శబ్దాలు లేకుండా ఒకవేళ మీరు టీవీలో కనుక ప్రార్థనలు వీక్షిస్తున్నట్లయితే మీరు సాక్ష్యాన్ని పంచుకుని ఆ కొద్దిసేపు మరి టీవీ వాల్యూ మ్యూట్ చేసి మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని తెలియపరుస్తూ ప్రభు నామాన్ని మహిమపరచవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు తెలియపరుస్తున్నాం ఈ సమయంలో మరొక కీర్తన పాడదాం సంతోషంగా చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని మహిమపరచుదాం కీర్తన పాడుతున్న సమయంలోనే దైవ జన్ల పేరు మీద ఉన్న పీజీ స్టీఫెన్ పాల్ అయ్య గారి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా కూడా అనేక మందికి షేర్ చేద్దాం ప్రేమతో ప్రతి ఒక్కరిని లైక్ చేయండి ఆహ్వానిద్దాం
పరలోక మార్గం నిత్య జీవం ఇచ్చివాడా శోధన బాధలలో నన్ను ఆదుకునివాడా నా ఏసయ్య నీకే స్తోత్రం అంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉత్సహించి కీర్తన పాడదా దేవునామానికి మహిమ కలనుగాక అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పులు కొడుతూ ఏసే నామాన్ని మహిమపడతాం దేవుని ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలనుగాక క్రీస్తునందు క్రీస్తునందు ప్రేలరా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో శక్తివంతమైన ప్రార్థనలు శక్తివంతమైన ఆరాధనలు శక్తివంతమైన వాక్య సందేశంలో మనం వెళ్ళబోతున్నాం ప్రత్యేకంగా దైవజనులు మనతో పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో మాట్లాడిన ఎన్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడతాం ఈ సమయంలో దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభునామంలో ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్న వారు సాక్ష్యాలను తెలియపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే కనెక్ట్ చేస్తారు కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేసినటువంటి సమయంలో మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియజేసి మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని క్లుప్తంగా తెలియపరచడానికి సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం మాట్లాడండి మా మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ స్లో గా ఉండడం ద్వారా ఆడియో స్టక్ అవుతూ వస్తుందమ్మా ఆడియో వీడియో కూడా మరలా తిరిగి ప్రయత్నం చేయండి మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రకటన ప్రిలరా మనకి ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖున జరగబోతున్నటువంటి ఈ ఆదివారం మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి లింగంపల్లిలో ఫ్యామిలీ అండ్ యూత్ మీటింగ్ మనకి జేవీఎన్ గార్డెన్స్లో జరగబోతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోమోను వీక్షిద్దాం జంట నగరాల వాసులకు శుభవార్త లైఫ్ చేంజింగ్ స్పెషల్ ఫ్యామిలీ అండ్ యూత్ మీటింగ్ తేదీ ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీ ఆదివారం సమయం సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి స్థలం జేవీఎన్ గార్డెన్స్ బిహెచ్ఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ హెచ్పి పెట్రోల్ పంప్ వెనుక లింగంపల్లి దైవజనులు పీజే స్టీవెన్ పాలు గారు నేరుగా పాల్గొని ప్రత్యేక వాక్య సందేశాన్ని అందించి అందరి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసేదరు అభిషేకంతో కూడిన శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు లైఫ్ చేంజింగ్ టెస్ట్ మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు 
కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి వివరములకు డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో సెవెన్ డోంట్ మిస్ ఇట్ ప్రైజ్లాడు దేవునామానికి మహిమ కలనుగాక రాబో వచ్చేటటువంటి సండే ఏడో తారీఖున లింగంపల్లిలో జరగబోతున్నటువంటి యూత్ అండ్ ఫ్యామిలీ మీట్ సంబంధించినటువంటి ప్రోమో ఈ సమయంలో వీక్షించాం ప్రియులారా జేవెన్ గార్డెన్స్లో సాయంకాలం ఆరు గంటలకి ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనా కూడిక ప్రారంభించబడుతుంది కాబట్టి ఆ సాయంకాల సమయంలో శక్తివంతమైన ప్రార్థనలు శక్తివంతమైన ఆరాధనలు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి దవి దవిజనులు నేరుగా వాక్య సందేశాన్ని అందించి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు కూడా చేయబోతున్నారు కాబట్టి అందరం కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడతాం మీకు స్క్రీన్ మీద లొకేషన్ సంబంధించినటువంటి క్యూఆర్ కోడ్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి వారు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా జేవేన్ గార్డెన్ సంబంధించిన లొకేషన్ కూడా మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా మీకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుందాం పలుమార్లు జేవేన్ గార్డెన్స్లో ప్రార్థనలు జరిగాయి అనేక మంది వందలాది మంది వేలాది మంది పాల్గొని దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నారు అనేక సాక్ష్యాలను కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం మీకు కింద స్క్రీన్ మీద అడ్రస్ కూడా కనిపిస్తుంది ప్రిల్లరా జేవేన్ గార్డెన్స్ నేర్ బిహెచ్ఎల్ క్రాస్ రోడ్ లింగంపల్లి మీకు తెలిసినటువంటి స్నేహితులకి శ్రేభిలాసులు కూడా తెలియపరచండి ప్రార్థనా పూర్వకంగా పాల్గొందాం దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం ఈ సమయంలో దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభునామలు ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్న వారు సాక్షాత్ తెలియపరిచే మంచి అవకాశం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుందాం మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు కనెక్ట్ చేసినటువంటి సమయంలోనే క్లుప్తంగా మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని తెలియపరచవలసిందిగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం రెజిలర్ సిస్టర్ ఉషారాణి గారు మీరు కనెక్ట్ అయ్యారమ్మా మాట్లాడండి రుషారని నేను తన నుంచి మాట్లాడుతాను మరి దైవ సేవకులకి దైవ సేవకురాలకి తీమంతుడికి పిల్లలకి దైవ సేవకుల పిల్లలకు నా వందనాలు దేవునికి స్తోత్రాలు మరి నా సాక్ష్యం ఏంటంటే మరి అమ్మ వాళ్ళు గృహం కొనుక్కోవాలని నేను మార్నింగ్ ఈ పేర్స్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు మరి దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు మరి గృహం కట్టుకున్నట్లో మరి మీకు మీకు మమ్మల్ని ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కూడా అడిగాను వాళ్ళు రేపు ఫ్రైడే గృహంలోకి వెళ్తున్నారు ఆ గృహం విషయం అదే ఆ గృహ ప్రవేశం విషయం ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా సమాధానకరంగా జరగాలని ప్రేయర్ చేయండి ఫస్ట్ గారు మరి ఇంకొక సాక్ష్యం ఏంటంటే మరి చేస్తున్న ఉద్యోగంలో దేవుని ఎంతగానో తోడు కొని నడిపిస్తున్నాడు మంచి ఆరోగ్యం దేవుని దయచేశాడు ఆ దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న సాక్ష్యం ప్రజలు దేవున్నామానికి మహిమ కలుగును గాక మరి లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేయర్స్ లో ప్రతిరోజు కూడా మానకుండా పాల్గొంటూ మరి దైవజనులు దైవజనాలు చేసే ప్రార్థనల ద్వారా మరి వారి వారు అందించేటువంటి వాక్యోపదేశాల ద్వారా ఆత్మీయంగా బలపరచబడుతున్నారని అనేక మేలులు మరి మీరు మీ కుటుంబస్తులు పొందుకుంటున్నారని సాక్ష్యాన్ని తెలియపరచారమ్మా ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి ప్రభు నా మనస్సు తీస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ సిస్టర్ ప్రైస్తులాడు దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభు నందు ప్రేమైన వర్లరా రాత్రికాల సమయంలో అద్భుతమైనటువంటి దైవ వర్తమానాన్ని అభిషిక్తులైన దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు రెవరెండ్ డాక్టర్ పిజే స్టీఫెన్ పలాయ్ గారు మనందరితో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేరేపణ ద్వారా మాట్లాడనై ఉన్నారు ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వర్తమానాల ద్వారా మన దైవజనులు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ యొక్క వర్తమానాలు వింటూ అనేక మంది బలపరచబడుతున్నారు కనుక మనం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచబడటానికి దేవుడిచ్చిన అవకాశంగా భావించి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రార్థనలో పాల్గొందాం మరి మనతో పాటుగానే అనేక మంది పాల్గొనడానికి మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి అవకాశంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ లింకును కూడా షేర్ చేద్దాం ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ప్రార్థనలో పాల్గొన్నామో దైవజనుల పేరు మీద ఉన్న పిజే స్టీఫెన్ పాల్ అయ్యగారి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ లింకును కూడా అనేక మందికి షేర్ చేసి ఆహ్వానించే అవకాశాన్ని దేవుడు మన చేతుల్లోనే ఉంచారు కనుక మన చేతుల్లో ఉంచినటువంటి అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకుంటూ అనేక మందికి తెలియపరుస్తూ మరి ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేయర్స్ జరుగుతున్నాయని తెలియపరుస్తూ ఆహ్వానించే చక్కని అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటూ అనేక మందికి తెలియపరుస్తూ ఆహ్వానిద్దాం అదేవిధంగా దైవజనులు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కొరకు అదేవిధంగా అన్ని శాఖల్లో ఉన్నటువంటి వారు వారు వారి యొక్క మరి వృత్తులన్నీ కూడా వారి విధులన్నీ కూడా సక్రమంగా నిర్వహించాలని ప్రపంచ దేశాల యొక్క క్షేమం కొరకు రాబోతున్నటువంటి శోధన కాలం అంతటి నుండి కూడా ప్రజలు కాపాడబడాలని 
రాకపోల రాకపోకల్లో ప్రయాణాల్లో కాపుదలు ఉండాలని అదేవిధంగా గ్యాస్ సిలిండర్స్ వల్ల కానీ మరి ఇదే మరి ఇతర ఏ విధ ప్రకృతి విపరీతుల వల్ల ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది కలగకూడదని ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు కూడా చేస్తున్నారు వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఏకీభవించినప్పుడు ఎన్నో మేలులు మన పట్ల దేవుడు జరిగిస్తున్నారు అనేక మంది సాక్ష్యాలు తెలియపరుస్తున్నారు దైవజనులు ఇటు విధంగా ప్రార్థించట్లో మరి మేము కూడా ఏకీభవించడం ద్వారా అనేక ప్రమాదాల నుండి దేవుడు మమ్మల్ని తప్పించి కాపాడుతున్నారని సాక్ష్యాలు కూడా వింటున్నాం ప్రియులరా మరి అద్భుతంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రార్థనలలో మనం కూడా పాల్గొంటూనే మన బంధువులకు తెలియపరుస్తూ వారు కూడా పాల్గొనే విధంగా ప్రేరేపిస్తూ ఆహ్వానిద్దాం ఈ సమయంలో మరి దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రార్థన ద్వారా నలభై దినాలు కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఉపవాస ప్రార్థన కోడికలలో ఏకీభూయించినటువంటి వారి జీవితాల్లో దేవుడు జరిగించిన మేలులు మరొకసారి మనం సాక్ష్యాలు విన్నాం అనేక మంది సాక్ష్యాలు పంపిస్తున్నారు దేవుడు మీ పట్ల జరిగించిన మేలులు కూడా సాక్షి రూపంలో తెలియపరిచే అవకాశం ఉంది ఈ సమయంలో సాక్ష్యాలు వింటూ మనం ప్రభునామాన్ని మహిమపరచుదాం పేరు అనురాధ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఫోర్త్ మంత్ లో నాకు ట్రిపుల్ మార్కర్ టెస్ట్ చేశారు టెస్ట్ చేసినప్పుడు బేబీకి డౌన్ సిండ్రోమ్ అటాక్ అయ్యింది మీకు అమినోసింథసిస్ టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత బేబీకి ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటే అబార్ట్ చేసేస్తామని చెప్పి డాక్టర్స్ చెప్పారు బేబీకి అబార్ట్ చేస్తారని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు మేమిద్దరం బాధపడటం చాలా బాధపడ్డాము అండ్ పాస్టర్ గారు ఫోన్ నెంబర్ కాల్ చేసి ప్రే చేపించుకున్నాను ఆ తర్వాత రోజు ప్రేయర్ ఆయిల్ పూసుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఒక వారానికి నాకు అమినోసింథసిస్ టెస్ట్ చేశారు గర్భ సంచిలో నుంచి ఉమ్మ నీరు తీసి టెస్ట్ కి పంపించారు ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం నార్మల్ ఉంది అండ్ బేబీకి ఎటువంటి సిండ్రోమ్ అటాక్ లేదని చెప్పి నాకు రిపోర్ట్ లో వాళ్ళు చెప్పారు పాస్టర్ గారి దగ్గర నేను ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాత నాకు ఈ మిరకల్ జరిగింది గత ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మందిరానికి వస్తున్నానండి ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్పిరిచువల్ గా నేను దేవుని వాక్యంలో ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి చాలా ఎదిగాను నేను నేను చదువులో చాలా వెనుకబడి ఉండేవాడిని అసలు నాకంటూ జాబ్ వస్తుందా అని చెప్పేసి నా మీద నాకే నమ్మకం లేకపోయేది బ్రదర్ గారు చెప్పిన వాక్యం ద్వారా జాబ్ లేని వాళ్ళు ప్రేర్ చేసుకొని దేవుని నామంలో ప్రేర్ చేసుకొని అని చెప్పిన తర్వాత టీఆర్టీ నోటిఫికేషన్ పడేదండి ఆ టీఆర్టీ నోటిఫికేషన్ లో ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యాను జాబ్ సాధించానండి టీఆర్టీ లో నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తార్నాక ఫర్ ద లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ వీ ఆర్ ఇన్ బిన్ దిస్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ దట్ హీ హాస్ గివెన్ మీ దిస్ ప్రివిలేజ్ టు టెస్టిఫై వాట్ ద లాడ్ హాస్ డన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎస్పెషల్లీ పాస్టర్ స్టెఫన్ పాల్ గారి యొక్క ప్రేయర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎ లాట్ ఇన్ మై లైఫ్ especially in my family also and uh, i would like to thank god and as well as pastor which he has done a financial breakthrough which was unexpectable unthinkable also it was literally i was having a debts of around 15 to 20 lakhs i was absolutely no idea how i i will repay that one but it is only by prayers and the by the word of god by our dear pastor and pastor ma they have given such a encouragement in every week every day in our lives and especially in our family i thank god once again i thank pastor and pastor ma also for making us into his their family and protecting us from each and every day every minute every year thank you once again god bless you all na peru spandana నేను ఆగస్టులో ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్కి వచ్చాను జాబ్ కోసం ప్రేయర్ చేశాను నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ లోపు లాస్ట్ వీక్లో నాకు జాబ్ వచ్చింది దేవుడు నాకు మంచి ఆఫీస్లో మంచి జాబ్ ఇచ్చాడు దేవుడు నా మనకి సోత్రం నేను ఎయిట్ మంత్స్ నుండి జాబ్ లేక ఎంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఫాస్టర్ గారు ప్రేయర్ చేశారు మరి జాబ్స్ లేక ఎంతమంది అయితే ఇక్కడికి వచ్చారో వారికి వన్ వీక్లో జాబ్ రాబోతుంది ఇది మీరు నమ్మండి అని చెప్పేసి అన్నారు అన్నప్పుడు నేను నేను నమ్మాను నాకు జాబ్ వచ్చిందండి దేవునికి మాయమ కలుగును కాక నా పేరు ఫెల్సి నేను లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ కి పాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గా వస్తున్నాను సెప్టెంబర్ సెకండ్ లో జరిగిన యూత్ ప్రేయర్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను సెప్టెంబర్ టెన్త్ నా నేను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాను సో టాప్ మోస్ట్ త్రీ కంపెనీస్ లో ఇన్ఫోసిస్ లో నాకు ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది నేను నాకు గారు కానీ నేను ట్రై చేసి ఉంటే అది నాకు వచ్చి ఉండేది కాదేమో ఆల్ ద గ్లోరీ టు క్రైస్ట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ పాస్టర్ గారు పిజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు సిస్టర్ శైలపాల్ గారు చేసిన ప్రేయర్స్ వల్లనే నాకు ఇది వచ్చింది 
టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను అనమాట జాబ్స్ కోసం ట్రయల్స్ వేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు తెలియకుండా డిప్రెషన్ కి గురైపోయి హోప్ అనేది కోల్పోయి చాలా ఇబ్బందులు గురవుతూ ఉన్నప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానో నాకు అర్థమైంది కాదు తర్వాత మళ్ళీ దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకొని దైవజనులు చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని విని మరలా నేను ప్రయత్నం చేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అలాగే నేను ఆ సమయంలో నేను ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాను దేవా నాకు మంచి జాబ్ అనుగ్రహిస్తే నాకు వచ్చే మొదటి నెల జీతంలో నీకు కొంత భాగాన్ని నీకు సమర్పిస్తానని తీర్మానం తీసుకొని మరలా నేను హోప్ తోటి నేను ట్రై చేయడం జరిగింది అయితే దేవుడు అద్భుతంగా నాకు బెంగళూరులో మంచి కంపెనీలో జాబ్ అనుగ్రహించాడు నేను కోల్పోయిన హోప్ని మరలా తిరిగి నాకు కల్పించి మంచి జాబునిచ్చి నన్ను ఈ విధంగా స్థిరపరిచినందుకు వాక్యం చెప్పి నన్ను ప్రోత్సహించిన దైవజనులకి నా కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్లాట్ కొందామని ఒకరికి నాలుగు లక్షలు ఇచ్చాను ప్లాట్ వద్దండి మాకు మా డబ్బు వాపస్ ఇచ్చేయండి అంటే సరే అన్నారు అయితే మూడు లక్షల డెబ్బై వేలు మాకు అందించేశారు పాస్టర్ గారు స్టీఫెన్ పాల్ గారు మీరు మధ్యలో ప్రే చేసుకుంటానే ఉండండి అంటే చేసినా చేయకపోయినా వచ్చేసేవేమో అనుకున్నాను కానీ సంవత్సరం రోజులు తన ముప్పై వేల కోసం ఎన్నో మాటలు వాళ్ళు అయితే అసలు ఎన్ని మాటలు అంటే అన్ని అన్నారు కానీ దేవునికి కుటుంబ ప్రార్థనలో ప్లస్ ఇక్కడ కూడా మేము మాకు మా డబ్బు వచ్చేటట్టు చేయదేవా అనుకున్నాను దేవుడే వాళ్ళ మనసు కరిగించి మొన్న ఫస్ట్ కి నా థర్టీ థౌజండ్ నాకు ఇచ్చేసారు ఇంకో సాక్ష్యము రెండు వేల పదిహేను లో పంటి చిగురు కొంచెం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు సెప్టెంబర్ వరకు కూడా చాలా విపరీతమైన చెవు నొప్పి ఎక్కడ చూయించుకున్నా ఏం చేసినా తగ్గలేదు అయితే పాస్టర్ గారు ఒకరోజు ఏమన్నారంటే మీకు ఏ ప్రార్థన అవసరత ఉందో ప్రే చేసుకోండి అన్నారు అయితే దేవా లైఫ్ మొత్తం ఇంతే ఉంటదా అని నేను చాలా బాధపడేదాన్ని అద్భుత కార్యం ఏంటంటే నా పెయిన్ ఉండేనా అన్నట్లు తగ్గిపోయింది పాస్టర్ గారు స్టీఫెన్ పాల్ గారు ప్రేర్ చేయడం ద్వారా ఆయన మనకి ఇచ్చే సందేశం ద్వారా ఎన్నో మేళ్లను నేను పొందుకున్నాను ప్రతి ఆదివారం నేను ఈ చర్చకు వస్తే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది నాకు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు నా ఫస్ట్ టూ ప్రెగ్నెన్సీ మిస్కారీ అయ్యాయి థర్డ్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అన్నారు ఇక్కడ ఎవ్రీ వీక్ వచ్చి మా హస్బెండ్ ప్రేర్ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ రాస్తూ వచ్చారు దేవుడు సమాధానం దయచేసారు మాకు దేవుని దయ వల్ల ఈసారి మంచిగా హెల్దీ బేబీ కలిగి ఉంటే మేము సాక్షిగా నిలబడతామని అనుకున్నాము మంచి హెల్దీ బేబీని మేము పొందుకున్నాము ప్రైజ్లాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలనుగాక విన్న ప్రతి సాక్షిని బట్టి గట్టిగా చప్పులు కొడుతూ ఏసే నామాన్ని మహిమపరుద్దాం దేవుని ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలనుగాక క్రీస్తునందు ప్రియులారా ఇప్పటి వరకు దైవజనులు ప్రభునామలు ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్న వారు కొన్ని సాక్ష్యాలు మనం విన్నాం ఎన్నో సాక్ష్యాలు ఉద్యోగాల కొరకు వివాహాల కొరకు గర్భఫలం కొరకు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ప్రతిఫలంగా ఎన్నో మేలు పొందుకుంటున్నామని సాక్ష్యాలు ఇప్పటి వరకు మనం విన్నాం ఈ సమయంలో మీ వద్దు నుంచి కూడా సాక్ష్యాలు తీసుకోబడతాయి సాక్ష్యాలు కలిగిన వారు మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయినటువంటి సమయంలో మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియజేసి క్లుప్తంగా మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని తెలియపరచవలసిందిగా ప్రభు ప్రేమతో మీకు తెలియజేస్తున్నా గారు నా పేరు స్కాలర్ జాయిసి నేను కర్నూలు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నాది టూ టెస్ట్ మనీస్ ఉన్నాయి నేను క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను నా సాక్ష్యాలు ఏంటంటే మొదటిది నా లిస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ చాలా పెయిన్ గా ఉన్నింది నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను ఈ పెయిన్ తో నేను ప్రేయర్ రాస్తూ ఏసా నాకు స్వస్థతను ఇస్తే నేను నీ సన్నిధి సాక్ష్యం చెప్పుకుంటా అనుకున్నాను దేవుడు నాకు స్వస్థతను ఇచ్చాడు రెండో సాక్ష్యం ఏంటంటే మా నాన్నగారికి జాబ్ కోసం నేను ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ రాసుకొని ప్రేయర్ చేసాక గ్లోబల్ లాజిక్ లో నాకు గ్లోబల్ లాజిక్ లో మా నాన్నగారికి జాబ్ వచ్చింది మీ గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ అద్భుతమైన సాక్ష్యాలను తెలియపరిచారు దైవజనులు ప్రభునామలో ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్నామని స్వస్థత పొందుకున్నామని మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఏ సైనామానికి మహిమ కలగాక మీ గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్
ప్రియులరాయ్ రాత్రి కాల సమయంలో శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాన్ని దైవజనులు అభిషక్తులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు డాక్టర్ పిజే స్టీవెన్ పాలయ్య గారు శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో మనతో పంచుకునే ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడతాం మీకు తెలిసినటువంటి స్నేహితులకి శ్రేభులాసులకి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ కూడా వారు కూడా షేర్ చేస్తూ అదేవిధంగా దైవజనుల పేరు మీద ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ను కూడా వారికి షేర్ చేస్తూ వారిని కూడా ప్రభు ప్రేమతో ఆహ్వానిద్దాం ఈ సమయంలో ఒక కీర్తన పాడుతూ ఏ సైనామాన్ని మహిమపడతాం కీర్తనంతరం మీ అది నుంచి సాక్ష్యాలు తీసుకోబడతాయి కాబట్టి సాక్ష్యాన్ని కలిగిన వారు సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా ప్రభు ప్రేమతో మీకు తెలియజేస్తున్నాం లేక లేక వృద్ధాప్య మందు ఏకైక కుమారుని ఇచ్చింది నీవే ఇచ్చిన నీవే బలి కోరగా తెచ్చి నీకు అర్పించిన అబ్రహాముల నేనేమైనా నిన్నే స్థుతిస్తాను ప్రభు అంటూ చప్పట్లు కొడుతూ వేసైనా మన గనపరుస్తూ పాడుదాం Oh, 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 oh,
గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఏసే నామాన్ని మహిమపరచుదాం దేవాది దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభు నందు ప్రేమైన వారలరాయి సమయంలో సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రియులు మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించండి సమయాన్ని మనం పోనీకుండా సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుందాం ప్రియులరా దైవజనుల ద్వారా మరి వారు అందించేటువంటి వాక్యోపదేశాల ద్వారా ఆత్మీయంగా బలపరచినటువంటి బలపరచబడుతున్నటువంటి ప్రియులు అదేవిధంగా ప్రార్థనల ద్వారా మరి మీరు పొందుకున్న మేలులు సాక్షి రూపంలో తెలియపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సమయాన్ని పోనీకుండా సమయాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకుంటూ సాక్ష్యాలను తెలియపరుద్దాం సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రియులు మీరు సిద్ధపడండి మరి సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రకటన 
మనకు ప్రతి నెల కూడా మరి మొదటి శనివారం జరుగుతున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పాన్సర్స్ సపోర్టర్స్ అండ్ ప్రేయర్ వారియర్స్ ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం గురించి మీకు తెలియపరుస్తున్నాం మరి లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేయర్స్లో పాల్గొంటూ ఏకీభవిస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచబడుతున్నటువంటి ప్రియులు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనేటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగి ఉన్నటువంటి వారు మరి యొక్క పరిచయులకు నేను నా వంతుగా స్పాన్సర్గా లేదా సపోర్టర్గా ఉంటాను లేదా ప్రేర్ వారియర్గా ఉంటాను అన్నవారు మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానాన్ని బీజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు మినిస్ట్రీస్ తరఫున నుండి తెలియపరుస్తున్నాం ప్రియులరా మీరందరూ కూడా మరి యొక్క కార్యక్రమానికి పాల్గొనడానికి కావాల్సినటువంటి జూమ్ ఐడి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది మీరు ఈ నెంబర్కి ఏదైతే జూమ్ ఐడి కొరకు మీరు సంప్రదించాలో ఆ నెంబర్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది వాట్సాప్ ద్వారా మీరు వివరాలు పంపించండి డబల్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో త్రీ ఈ నెంబర్కి నేను నా వంతుగా స్పాన్సర్గా ఉంటాను లేదా ప్రేర్ వారియర్గా సపోర్టర్గా ఉంటానను అది మీరు ఒక మెసేజ్ కనుక పంపించినట్లయితే మీకు జూమ్ యాప్ ఐడికి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ పంపించడం జరుగుతుంది మరి ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా రాదు ఓన్లీ ఎవరైతే నేను స్పాన్సర్గా ఉంటానని మెసేజ్ పంపిస్తారో వారికి మాత్రమే ఈ యొక్క ఐడి జూమ్ ఐడి పంపించడం జరుగుతుంది కనుక ప్రత్యేకించి మరి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకే ప్రారంభమవుతుంది శనివారం మూడు గంటలకే ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో మనందరూ కూడా ప్రార్థిద్దాం పాల్గొందాం మరి ఇరవై నాలుగు పరిచయలు జరుగుతున్నాయి కరోనా పరిచయలు జరుగుతున్నాయి మందిర నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరి మీరు ఏ విధంగా సహకరించాలనుకుంటున్నారో మీ మాటల్లోనే మీరు తెలియపరిచి మీరు తీసుకున్నటువంటి తీర్మానాన్ని కూడా తెలియపరచవచ్చు మీరు తెలియపరిచినటువంటి తీర్మానం గురించి అదేవిధంగా మీరు తెలియపరిచినటువంటి యొక్క అంశం మీద దైవజనులు ఖచ్చితంగా మీ నిమిత్తం ప్రార్థనలు చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఆ రోజున దైవజనులు ప్రత్యేకమైన వర్తమానాన్ని కూడా అందిస్తారు మనందరూ కూడా శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాన్ని విని మన పట్ల మనకున్నటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు కూడా తెలియపరచవచ్చు అదేవిధంగా మనం తీసుకున్న తీర్మానాన్ని కూడా తెలియపరచవచ్చు చక్కని అవకాశం ఉంది కనుక అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకుందాం అదేవిధంగా పిల్లల స్క్రీన్ మీద మనకు కనిపిస్తుంది ఎల్సీఆర్సి యూత్ వాట్సాప్ నెంబర్ అని డబల్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో ఫైవ్ ఈ నెంబర్కి మీ యొక్క యవనస్తులు చూస్తున్నటువంటి వారు దైవజనులు యవనస్తుల కొరకు చిన్నపిల్లల కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతిదినం కూడా దైవజనులు ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ నుంచి ఉదయకాల సమయంలోనే ప్రత్యేకమైనటువంటి వాగ్దానాలు అదేవిధంగా ఒక నిమిషం నిడివి గల ఒక షార్ట్ మెసేజ్ కూడా ప్రతిదినం కూడా యవనస్తుల కొరకు ప్రత్యేకంగా దైవజనులు ప్రార్థన చేసి పంపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుందాం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి ఈ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు కానీ యవనస్తులు కానీ వారి యొక్క పేరు ఫోటో అదేవిధంగా వారి డీటెయిల్స్కు వారి ప్రార్థన వసతులు కూడా పంపించినట్లయితే దైవజనులు తప్పనిసరిగా మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు అదేవిధంగా సేవకులు మీ యొక్క నెంబర్ కూడా నోట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సేవ్ చేసుకుని తదుపరి ప్రతిదినం కూడా ఈ నెంబర్ నుంచి దైవజనులు ప్రార్థన చేసి పొందుపరిచినటువంటి దేవుని వాగ్దానంలో నుంచి ప్రామిసెస్ అదేవిధంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం మీద దైవజనులు మాట్లాడి షార్ట్ మెసేజ్లు కూడా పంపిస్తున్నారు కాబట్టి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుందాం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి మీ ఈ నెంబర్ నోట్ చేసుకునండి ఈ నెంబర్కి మీ యొక్క వివరాలను కూడా తెలియపరచవలసిందిగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ప్రియులరా మరి స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తున్నారు చైన్ ప్రేయర్ గురించి మీకు తెలియపరుస్తున్నాం మరి చైన్ ప్రేయర్లో పాల్గొనాలనేటువంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగినటువంటి వారు తప్పనిసరిగా మీరు కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉంది పురుషులైనా స్త్రీలైనా ఎవరైనా ఈ చైన్ ప్రేయర్లో పాల్గొనవచ్చు ఇప్పటికే వేలాది మంది పాల్గొంటున్నారు వారికి ఇచ్చినటువంటి అంశాల మీద మరి చక్కగా ప్రార్థిస్తూ వారి అనుభవాలు తెలియపరుస్తున్నారు ఈ చైన్ ప్రేయర్లో పాల్గొని దైవజనులు దైవజనరాలు ఇచ్చినటువంటి అంశాల మీద ప్రార్థించడం ద్వారా నేను కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతగానో బలపరచబడుతున్నానండి అదేవిధంగా నా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అక్రవసరతలు కూడా దేవుడు తీరుస్తున్నారు అని వేలాది మంది సాక్ష్యాలు తెలియపరుస్తున్నారు కనుక చైన్ ప్రేయర్లో పాల్గొనాలనేటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగినటువంటి వారు ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ నైన్ జీరో వన్ ఈ యొక్క నెంబర్కి మీరు మీరు వినియోగిస్తున్నటువంటి వాట్సాప్ ద్వారా మీ పేరు మీ ఇంటి పేరుతో పాటుగా అదేవిధంగా మీ ఫోటో మీ యొక్క అడ్రస్తో పాటుగా మీరు పంపించినట్లయితే మీరు కూడా చైన్ ప్రేయర్లో యాడ్ అవుతారు మీకు కూడా మరి దైవజనులు దైవజనరాలు మరి ఈ యొక్క అంశాలు తెలియపరచడం జరుగుతుంది వాటన్నిటినీ కూడా వాట్సాప్ ద్వారా మీకు పంపించడం జరుగుతుంది మీరు ఏ సమయంలో ప్రార్థించాలి అనేటువంటి సమయాలు కూడా మీకు వాట్సాప్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది ఒక
క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు అక్కడ అంశాలన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండు భాషల్లో ప్రార్థించవలసినటువంటి అంశాలు అందుబాటులో ఉంటాయి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీకు ఇవ్వబడినటువంటి సమయంలో చక్కగా ప్రార్థించే అవకాశం ఉంది కనుక అవకాశాన్ని సద్దినివ్వపరచుకోండి ప్రియులరా మరి ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంత్రం మరి కొన్నిసార్లు అర్ధరాత్రి కూడా మీకు సమయాన్ని కేటాయించడం జరుగుతుంది వారంలో ఒకరోజు ఆ ఒకరోజులో ఒక అరగంట మాత్రమే ఉంటుంది కనుక తప్పనిసరిగా చైన్ ప్రేర్లో పాను పాల్గొనాలి అనేటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగినటువంటి వారు వెంటనే ఆ వాట్సాప్ నెంబర్ నోట్ చేసుకొని మీ యొక్క వివరాలు పంపించవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మరొకసారి మీకు తెలియపరుస్తున్నాం అదేవిధంగా నిరంతర ప్రార్థన సహాయం కొరకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నంబర్ నోట్ చేసుకుంది ప్రియులరా మీ యొక్క కుటుంబాల్లో ఎవరైనా కానీ అనారోగ్యంగా ఉన్నా బలహీనలై ఉన్నా ఎటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో వారు ఉన్నా అభిషిక్తులైనటువంటి దైవజనులు స్వస్థత కొరకు విడుదల కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేస్తారు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వపరుచుకుందాం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నంబర్ని నోట్ చేసుకున్నాను నైన్ సెవెన్ త్రిబుల్ జీరో సెవెన్ నైన్ త్రిబుల్ సెవెన్ ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే అభిషిక్తులైన దైవజనులు మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వపరుచుకుందాం ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనే ముందే విశ్వాసం కలిగి దేవుని వాగ్దానాలను కూడా నమ్మి పలకవలసిందిగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఈ వాగ్దానం మీకు తెలుగు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్లో రెండు భాషల్లో కూడా పొందుపరచడం జరిగింది ప్రియులారా ఈ వాగ్దానంలో విశ్వాసం కలిగి నమ్మి పలకండి పలిగిన వెంటనే దైవజనులు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తుండగా విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థనలో ఏకవించవలసిందిగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పటికే వందలాది వేలాది సాక్ష్యాలు మనం వింటూ ఉన్నాం ప్రతిదినం కూడా ఈ నంబర్ను కాంటాక్ట్ చేసి దైవజనులు ప్రార్థన చేసినటువంటి సమయంలో విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థనలో ఏకీపించాం మేము స్వస్థత పొందుకున్నాం మా కుటుంబంలో ఎన్నో స్వస్థతలను చూసామని అద్భుతమైన సాక్ష్యాలను మనం వింటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వపరుచుకుంటూ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఈ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకుని మీకు తెలిసినటువంటి స్నేహితులు కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియపరచవలసిందిగా మీకు ప్రభు ప్రేమతో తెలియజేస్తున్నాం నైన్ సెవెన్ త్రిబుల్ జీరో సెవెన్ నైన్ త్రిబుల్ సెవెన్ ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని నా మనకి మహిమ కలిగిన గాక ప్రియుల మరి అదేవిధంగా సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రియులు మరి ఇంతవరకు కూడా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి లైఫ్ చేంజింగ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్లో పాల్గొన్నానండి నలభై దినాలు కూడా దేవుని సన్నిధిలో నేను పాల్గొన్నాను నేరుగా మరి కేజీఆర్ గార్డెన్స్లోనైనా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారానైనా పాల్గొని ఏకీభవించగా దేవుడు మీ పట్ల జరిగించినటువంటి మేలులు ఉపకారాలు తప్పనిసరిగా సాక్షి రూపంలో తెలియపరచండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన ఆయన చేసిన మేలులు ఉపకారాలు దీనిని మరొకమని దేవాది దేవుడు మీ పట్ల జరిగించిన మేలులు ఉపకారాలు అవి చిన్నవైనా పెద్దవైనా మరవకుండా తెలియపరచట మనకెంతో దీవిని ఆశీర్వాదకరం అదేవిధంగా మన సాక్ష్యాన్ని విన్న ఇతరులు కూడా ఆత్మీయంగా బలపరచబడే చక్కని అవకాశం కనుక మన సాక్ష్యాలని మనం తెలియపరుద్దాం యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి వారు మీకు కూడా అనేక మందికి సాక్ష్యాలు ఉంటాయి దేవుడు మీ పట్ల కూడా ఎన్నో మేలులు జరిగించి ఉంటారు కనుక ఆ సాక్ష్యాన్ని నేను ఏ విధంగా తెలియపరచాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను జూమ్ యాప్ ద్వారా ఏ విధంగా లాగిన్ అవ్వాలో నాకు తెలియట్లేదు అన్న వారి కొరకు స్క్రీన్ మీద మీకు నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీరు వాట్సాప్ ద్వారా మీరున్నటువంటి గదిలోనే మరి మీరున్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్తోనే మీకు ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాన్ని కెమెరా ద్వారా రికార్డ్ చేయండి రికార్డ్ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఎటువంటి శబ్దాలు లేకుండా మరి ఫోన్ తలభాగం నుండి ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వరకు సెట్ చేసుకొని ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా దేవుడు మీ పట్ల జరిగించిన మేలులు ప్రార్థన పూర్వకంగా రికార్డ్ చేసి కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్లలో రెండు నెంబర్లు ఉన్నాయి ఏదో ఒక నెంబర్కి పంపిస్తే సరిపోతుంది నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ నైన్ జీరో ఫోర్ నైన్ జీరో ఫోర్ లేదా సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ రెండు నెంబర్లలో ఒక నెంబర్కి మీరు పంపించండి ప్రార్థన అవసరత ఉన్నా కూడా మీరు తెలియపరిచి ఆఖరిలోనే మీకు ఉన్న అవసరత కూడా తెలియపరిచి రికార్డ్ చేసి పంపించవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు తెలియపరుస్తున్నాం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాన్ని మనం వినబోతున్నాం ప్రియులారా శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాన్ని మనం వినబోతున్నాం అందరం కూడా దేవుని వాక్యం కొరకు మన హృదయాలను సిద్ధపరచుకుందాం ప్రతిదినం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం మీద దైవజనులు మనతో మాట్లాడుతున్నారు రాత్రి కాల సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం మీద మనతో దైవజనులు మాట్లాడనే ఉండగా అందరం కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడతాం మనందరం కూడా వర్తమానాన్ని వినబోతున్నాం కనుక మన హృదయాలని దేవుని వాక్యం కొరకు సిద్ధపరుచుకుందాం మరి సమయంలో దైవజనులు ప్రత్యేకించి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అంశాల మీద ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా మనం కూడా మన యొక్క ప్రార్థన అవసరతులన్నీ కూడా దగ్గర ఉంచుకుందాం ప్రపంచ దేశాల క్షేమం కొరకు భారతదేశం యొక్క క్షేమం కొరకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల కొరకు అధికారుల కొరకు న
రక్షణార్థమై ప్రార్థించుతుంది మన ఆత్మీయ జీవితానికి క్షేమం సర్వజనుల గురించి ప్రార్థించేవని ప్రభు సెలవు ఇచ్చారు అలాగే మన భారతదేశం గురించి కూడా ప్రార్థించేద్దాం మనం సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తం అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకు ప్రార్థించాలని రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థతలను చేయవాలని హెచ్చరించున్నాను అన్నాడు సో ఈ వాక్యాలను బట్టి దేవుని స్థుతులు చెల్లిస్తూ దయజనమ ప్రపంచ దేశాల కొరకు అలాగనే మన భారతదేశం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభా మా భారతదేశం అంతటినీ రక్షించండి కాపాడండి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో గొప్ప వెలుగునివ్వండి ఉద్యోగం దయచేయండి మా రాష్ట్రాల్లో వెలుగును దయచేయండి ప్రభా ఉద్యోగం దయచేయ మనం గట్టిగా అడుగుదామా స్వరమైతే ఏసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థన చేస్తాం మా రాష్ట్రాన్ని ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం దయచేయండి సేవ జరుగుతున్న జ్ఞాపం చేసుకురండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మరి మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రులు వారు చేస్తున్న పరిపాలనలో దేవుని కాపుదలు ఉండాలని ప్రార్థన చేద్దాం మంచి ఆలోచనలు దేవుడు వారికి దయచేయాలని ప్రభు అన్ని రాష్ట్రాలు నేను ఇరవై ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ లో కూడా గొప్ప ఉద్యోగాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభు రక్షణలో నడిపించండి ప్రజలందరినీ సేవకులందరినీ కూడా జ్ఞాపం చేసుకురండి నశించిపోయి ఆత్మను రక్షించండి మా ప్రభు అందరూ ఏక కంఠంతో ప్రార్థన చేద్దాం నాయన రక్షించండి మీ బంధుల్లో మిత్రుల్లో మీ రక్త సంబంధుల్లో మీ వీధిలో మీ పట్టణంలో అలాగే మన గ్రామాల్లో మన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతి ఆత్మ రక్షణలోకి వచ్చును గాక మిలిటరీ సైనికులందరూ కూడా వారు చేస్తున్నటువంటి డ్యూటీల్లో దేవుని కాపుదల మిలిటరీలో ఉన్న వారందరికీ వారి పిల్లలకు వారి కుటుంబాలకు దేవాన్ని కాపుదలు ఇవ్వండి మిలిటరీలో పనిచేసు ఆర్మీలో నేవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రభుత్వాన్ని కాపుదలు ఇచ్చి వారు కూడా సత్యాన్ని బయలుపరిచి రక్షణలోకి వచ్చిన ఒక మార్గములు సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నారు ప్రభుత్వాన్ని నామలు ప్రార్థిస్తున్న పోలీస్ వ్యవస్థను కూడా రక్షిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు నీ కాపుదలు దయచేస్తున్న స్తోత్రం అయ్యా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకురండి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వారి కుటుంబాలను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వారి కుటుంబాలను అలాగే మంచి వ్యవస్థ ఈ పోలీస్ వ్యవస్థను అలాగే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకుని వారి కుటుంబాలను కాపాడని రక్షించండి నీ సేవ చేసిన వారందరినీ ప్రభావాన్ని కనికరం చూపని రక్షించి వారు వేడుకుంటున్నారు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకుని డాక్టర్స్ నర్సెస్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ లార్డ్ సేవ్ దెమ్ ఫార్ గాడ్ వి ప్రే ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లార్డ్ వారిని ప్రొటెక్ట్ చేయండి అనేకులు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అనేకులకు సేవలు అందిస్తున్నారు వారిని జ్ఞాపం చేసుకుని కాబట్టి యథార్థంగా నమ్మకంగా ప్రేమతో సేవలు అందిస్తున్న వారు రక్షణ పొందుతురు గాక అయ్యా నీ ప్రేమను వారికి తెలియపరచండి పరమ డాక్టర్ వారి నువ్వు నువ్వు వారికి కూడా రక్షణ దయచేమని అనుకుంటే మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో పై అధికారులు మరి కొన్ని కింద అధికారులు వరకు రక్షణలోకి వచ్చేదురు గాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏస్తున్నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం గురించి ప్రార్థించి తండ్రి యేసు క్రిస్తు రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా వారు ఖచ్చితంగా రక్షణలోకి వచ్చుదురుగాక యేసు నామలో ప్రభు రైతుల పిల్లల్ని వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపం చేసుకునే రైతులందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తీసివేయండి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగించండి వారు పండించే పంటలు సమృద్ధిగా పండుటకు సహాయం దయచేయండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభ కనికరించిన ఆయన రైతులందరినీ జ్ఞాపం చేసుకుని వేడుకుంటున్నాం వారి పేరు పేరు దర్శించండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థన చేయచుండగా రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా చేయండి ప్రభు వారి పిల్లలందరినీ కాపాడుకున్నాయి రక్షణ నడిపించండి సకల అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఐటీ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్స్ గా ఉన్నటువంటి వారు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సైంటిస్ట్ జడ్జెస్ లాయర్స్ ప్రొఫెషనల్స్ టీచర్స్ అన్ని రకాల ప్రొఫెషనల్స్ లో ఉన్నటువంటి వారందరూ ప్రభా ప్రజలకు సేవ చేసిన వెల్ఫేర్ కొరకు చేయించిన వారందరినీ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్టల్ కొరియర్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఎడ్యుకేషనల్ అలా కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ని జ్ఞాపం చేసుకోమని యేసు క్రిస్తు నామలు అడుగుతున్నాం అతన్ని అక్కడ పనిచేయించిన వారిని మంచిగా వారి సేవలు అందించడానికి సాయం దయచేయండి 
అప్పుడు ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్ వీ ప్రే ఫర్ దెమ్ లాడ్ లాడ్ మై గాడ్ రిమంబర్ దెమ్ సేవ్ దెమ్ ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన కేసులో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బస్ డ్రైవర్స్ ని ఆటో డ్రైవర్స్ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అలాగే ప్రార్థిస్తున్నా లోకో పైలట్స్ ఏరో పైలట్స్ ని కెప్టెన్స్ ని జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు నీ కాపుదలు వారికి దయచేయండి వారి ఆత్మను రక్షించి మనం పెట్టుకుంటున్నారు ప్రభు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అలాగే ప్రింట్ మీడియాని జ్ఞాపం చేసుకున్నా ప్రభు క్రిస్తనాంలో ప్రార్థిస్తుండగా నీ కనుకలు చొప్పున నీ వెలుగును వారికి అనుగ్రహించి మనం పెట్టుకుంటున్నాను యేసు నీ నామలో ప్రార్థన చేస్తుండగా నీ సహాయం దయచేయండి యేసు క్రీస్తు నామలో నేను హింసించబడుతున్న ప్రతి క్రైస్తవుడు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా యేసు క్రిస్తున్నాంలో ప్రతి క్రైస్తవుడిని జ్ఞాపం చేసుకున్న ఆయన హింసించు వారిని గద్దించున ఆయన నా ప్రభు వారి నామలో ప్రార్థి మిషనరీలందరినీ జ్ఞాపం చేసుకున్నాను ఎక్కడున్నా వారందరూ వారి పిల్లలు వారి కుటుంబాలు కాపాడబడదురు గాక ప్రజలకు మేలు చేయించిన వీరందరినీ కాపాడండి సత్య సువార్తను అందిస్తుండగా వీరికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న దుష్టుల చేతులను వారిని తప్పించమని అడుగుతున్నాను రాధ కార్యక్రమం లయపరచండి మా దేశంలో మత కలహాలు తొలగించండి మత కలహాలు రేపే వారిని గద్దించమని ఆయన అంత సామరస్యంగా కొనసాగుటకు దేశం అంతా ఐక్యంగా ఇండియా పైకు రావాలి అనే ఆలోచన వారందరికి దయచేయండి ఒకరు ఒకరు గొడవలు ఆడుకొని కలహాలు పెట్టుకొని ప్రభు దేశం పాడైపోకుండా దేశాన్ని అభివృద్ధిపరిచే అభివృద్ధి పదంలో నడిపించినకు అధికారులు కానీ అందరు ప్రజలందరికీ దయచేయండి ఒకే ఏకాత్మను ఇవ్వండి మనశ్శాంతినివ్వండి సమాధానం ఇవ్వండి కలహాలు లేకుండా దేశంలో కానీ రాష్ట్రం అల్లర్లు అల్లర్లు లేకుండా చేయని ఆయన రాష్ట్రాలను కాపాడమని పెట్టుకుంటున్నాను పాస్టర్స్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవాంజలిస్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభ ప్రేయర్ వారియర్స్ బిషప్స్ వారి కుటుంబాలు చిల్డ్రన్ యూత్ మినిస్ట్రీ చేస్తున్న వారిని గాస్పల్ మ్యూజిషియన్స్ గాస్పల్ సింగర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు వాలంటీర్స్ నినామలో ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభ సపోర్టర్స్ అందరిని కూడా జ్ఞాపం చేసుకున్న అతని స్పాన్సర్స్ ని పరిచయలు సహకారులుగా ఉన్న వారందరూ కూడా పేరు పేరును దర్శించమని పెట్టుకుంటున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ప్రార్థనలను సేవలను దైవజనులను ప్రభ సేవకులందరూ కూడా పేరు పేరున దర్శించమని వారి కుటుంబాలను కాపాడమని వారికి ఇచ్చిన పరిచయాలన్నింటినీ కూడా కాపుదలు దయచేయండి నీ ప్రొటెక్షన్లో వారిని నడిపించండి ప్రభ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సేవలు సేవకులు పరిచారకులు వారి కుటుంబాలకు ప్రార్థన చేస్తున్న సేవలు వర్ధిలను గాక సంఘాలు ఉజ్జీవింపబడును గాక ప్రతి దాసునికి ధైర్యం కలుగును గాక నా ప్రభు వారికి దాసులు కుటుంబాలను దీవించండి వారి పిల్లలను దీవించమని అడుగుతున్నా మా తండ్రి యథార్థముగా నమ్మకమైన సేవ చేయించిన దైవజనులు మీరు ఏర్పరచుకుని మీరు పిలుచుకుని ఏర్పరచుకుని వారు ఆశీర్వదించబడదురు గాక కాపాడబడదురు గాక నీ కృపలో వారి వర్ధిలటుకు సహాయం తెచ్చమని పెట్టుకుంటున్నాను అలాగే ప్రభు మీ దాసులు చేయించిన సేవ పరిచయ చోటుని కంచి వేయమని ప్రార్థించేది ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవుని స్తోత్రం చెంది
ప్రభు మీ దాసుల కుటుంబం చుట్టూ నీ అగ్గిని కంచివేసినందుకు స్తోత్రం అని చెప్పాడు అగ్గిని కంచివేసి కాపాడుచినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈ పరిచయంలో మీరు కాపాడుచినందుకు స్తోత్రం ప్రభు నీ కృప కలుగుండగా అక్కడ మూడు సార్లు చెప్దాం దేవుని దాసులు వారు చేస్తున్న సేవ పరిచయం చుట్టూ యేసు క్రీస్తు నామలో దేవుని కంచి వేసి కాపాడబడలాగున ఇరవై నాలుగు రకాల పరిచయాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగించటకు స్పెషల్ గ్రేస్ ప్రభు అనుగ్రహించలాగున అందరూ కూడా ఏకాత్మతో కృప కలుగుండగా చెప్దాం యేసు అధికారం గల నామంలో కృప కలుగుండగాక కృప కలుగుండగాక కృప కలుగుండగా ఆమెన్ దైవజన్మ ఇదే సమయంలో దైవజనులకు విరోధంగా పోరాడుతున్న దేవుని ప్రార్థనలకు ఉదయ సాయంకాలం ప్రార్థనలకు నెగిటివ్గా పనిచేస్తున్న అంధకార శక్తులను దుష్శక్తులను ఏసు అధికారం గల నామంలో మన ప్రార్థనలకు మన సేవలకు దైవజనులు ప్రతి ఒక్క దాసునికి వారి కుటుంబాలకు వారు చేస్తున్న సేవల పరిచయలకు మిషనర్లకు విరోధంగా పోరాడుతున్న అంధకార శక్తులను ఏసు అధికారం గల నామంలో దేవుని కృప కలుగునుగా కనిగట్టి చేసిన సేవకులందరికీ ఏసు నామంలో కృప కలుగునుగా కృప కలుగునుగా కృప కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆయన కృప నిరంతరముడునుగాక సకల రోగులు ఐసీలో ఉన్నవారు హాస్పిటల్ లో ఉన్నవారు మీ బంధువులు మిత్రులు ఎవరున్నా ప్రార్థన చేద్దాం మన చేతులు ఎస్ ప్రభు చాపి గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఏసు క్రిస్తునాంలో రోగులందరినీ స్వస్థపరచున్నా ఆయన విడిపించండి మా ప్రభు నీ కనికరం చూపిన ప్రతి రోగికి స్వస్థతని మనం అడుగుతున్నా ఏసు క్రిస్తు నామలో రోగులు స్వస్థత నొందుదురుగాక తల నుండి అరికాల వరకు పీడించబడుతున్న ప్రతి రోగికి స్వస్థత యేసు క్రీస్తు నామలో విడుదల వచ్చునుగాక చీకటి వ్యాధులు చీకటి బలహీనతలు తల నుండి అరికాల వరకు పీడిస్తున్న ప్రతి వ్యాధి రోగ బలహీనత ఇప్పుడే తక్షణమే విడిచిపోవునుగా కేసు నామలో విడుదల గట్టిగా అడుగుదాం విడుదల విడుదలివ్వండి ప్రభ విడుదలివ్వని ఆయన ఏసు నామంలో విడుదలివ్వండి స్వస్థత దయచేయన ప్రభ చర్మ వ్యాధుల నుండి అల్సర్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం హార్ట్ ప్రాబ్లం లివర్ ప్రాబ్లంలోను గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్తో బాధపడుతున్న వారు కిడ్నీ స్టోన్స్ గ్యాల్బ్రేడర్ స్టోన్స్తో బాధపడుతున్న ఎన్ని మొక్కలు బాధతో బాధపడుతున్న వారు గర్భిణీ స్త్రీలు అలాగే వారికి వచ్చే అనారోగ్య బలహీనతలు పిల్లల్లో ఉన్న వ్యాధి రోగాలు పసిపిల్లలు ఉన్న వ్యాధి రోగములు పాలిస్తున్న తలల్లో ఉన్న బలహీనతలు అనారోగ్యాలు తీసివేయండి వృద్ధులకు ఉన్న వ్యాధి రోగములు అయ్యా కాళ్ళు అరి చేతులు అరి కాళ్ళు మంటలు అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లం సర్వ శరీరంలో ఉన్న వ్యాధి రోగ బలహీనతలు ఏమున్నా వాటి నుండి విడుదల వచ్చునుగాక అనేకులు క్యాన్సర్ టీబీ ఆస్తమాతో బాధపడుతుండగా కనికరించి వారికి స్వస్థత దయచేయన ప్రభ స్వస్థత కలుగునుగాక రోగము నుండి ప్రజలు బయటపడుదురుగాక దయగల మా తండ్రిని కరుణ చూపి నీ దయ చూపి స్వస్థపరిచి అనేకులు సాక్ష్యం ఇచ్చి నా ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచాడు మరణకరమైన రోగము నుండి మేము బయటపడగలిగాము అని సాక్ష్యాలు వారు చెప్పే రోజు మెరకల్స్ జరుగునుగా కేసు నామలో మీరు మహిమ పొందుకొని వేడుకుంటున్నాం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన కేసునాములో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మానసిక రోగాలతో బాధపడుతూ వారు డిప్రెషన్ ఫియర్ యాంగ్జైటీ అన్ని రకాలైనటువంటి భయంతో ఆందోళనతో కృంగిపోయి బాధపడుతున్న పిల్లలను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు ఆర్టిజం మెంటల్తనం ప్రభు మానసిక రోగాల నుండి విడుదల ఏసు నామలు విడుదల వచ్చునుగాక చీకటి వ్యాధులు విడిచిపోమని గద్దిస్తున్నాను ప్రభా ఇట్టి వ్యాధి బాధను పడుతున్న వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆత్మహత్యన ఆలోచన ఎవరిలోనో కొట్టివేయండి అటు దురాలోచన తీసివేయండి పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ ఆత్మహత్య అనే ఆలోచన ఎవరిలో ఉన్నాయి తొలగిపోనుగాక ఇటువంటి చీకటి రోగాలు కలిగించి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిస్తున్న అంధకార శక్తులను ఏసు క్రీస్తు నామంలో విడిచిపోమని గద్దిస్తున్నారు ప్రజలకు విడుదల స్వస్థ వచ్చునుగాక అలాగే సోదరులు పడకుండా తప్పించమని ప్రార్థన చేద్దాం చేతులు స్క్రీన్ వైపు చెప్పండి ప్రభా సునామీలని ఎర్త్ వేక్స్ అని వెల్కనోస్ ఫ్లడ్స్ వరదలు ల్యాండ్ స్లైడింగ్ డ్రాడ్స్ అన్ని రకాలైనటువంటి కరువు కాటకాలు ప్రభా వైల్డ్ ఫైర్స్ భయంకరమైనటువంటి ప్రమాదకరమైనవి జరగబోతున్నాయి రాబోయే దినాలు ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ కాబోతున్నాయని రాయబడింది ప్రవచనాల్లో ప్రభా ప్రవచన వాకులు రాయబడినట్టుగా 
ఇటువంటి శోధన కాలంలో మమ్మల్ని తప్పించుడు ఆయన భూలోక మద్దతుకి రాబోతున్న శోధన కాలంలో ఇదిగో నీ ప్రజలైన మమ్మలను తప్పించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి చేతులు ప్రభావితి గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఈ సయాం నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రొటెక్షన్ మాకు దయచేయండి సింగ్ హోల్స్ టర్నడోస్ హెయిల్ స్టాంప్స్ అన్ని రకాల స్టాంప్స్ నుండి విడిపించండి నీ ప్రజలకు కాపుదలు దయచేయండి శోధన కాలంలో నీ ప్రజలను కాపాడమని ఆయన నీ దాసులను కాపాడు దాసులాండ్రను కాపాడండి నీ ప్రజలందరికీ కాపుదలు వచ్చునుగాక క్రిస్తేశ్ నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే ఎయిర్వేస్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు రైల్వేస్లో ప్రయాణం చేస్తున్నగా రోడ్వేస్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు నీ కాపుదలు ఇవ్వండి షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల కానీ గ్యాస్ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం ఫోన్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం అగ్ని ప్రమాదములు నిర్లక్ష్యం వల్ల డ్రైవింగ్ అనేది కూడా లేకుండా నిర్లక్ష్యతనం తీసివేయండి మత్ మందు తాగి డ్రైవింగ్ చేసేవారిని గద్దించండి అటువంటి డ్రైవర్స్ మనసు మార్చండి ప్రభా నీ ప్రజల ప్రయాణాల్లో నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన మా రాకపోకలను కాపాడతాను వాగ్దానం చేసావు ఇది మొదలు కొరి నీ రాకపోకలు నిరంతరము యహోవా నిన్ను కాపాడని వాగ్దానం మాకు తోడుగా ఉంచినందుకు స్తోత్రమయ్యా మీ దూతలను పంపి నీ ప్రజలను కాపాడమని వేడుకుంటున్నాను అయ్యా నీ నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నా మా ప్రయాణాలు క్షేమంగా ఉండనుగాక ఈ సమయంలో పిల్లలు బంధిస్తున్నామని చెప్పండి ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టం కలిగించి అంధకార శక్తులను కీడు కలిగించి ప్రమాదము అపాయములు కలిగిస్తూ ప్రజలకు నష్టాన్ని తీసుకొస్తున్న అంధకార శక్తుల నేస్ అధికారం గల నామంలో ప్రభ ప్రతి ఇంటిలో నైనా ఇటువంటి ఇళ్లలో కానీ పల్లెల్లో గ్రామాల్లో ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో ఈ విష పురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు రాకుండా ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ప్రార్థన చేద్దాం నాయన విష పురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు గురి కాకుండా నీ ప్రజలను కాపాడండి నీ ప్రజలను నీ ప్రొటెక్షన్లో ఉంచండి అన్న అడవి మృగాల వల్ల క్రూర మృగాల వల్ల ఆ విష జంతువుల వల్ల ఎటువంటి కీడు కలగకుండా ఏసు క్రిస్తనములు ఏ పురుగు ఎటువంటి కీడు కలిగించకుండా నీ ప్రజలకు కాపుదల కలుగునుగాక మరెక్కడున్నా నాయన నీ ప్రజలను కాపాడండి సకల చీకటి రోగం నుండి విడిపించండి కాపాడండి అకాల మరణాలు వయసు మించకముందే ప్రభ అకాల మరణాలనేవి దూరపరచండి మరణము తప్పించడం ఏహో వశమని రాయబడింది నాయన నీవు నీవు తప్పించగల సమర్థుడు ఏసురం నీ ప్రజలను మరణం తప్పించు నాయన నీ కనికలను చూపండి అకాల మరణాలు దూరపరచండి ఎవరెవరికి మీరు ఎంత ఆయుష్ పెట్టారో ఆ ఆయుష్కాలం వారు జీవించి నీకు యథార్థంగా నమ్మకంగా ఉంటుకు సహాయం దయచేసి ఇటువంటి అవకాల మరణాల నుండి తప్పించి నీ ప్రజలను కాపాడమని క్రీస్తేశ్వర నామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి ఆమె నీ సమయంలో పిల్లలు ప్రార్థిస్తున్నగా పిల్లల చుట్టూ దేవాన్ని కంచివేయమని అందరూ స్వరాలు కలుపుదాం ప్రార్థన చేద్దాం ఏసు నీ పిల్లల చుట్టూ నాయన చిన్నారుల చుట్టూ నీ కంచివేయండి వారు చెడిపోకుండా పాడైపోకుండా పిల్లలను కిడ్నాప్ చేసేవారిని గద్దించండి పిల్లలను దారి తప్పించేవారిని గద్దించండి చిన్నతనంలోనే పిల్లలను మరి చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అని అనేక రకాలైన విబంధికరమైన మార్గాల్లోకి తీసుకువెళ్తున్న వారిని గద్దించమని ఆయన గద్దించండి మా ప్రభ పిల్లల చుట్టూ నీ కంచి వేయండి వారిలో ఎటువంటి అలవాట్లు ఎవరు అలవాటు చేయకుండా సాగించేయండి వారిలో బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్యాన్సిల్ అయిపోను గాక ఈవిల్ ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయి ఉంటే అది క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి వారి పేరెంట్స్కి లోబడేవారుగా పిల్లలు మంచి చదువులు చదువుకునేవారుగా చేయమని నీ కంచి వేసి కాపాడమని వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి గమలో ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభ ఆల్కహాల్ ఈ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడినవారు అన్ని రకాలైనటువంటి సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ అడిక్ట్ అయిపోయిన వారు ఈవెల్ సైన్స్ ఫోన్సర్స్కి బానిసలైన వారు పబ్జి గేమ్స్ బానిసలైపోయి వారి కష్టార్జితం అంతా కూడా రోడ్డు పాలు చేసుకుంటూ వారి కుటుంబానికి వారి ఇంటికి చెందకుండా వారి కష్టము వారు కష్టపడిన ధనం అంతా వృధా చేయించిన ఈ పిచ్చి ఆటలన్నిటి నుండి విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ ప్రజలకు విడుదల ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రజలు కాపాడబడాలి మా తండ్రి ఎవరైతే ఇటువంటి బానిసలైపోయారో డ్రగ్స్కి బానిసలైన వారు ఆల్కహాల్కి బానిసలైన వారు మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన వారు ప్రభా ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయినటువంటి వారు అనేక రహస్య పాపాలకు బానిసలైన వారికి అయ్యా వ్యభిచారం జారత్వం అని ఇమోరాలిటీ వాటి బానిసలైన వారికి విడుదల ఇవ్వండి హే సుక్రిస్తులు విడుదల వచ్చునుగాక విడుదల దయచి గట్టిగా ఉంటుంది విడుదల ఇవ్వండి ప్రభా విడుదల దయచేయమని ఆయన అట్టి పాపక్రియలను వారికి విడుదల దయచేయండి హే సుక్రిస్తు నాములు వీరందరూ విడుదల పొంది సాక్ష్యం ఇచ్చే రోజు వచ్చునుగాక ఇదిగో ఏసు నన్ను విడిపించాడు అన్ని అలవాట్లు తొలగిపోయాయి నా లైఫ్ చేంజ్ అయిన వారు సాక్ష్యం ఇచ్చే రోజు వచ్చునుగాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ లైఫ్ చేంజ్ చేయమని వాడి కూర్చున్నాం ఇట్టి తప్పుడు బోధల్లో నుండి తప్పుడు సిద్ధాంతాల్లో నుండి అమాయకమైన విశ్వాసులకు విడుదల వచ్చునుగాక కల్పన కథలు చెప్తూ ప్రజలను ఆకట్టుకుంటూ తీయని మాటలు చెప్పి వారిని దేవుని యొద్ధ నుండి దూరం చేసి వారిని వారి వైపుగా ఆకర్షించుకుని వారి చేతిలో పట్టబడిన అమాయకమైన విశ్వాసులకు వాక్య జ్ఞానము దేవుడు కలుగు చేసి వారి ఆత్మలను సత్యంలోకి నడిపించునుగాక మరి ఇటు తప్పుడు బోధలను తప్పించబడదరు గాక దొంగలు మాంత్రికులు వ్యభిచారులు అబద్ధికులు మారు మనసులు లేనటువంటి వారందరూ కూడా 
బలాత్కారాలు అల్లరి పుట్టించేవాళ్ళు మత కలహాలు పుట్టించేవాళ్ళు ఇళ్లల్లో వీధుల్లో ప్రాంతంలో మనం జీవిస్తున్న ప్రతి ప్రాంతంలో గొడవలు సృష్టించే వారిని గద్దించండి ప్రభు వారి మనసులు మార్చండి వాటిని కఠిన హృదయాలు మార్చండి వారి మనసులు మార్చబడిన గాక అలాగే స్థలాలు కబ్జా చేస్తూ అమాయకులను మోసం చేస్తూ విధవరాండ్రి యొక్క స్థలాలను అలాగే ప్రభు మరి దిక్కులేని వారిని ఇబ్బంది పెడుతున్న వారిని గద్దించము నాయన బలాత్కారులను గద్దించండి వారి మనసులు మార్చండి ప్రభు అక్రమార్కులను మార్చు నాయన దానివల్ల వారికి కీడే కానీ మేలు కాదని తెలుసుకొని వారు చెడు మార్గముల నుండి మంచివారుగా మారాలి సమాజానికి మేలు చేసే పౌరులుగా మార్చండి ప్రభా ప్రతి చెడ్డ వ్యక్తి సమాజానికి మేలు చేసే వ్యక్తిగా మార్పు రావాలి మా తండ్రి అటువంటి మార్పు దయచేమని వాడు కొంచెం వారి హృదయాలు మార్చండి అన్ని రకాల అకౌంట్స్ను నైనా మరి హ్యాక్ చేసే వారిని హ్యాకర్స్ను గద్దించండి వారు మనసులు మార్చండి అలాగే దొంగలు నేర చరిత్ర గల వారు జైలులో ఉండగానే వారు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకొని నేర చరిత్రను విడిచిపెట్టి అక్కడే వారు మారు మనసు పొందుతారు కాక మార్పు దయచేయండి విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ వారందరూ మారుటకు సహాయం దయచేయండి నామలు ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభ నిర్దోషులుగా అన్యాయంగా కేసులు పెట్టబడి వారు చేయని పాపానికి జైల్లో అనుభవిస్తూ ఉంటే వారికి న్యాయం జరిగించే త్వరలోనే వారికి విడుదల ఇమ్మని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి వారికి విడుదల కలుగును గాక వారి ఇళ్లకు చేరుటకు మార్గం సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నాను వారి మీద ఉన్న అన్యాయపు కేసులు కొట్టివేయబడిన గాక కనికలను చొప్పున ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా సినిమా రంగంలోనూ మరి రాజకీయ రంగంలోనూ వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఈ కుటుంబాలను ఒక్కసారి దర్శించండి ప్రభ వీరు ఆత్మలు రక్షించబడాలని వారికి కూడా ఆలోచన కావాలి ఈ లోకంలో పేరున్నా ధనమున్నా ఈ లోకంలో ధన ఘనతలు ఉన్నా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నా అవి ఏవి ఆత్మకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వలేవని వారు సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మ రక్షకుడైన క్రీస్తు పాద సన్నిధికి చేరుటకు నాయన రక్షణ భాగ్యం పొందుకుంటకు వారికి వారి పిల్లలకు ఒకసారి కనువేపు కలుగు చేయ నాయన రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారందరూ అలాగే ప్రభ ఏ రంగంలో ఉన్నా వారు రక్షణలోకి వచ్చినకు మార్గం సరళం చేయమని పెడుకుంటున్నాను సత్యాన్ని బయలుపరచండి దేవుని ప్రేమను వారు తెలుసుకుందరు గాక నీ ప్రేమ చొప్పును వారు రక్షణలోకి వచ్చినకు మార్గం సరళం చేసి వారును నీ ప్రేమను గుర్తించి ఇదిగో నా ప్రభు నా కొరకు రక్తం కాచడిన విషయాన్ని వారు తెలుసుకొని వారి పాపము నుండి కడగబడి వారు మారు మనస్పూర్తులకు ద్వారములు తెరవబడిన గాక ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం ఉద్యోగాలు లేని వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం జాబ్స్ లేని వారి చేతులు ప్రభు అయిపోయిందండి అనేకులకు జాబులు వస్తూ ఉన్నాయి వారి సాక్ష్యాలు పంపిస్తున్నారు మీకు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం అడుగుడి ఇవ్వబడినావు మా తండ్రి ఉద్యోగం లేకుండా బాధపడుతున్నాడు ఈ కుమారులు కుమార్తెలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభు వారికి జాబ్స్ దయచేయమని వాడుకుంటున్నాను అద్భుతమైన రీతిలో వారికి ఉద్యోగాలు దయచేయండి అప్పులు బారం నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి మా ప్రభ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో వారు బయటపడాలి అది నీ ప్రజలు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తారో పిఆర్ కావచ్చు వీసా కావచ్చు ఏసు క్రిస్తులలో ప్రార్థిస్తుండగా పాస్పోర్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్ ఏదైనా నాయన పిల్లలు ఇతర దేశం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఎఫ్ వన్ వీసాలు కూడా అనుగ్రహింపబడును గాక ద్వారములు తెరవబడి లార్డ్ గివ్ దమ్ ఫేవర్ దో రియలీ జెన్యున్లీ ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వారికి సహాయం అందును గాక ఏసునామలో ప్రార్థిస్తుండగా ఇల్లు లేక వాహనాలు లేక బళ్ళు లేక నప్పుడు అనేక రకాలుగా ఆగిపోయిన మ్యారేజెస్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి భవనాలు ఆగిపోయి ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి అన్ని విధాలుగా ఆగిపోయినవన్నీ కూడా సీజ్ అయిపోయిన వారిని రీస్టార్ట్ అవుట్కు సహాయం దయచేయండి వారి వివాహంలు కానీ శుభకార్యాలు ఏది ఆగిపోయినా అది ఎస్ అయ్య నామలో రీస్టార్ట్ అవును గాక కనికరించండి ఆ నిర్మాణాలు కంప్లీట్ అవుట్కు సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అవుట్కు మార్గం సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నాను చిన్నగా ప్రారంభించిన వ్యాపారములు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి పొంది వారు వర్ధిలుటకు మార్గం సరళం అవును గాక సహాయం దయచే ప్రభావాన్ని అడుగుదాం సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలకు సహాయం దయచేయండి 
అయ్యా ఈరోజు ఈ నెలలో ఈ యొక్క వీక్లో ప్రారంభించబోతున్న వ్యాపారాలు అలాగే ప్రారంభించినవి ప్రారంభించబోతున్నవి గివ్ దమ్ ఎ గుడ్ బిగినింగ్ ఫర్ ద గాడ్ ఒక మంచి ప్రారంభం వారికి దయచేయండి ఎలా వ్యాపారాలు నడుపుకోవాలో దానిలో ఏ విధంగా వర్దిలాల వరకు తగిన జ్ఞానం మిమ్మల్ని పెట్టుకుంటున్నాను వారి జీవితాన్ని అడ్డగించి ఆత్మలను దూరపరచండి యేసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా నీ ప్రజలు వ్యాపారంలో అన్నింటిలో వర్దిల్లి దేవుని సేవక సహకారులుగా పరిచయంలో సహకారులుగా మందిర నిర్మాణాల్లో సహకారులుగా మార్చుకొని ఆయన వారిని వాడుకోనండి పరిచయంలో వాడుకోనండి దీవించండి అభివృద్ధి పరచండి ప్రమోషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కొరకు నీ కుమార్తెలు కుమారులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అవి త్వరలో అనుగ్రహించబడిన గాక అది ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ప్రమోషన్ అయినా ఏసయ్య మహిమార్థమై దేవుని పిల్లలకు అవి అనుగ్రహింపబడిన గాక లార్డ్ గివ్ దమ్ యువర్ ఫేవర్ లార్డ్ ఫేవర్ దయచేయండి నీ ఫేవర్ ఇవ్వండి ప్రభ పై అధికారులు వారిని అర్థం చేసుకునే మనసు ఇమ్మని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు యేసు నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం దేవునిది ఆకాశం దేవునిది సముద్రం ప్రభ భూమి ఆకాశం సముద్రం దానిలో సర్వము నీదే తండ్రి నీ ప్రజలు నీ రాకడ వరకు వాడుకునే ఒక నివాసము అద్భుత రీతిగా దేవుని పిల్లలకి ఏసు క్రీస్తు నాములు అనుగ్రహింపబడును గాక ఒక నివాసము అనుగ్రహింపబడును గాక మా ప్రీ తండ్రి ప్రతి ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన ప్రార్థన బలిపీఠము అద్భుతమైన ప్రార్థనలు జరుగును గాక వివాహం కాని బిడ్డలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో కూడా ఉన్నారు వారంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేద్దాం వివాహం కాని కుమారులకు కుమార్తెలకు సరైన సంబంధాలు ఏసు క్రిస్తునాములు ఏర్పడును గాక ఎవరికి ఎవరు సరైన వారు దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మ్యారేజ్ విషయాల్లో అద్భుతంగా వివాహములు జరుగును గాక కృపగల తండ్రి జరిగిస్తున్నందుకు స్తోత్రం అలాగే వివాహం అయిన తర్వాత భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు కలహాలు మనస్పర్ధలు అనుమానాలు ఇటువంటివన్నీ లేకుండా ఐక్యత ఏక మనస్సు సమాధానము కుటుంబాల్లోనికి ఏసునాములో వచ్చును గాక మరి గర్భఫలం లేని వారు చెయ్యి ప్రభు అయిపోయి తండ్రి గర్భ సంచమే చెయ్యి పెట్టుకోండి ఏసు క్రిస్తునాములో ప్రభ భార్య భర్తలు ఎవరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో బిడ్డలు కావాలని కనికరం గల తండ్రి నీవు దయచూపు వాడు అబ్రహాం శరాలను జ్ఞాపం చేసుకుని ఇస్సాకుని ఇచ్చావు ఎలిజబెత్ చక్రాలను జ్ఞాపం చేసుకుని వారికి కుమారుడిగా యోహాన్ని ఇచ్చావు నీ నామలో ప్రార్థిస్తుండగా ఎదుగో ఈ బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ఆయన రిమంబర్ దెమ్ ఫాదర్ షీ మే కన్సీవ్ అండ్ బ్రింగ్ ఫోర్ ద చైల్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జైసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రిస్త అధికారం గల నామలో గర్భఫలం లేని వారు ఫలము కలుగునుగాక గర్భం ఫలించునుగాక పాల్గొంటున్న అనేక మంది బిడ్డలు సంతానం లేకుండా ఉన్న వారికి సంతాన ఫలము దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన సంతాన ఫలం దయచిన ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డనివ్వండి హెల్దీ చైల్డ్ వారికి దయచేయండి అలా గర్భిణీ స్త్రీలను జ్ఞాపం చేసుకునేది శిశువు గర్భంలో మంచి ఎదుటకు సహాయం దయచేయండి అలాగే ఎవరైతే డెలివరీకి వెళ్తున్నారో సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ అయ్యి తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరును గాక చంటి బిడ్డలను పాలించు తల్లిలను కాపాడమని క్రిస్తేశ్వర నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె గర్భ నశ్యు ఈ సమయంలో పిల్లలందరికీ బుద్ధి జ్ఞానములు దేవుడు దయచేయాలని 
పిన్నార్లు మంచి స్టూడెంట్స్ చక్కగా చదువుకోవాలని మరి అనేక మంది బిడ్డలకు తగిన జ్ఞానం అందు వయసునందు దేవుని దయందు మనుషుల దయందు ఎదిగి వర్ధిల్లు లాగున పిల్లల కొరకు మొర పెడదాం ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లలకు మార్పు తెచ్చిన ఆయన పిల్లల్లో మార్పుని మనం అడుగుతున్నాం మా తండ్రి పిల్లలను మిషనరీలుగా చేయండి పాస్టర్స్ ఎవాజలిస్ ప్రాఫిట్స్ గా చేయండి హానెస్ పొలిటీషియన్స్ గా చేయండి టీచర్స్ గా చేయండి మా ప్రభ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు గా చేయమని వేడుకుంటున్నారు ఆర్మీలో చక్కగా పని చేయవారు కానీ నేవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో చేసేవారు కదా చేయండి అలాగే ప్రభు సిఎల్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వారికి సహాయం దయచేయండి ప్రెసిడెంట్స్ కూడా మినిస్టర్స్ కూడా ఒకటికి సహాయం దయచేయండి పైలట్స్ గా జడ్జెస్ గా ప్రభు సైంటిస్ట్ డాక్టర్స్ గాను అలాగే నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నారుగా పిల్లలందరూ కూడా లీడర్స్ గా దయచేయండి పైలట్స్ గా చేయమని వేడుకుంటున్నాం ఇంజనీర్లు గా చేయండి మరి ఉన్నత చదువులు చదివి ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించే కృప పిల్లలందరికీ ఏస్తున్నాములు కలుగును గాక ఎగ్జామ్ రాస్తున్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపం చేసుకురండి ప్రభ తెలివిని ఇవ్వండి జ్ఞానం ఇవ్వండి సామర్థ్యం దయచేయండి ఏ ప్రశ్నకు ఎలాంటి జవాబు రాయాలో వారికి వెంటనే ఆ ఆలోచన జ్ఞానము జ్ఞాపశక్తిని దయచేయమని అడుగుతున్నాను వారికి అనుగ్రహించినప్పుడు వారిలో భయాలు తీసివేయండి వారిలో ఉన్న ప్రతి సబ్జెక్ట్ వారికి ఈజీగా మారుడు గాక ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా పిల్లలకి ఈజీ అయిపోవాలి ప్రభా చదువుకునే ఫోకస్ వారికి దయచేయండి ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వారికి చదువు మీద వచ్చినందుకు సహాయం దయచేయం పిల్లలకు జ్ఞానం ఇమ్మని అడుగుతున్నాను తెలివిని ఇమ్మని అడుగుతున్నాం మా తండ్రి నీ చిత్తం నెరవేర్చండి మంచి మార్గంలో పిల్లలను నడిపించమని ఏసు క్రిస్తునామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి మరి చిన్నతరంలో చదువులు మాని ప్రేమ అని లోకం అని వీడియో గేమ్స్ అని దారి తప్పుతున్న పిల్లలు వే సుక్రిస్తులు మనసులు మార్చుకునే మంచి మార్గంలోకి వచ్చదరు గాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం ఫౌండేషన్ గురించి ప్రార్థన చేద్దాం పీజేఎస్ ఫాల్ ఫౌండేషన్ లో జరుగుతున్న సేవలు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ హెల్పింగ్ పూర్ అండ్ నీడి ఇటువంటి పరిచయాలు జరుగుతున్నాయిగా అలాగే ఈ పరిచయంలో కనెక్ట్ అయినటువంటి అనాథాశ్రయాలు ఆర్ఫనేజెస్ అక్కడ చదువుతున్న బిడ్డలు మంచి చదువులు చదువుకోవాలని ప్రతి నెల వారికి మేము పంపించాల్సిన సహాయం ఈ దాసునికి దేవుడు దయచేయాలని మానకుండా మరి విడోస్ కి చేస్తున్న పరిచయంలో కానీ ఆర్ఫనేజెస్ చేస్తున్న సేవలు కానీ నిరంతరాయంగా జరిగించినకు కావలసిన సహాయాన్ని ఆకాశ వాకిడి నిలిపి ప్రభావ మీ దాసునికి దయచేయండి అని మీరు ప్రార్థించండి ఆర్ఫనేజెస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్ఫనేజెస్ లో ఉన్న పిల్లలందరూ కాపాడబడుతారు గాక ప్రభునామలు ప్రార్థిస్తున్న ఆకలి చావులు తొలగిపోయి మన దేశంలో లిటరసీ రేటు పెరుగును గాక మన రాష్ట్రంలో పెరగాలి అనేక ధనవంతులు ఉన్నారు కోటేశ్వరులు ఉన్నారు వారందరూ మనసులు మార్చుకొని ఇలాంటి బిడ్లకు సాయం చేసే మనసు వారికి దేవుడు దయచేయను గాక ఇటువంటి సేవలకు సహకారులకు వారు నిలబడదురు గాక ప్రభావంలో ప్రార్థిస్తున్నగా ఫిజికలీ ఛాలెంజర్ చిల్డ్రన్ నడవలేక కూర్చోలేక వినలేక చూడలేక ఉన్న బిడ్లకు కాపుదలు ఇవ్వండి ప్రభా వారిని కాప మనోధైర్యం ఇవ్వండి వారి ఉద్యోగాలు చదువులో కొన్ని సహాయం చేయమని పెడుకుంటున్నాను నపుంసకులు రక్షించండి అని గట్టిగా అడుగుతాం ప్రభా నపుంసకుల్లో కూడా ఆత్మలు ఉన్నాయి వారి ఆత్మను రక్షించమని అడుగుతున్నాను నపుంసకులందరూ కూడా రక్షణలకు వచ్చుదురు గాక వచ్చుదురు గాక నేను నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలాగే వృద్ధాప్యంలో వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం దుఃఖంతో దుఃఖ సాగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదరించబడి ఓదార్చబడుదురు గాక విషాదం నుండి వారు బయటపడుదురు గాక వెనిగి నలిగిన హృదయంతో గుండె చెదిరి బాధపడచ్చు గోడు చెదిరి బాధపడచ్చిన వారికి అద్భుతమైన సహాయం అందును గాక కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తని ప్రభ బలహీనులకు బలహిస్తానని అవుతాను సమస్యలైన వారికి బలాభివృద్ధిని ఇస్తాను సహాయపడే వారిని వాడిని మీరు కృప చూపమని అనాథలను దిక్కులేని వారందరినీ కాపాడమని దరిద్రను లేవనెత్తమని అయా ప్రతి ఇంటిని ఆదుకోమని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ సమయంలో మరి ప్రభునామలో గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని చెప్దాం గాడ్ సేవ్ ఇండియా అని మన దేశం గొప్ప రక్షణలోకి వచ్చును గాక మరోసారి గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని లాడ్ బీ ప్రే ఫర్ అవర్ నేషన్ మా దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం వచ్చును గాక మరణత ప్రభు నీసు త్వరగారము అని స్పష్టంగా చెప్పండి మరోసారి మరణత ప్రభు నీసు త్వరగా రము ఆమె దీంతి వరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన గేస్తున్నాములో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మన చేతిలో ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ తీసుకుందాం లెట్స్ టేక్ యువర్ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ యువర్ డైరీ యువర్ రాసుకున్న ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధపరిచిన మీ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ మీ ప్రేయర్ లిస్ట్ మీరు ఒక్కొక్క ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది టిక్ పెట్టే రోజు రావాలని ప్రార్థ
మీరు అడుగుతున్న అంశాలకు దేవుని సరిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కదూ మరి ప్రార్థనలు ఏకీవిస్తూ ఈ అంశాలంటూ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ అక్కర్లని తీరాలని ప్రార్థిస్తున్నాం లెట్స్ ప్రై మనందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లరా వేలాదిగా ఉన్న వేలాది కుటుంబాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా మీ ప్రార్థన లిస్ట్ రెడీగా ఉంది కదూ దాని మేము మీ చేపెట్టి స్టార్ట్ ట్రైంగ్ టు గాడ్ ఫాదర్ దిస్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ అని ప్రార్థన చేయండి అడుగుడు మీకు ఇవ్వండి అడుగు ప్రతి వాడు పొందుకుంటాడు విసుకకుండా మాటి మాటి అడిగినప్పుడు ఇస్తా అన్నాడు దేవుడు ఇక ఆలస్యం ఎందుకు అడగండి పొందేంత వరకు అడుగుదాం దేవుని సెల్లో మరపెట్టుకుందాం మరపెట్టండి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేల మంది ప్రార్థిస్తున్నాను అయినా వారి అక్కర్లు రాసుకుని ప్రార్థిస్తున్నారు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి అద్భుత కార్యములు జరిగించండి సేవకులు సువార్థికులు బిషప్స్ పెద్దలు చిన్నలు తల్లులు తండ్రులు అయినా యవన కుమార్లు యవన కుమార్తెలు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రతి అవసరతకు జవాబు రావాలి జవాబులు వచ్చునుగాక బుద్ధి జ్ఞానములు తెచ్చేయండి ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగించండి ప్రార్థిద్దాం పిల్లల ప్రార్థిస్తూనే ఉందా ప్రార్థించండి నేనేమి రాయలేకపోయాను అంటే మీ మనసులో ఉన్న విషయాలు ప్రార్థించండి లెట్స్ ప్రై
ప్రతిష్టాలు అడిగినప్పుడు పొంది ఉన్నానని నమ్మినట్లయితే అనుగ్రహిస్తానన్నావు సందేహించకుండా అనుమానం లేకుండా నేను నమ్ముచున్నాను నేను అడిగినవన్నీ కూడా నా ప్రభు నాకు అనుగ్రహించాడని నేను పొంది ఉన్నానని ఏసు నాములు నమ్ముచున్నాను తండ్రి ఆమె మేము అడిగినవన్నీ మాకు దయచేసినందుకు నీ చిత్తానుసారంగా మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలని గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం మన కరములు ప్రభు పెట్టి దేవుని స్థుతులు చెల్లిదాం అయ్యా జవాబులు దయచేసినందుకు స్తోత్రం ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నీకే మహిమ నీకే ఘనత నీకే ఆరాధన బా ప్రభాన్ ఈ సమయంలో ఒక కీర్తన కుటుంబాలకు కూర్చొని ప్రభు స్థుతిస్తున్న మీరంతా పాడాలని నేను కోరుతున్నాను ఇంట్లో ఒక కుటుంబ ఆరాధన ఒక లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ ప్రతి హృదయంలో అగ్ని జ్వాల మండుతూ ఉండాలి మన ప్రార్థనలో తండ్రిని దేవుడు అంగీకరించి ఆశీర్వాదపు జలను మీ మీద కుమ్మరించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ పాడదాం కలిసి పాడదాం ప్రభుత్వ తీస్తూ సంపూర్ణ సంతోషము నీ సన్నిధిలో దొరికినది నాకు సంపూర్ణ సంతోషము నీ సన్నిధిలో దొరికినది 
వచ్చిన పల్లవి పాడుకుందాం ఈ పాట పాడుతుండగా సంతోషంగా చప్పట్లు గుర్తు ఉత్సాహంగా పాడండి ప్రభునే కనపడదాం
పంపిణి దైవజనులు పీజే స్టీవెన్ పాల్ గారు నేరుగా పాల్గొని ప్రత్యేక వాక్య సందేశాన్ని అందించి అందరి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసేదరు అభిషేకంతో కూడిన శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు లైఫ్ చేంజింగ్ టెస్టిమోనీస్ మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి వివరములకు డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో సెవెన్ డోంట్ మిస్ ఇట్ నేను మోదీ నగర్ నుంచి వస్తున్నాను ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేర్ వల్ల నేను మా ఫ్యామిలీ చాలా బ్లెస్ అయ్యాము ఇంట్లో ఇల్లు ఎలా కట్టుకోవాలి ఎలా దేవుడికి దగ్గరగా జీవించాలని చాలా నేర్చుకున్నాం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము ఇలా యూత్ దేవుడికి ఎలా జీవించాలి బైబుల్ ప్రకారంగా ఎలా జీవించాలి రెఫరెన్సెస్ తో పాటు క్యారెక్టర్స్ తో పాటు శామ్యూ లెస్తర్ వీళ్ళందరూ ఎలా జీవించారు అని ఎగ్జాంపుల్స్ తో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంకుల్ మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా అవుతుంది సర్చే పడతాము నా పేరు మర్సి నేను ఈస్ట్ మారెడ్ పల్లి నుండి వస్తున్నాను మేము ఫార్టీ డేస్ నుండి రెగ్యులర్గా ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్కి అటెండ్ అవుతున్నాము రోజు మార్నింగ్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో మేము ఎంతో దేవుని వాక్యం ద్వారా బలపడ్డాము ప్రేజ్లో నా పేరు రాహుల్ చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఫాస్టర్ గారు చెప్పే వర్డ్స్ వల్ల అట్ ది సేమ్ టైం ఎవ్రీ టైం ఫాస్టర్ చెప్పే వర్డ్ మాకు బూస్ట్ రావడం చాలా మంచిది ప్రేజ్ లాడ్ నా పేరు జ్యోతి ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేస్ మాకు ఎలా ఉన్నాయంటే ఫాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా మా లైఫ్ కంప్లీట్ గా ఛార్జ్ అయింది ఫాస్టర్ గారు అందించిన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో కూడిన మెసేజెస్ ద్వారా 
మా జీవితాలు ఫుల్ ఛార్జ్ అయ్యాయి మేము ఇంకెప్పటికీ కూడా విశ్వాసంలో ఎన్ని జరిగిన ధైర్యంతో వెళ్తున్నాము ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి నా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ప్రేజ్ లో నా పేరు శ్వేత సో ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేస్ లో నేను ఈవినింగ్ లో అటెండ్ అవుతున్నాను ఎంతో బాగా అంకుల్ వాక్యం ద్వారా మేము బలపడ్డాము స్పిరిచువల్ గా బ్లెస్ అయ్యాము ఎవరైనా ఎవరినస్తులు ఉంటే ఐ రికమెండ్ దెమ్ టు కమ్ ఫర్ ద ప్రేయర్ అండ్ బీ బ్లెస్ నా పేరు హనో ఇక్కడ వచ్చాక నేను ఆత్మీయంగా చాలా బలపడ్డాను యోనంలో ఇంకా కొత్త విషయాలు దేవునితో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాను దేవుని నా ద్వారా మాట్లాడినాడు అందుకు అందుకు దేనికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాను నా పేరు చంద్రిక నేను నలభుజాల నుంచి వస్తున్నాను ఈ ఫార్టీ డేస్ ప్రార్థన ఎంతో ఉద్జీవకరంగా జరిగాయి ఎవ్రీడే నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను అండ్ ఎవ్రీడే దర్ వాజ్ అ న్యూ మెరాకల్ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది యవనస్తులు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఇలాంటి ప్రార్థనలు పాల్గొనండి మీ లైఫ్ లో మీరు మిరాకల్స్ చూస్తారు అయ్యగారు ఉదయకాలం సాయంత్రకాలం చేసే ప్రార్థనలు మేము పాల్గొని గృహం లేని టైంలో మేము గృహం కొరకు ప్రార్థించగా దేవుడు మాకు జగేపేటలో గృహం ఇచ్చారు దేవునికే మహిమ కలుగును గాక బాబు యూకేలో ఎంఎస్ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు వీజా స్పాన్సర్షిప్ కి ప్రయత్నిస్తున్నాడు బాబు నేను ఇద్దరము ఫార్టీ డేస్ పాస్టింగ్ పీరియడ్ లో ఉండి ఫార్టీ డేస్ అయిపోయేలోగా మా బాబుకు వీజా రావాలని ప్రార్థించాము బాబు ట్వంటీ నైన్త్ కి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేయగా అద్భుత రీతిగా బాబు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా వీజా స్పాన్సర్షిప్ వచ్చింది మై నేమ్ ఇస్ కంచిన్ అండ్ ఐమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ యూఆర్ ఫ్రమ్ కొత్తపేట్ uh this 40 days fasting prayers uh, especially uh, day and night prayers were very much blessed because i see many ups and downs in my career but this 40 days fasting prayer has made me really blessed and i'm so thankful to the pjsp ministries and pastor garu and pastor magaru for conducting this prayers hello brother na peru chandru yavnathanu adbhutmaina vakya sandesham isthuntaru mem aina sandesham dwara mem enno meru pandam kodam aatmeyanga మేము కూడా బలపరచబడ్డాం ప్రైజ్ లాడ్ నా పేరు రాజ్యలక్ష్మి అండి నేను పద్మరావ్ నగర్ నుంచి వస్తున్నాను మా ఫ్యామిలీ ఎంతగానో దీవించబడింది మా ఎన్నో ఆపదల నుంచి ఆర్థిక పరిస్థితులు కానీ ఉద్యోగాల విషయంలో కానీ ప్రార్థనల ద్వారా మేము సక్సెస్ చూసాము పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు చేసిన ప్రార్థనల వల్ల మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము ఇందును బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను ప్రైజ్ లాడ్ నా పేరు మార్త నేను హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాను ఈ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రైజ్ ద్వారా నేను నా కుటుంబం ఎంతగానో దీవించబడుతున్నాము యూత్ ఎలా ఉండాలో అంటే ఈ లోకంలో ఎలా ఉండాలో షైన్ అన్న షీన్ అప్ లక్క ద్వారా చెప్పే ప్రతి వా మెసేజ్ ద్వారా మేము బలపడుతున్నాము ఇలాంటి ప్రేస్ కండక్ట్ చేసిన పాస్ట్ గారికి పాస్టమ్ గారికి మా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ప్రైస్ ద లాడ్ మేము రాజమండ్రి నుండి వచ్చాం ప్రతి దినము మేము జూమ్ లో దేవుని వాక్యం వింటూనే ఉన్నాం బాగా బలపడుతున్నాము మా కుటుంబం ఎంతో బలపరచబడుతుంది ఈ ప్రేయర్ వల్ల చాలా మంది బ్లెస్ అవుతారు డెఫినెట్ గా గుడ్ మెసేజ్ ఎవరైతే యూత్ ఉన్నారో నాలాంటి యూత్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి బ్లెస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నా సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు స్టీఫెన్ పాల్ గారు వండర్ఫుల్ మెసేజ్ గివింగ్ ఫర్ యువర్ అండ్ బట్ నా పేరు విజయ నేను ఒంగోలు నుంచి వచ్చాను నేను జాబ్ పోయిందని బాధపడుతున్న సమయంలో స్టీఫెన్ పాల్ గారు చెప్పే ఉదయం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ డివోషన్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు పోయిన జాబ్ మళ్ళీ అంతకన్నా శ్రేష్టంగా దేవుడు రెండంతల ఆశీర్వాదంతో నాకు మరొక కంపెనీలో నవంబర్ మూడో తారీఖున నాకు అనుగ్రహించాడు నా పేరు డి ధనమ్మ మరి ప్రతిదినం వింటున్న వాక్యాన్ని బట్టి ఎంతో ఇంప్రెస్ అయ్యాను మరి కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులతో ఏంటి తోబుట్టులతో ఏంటి ఇరుగు పొరుగు వారితో ఏంటి ఎలా సమాధానంతో ఉండాలి ఎదుటి వాళ్ళతో ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అన్నది అయ్యగారు చెప్పిన వాక్యం బట్టి ఆ కోపము ఆ ఆలోచన ఆ ద్వేషం అనేది ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరితో సమాధానం కలిగి ఉండాలని అది మీ జీవితంలో కూడా తెలుసా ఎలా ఎదగాలి వాకింగ్ చేత ఎలా మనం ముందుకెళ్ళాలి పరిశుధాత్ములు ఎలా జీవించాలని అయ్యగా చెప్పిన వాక్యం బట్టి నేను కూడా జీవితంలో ఎన్నో నేర్చుకున్నాను నలభై రోజుల ఫాస్టింగ్ పేరు లో భాగంగా ఈ సెవెన్ అమేజింగ్ నైట్స్ ను ఆ దైవజనులు నిర్వహించడం మాకు ఎంతో ఆనందము ఏ విధంగా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి కుటుంబం పట్ల ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎలా ఉండాలి భార్య భర్త ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ప్రార్థన ఇలాగే కొనసాగాలి మేము ఇంకా ఆత్మీయంగా బలపడాలి దైవదాసులు ఇంకా మంచి ఆరోగ్యం ఆయుష్తూ దేవుడు అనుగ్రహించాలని దేవునామానికి స్థుతి మహిమ కలుగును కాక ప్రైజ్ అండి నా పేరు జాన్ మనోజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ మాకు ఎంతో దీవెనకరంగా ఉన్నాయి పాస్టర్ గారు చెప్పే వాక్యం మమ్మల్ని ఎంతో బలపరుస్తుంది ఒక ఉద్జీవాన్ని మాలో తీసుకొస్తూ ఉంది పాస్టర్ గారు చెప్పే వాక్యం ద్వారా మేము ఎంతగానో బలపడుతున్నాము ఎన్నో ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్లెస్సింగ్స్ మేము చూడగలుగుతున్నాము ప్రేజ్ లాడ్ నా పేరు వినీత్ నేను
ఇలాంటి పీజే స్టీఫెన్ ఫాల్ పాస్టర్ మన గాడ్ ఇవ్వడం అనేది ఇది ఒక గ్రీట్ మిరాకిల్ అనమాట ఇట్స్ అ గ్రీట్ టెస్ట్ మనీ ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఎల్సీఆర్సీ చర్చ్ ఎందుకంటే మన లైఫ్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఇది ఒక మార్గము లైక్ నాకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ నా శత్రువులను ఎలా క్షమించాలి ఇతరులను ఎలా లవ్ చేయాలి ఇంకా వర్డ్తో గాడ్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది చాలా నేర్చుకున్నాను నేను ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు పాస్టర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎల్సీఆర్సీ చర్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురుకుల ఎగ్జామ్స్ రాశాను అందులో నేను సెలెక్ట్ అయ్యేటట్లుగా వన్ ఇస్ టు టూ రేషోలో నేను సెలెక్ట్ అయ్యేటట్లుగా దేవుడు నాకు సహాయం చేసిండు ఇది కేవలం అయ్యవారి అమ్మగారి ప్రార్థన వల్లనే టొరంటో కెనడా నుంచి వచ్చాను పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారితో ప్రేయర్ చేయించుకోవడం ద్వారా మాకు ఈ పాపు పుట్టింది నా తమ్ముడు యాక్సిడెంట్ అయింది బ్రతకుడు అనుకున్నాడు బ్రతికిండి ఈరోజు అమ్మగారు అయ్యగారు చేసే ప్రార్థన వల్లనే తమ్ముడికి స్వస్థత దొరికింది నేను రిటైర్డ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ను విశ్వాసంతో కేజీఆర్ గార్డెన్కు ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు ఇక్కడ వచ్చి నా ప్రార్థన అవసరం ఇచ్చినంతనే ఆ కోర్టు వివాదం నుంచి నన్ను విడుదల చేసినారు అద్భుతంగా లాస్ట్ వీక్ నేను మురుకుబడి చెల్లించుకున్నాను చెల్లించుకున్న మూడు రోజులకి నాకు ఒక చోట నుంచి అమౌంట్ రావాలన్నమాట పెద్ద అమౌంటే రావాలి అది కూడా చెల్లించుకున్న మూడు రోజులకి నాకు అమౌంట్ కూడా విడుదలయ్యింది దేవినామానికి స్తోత్రములు నేను వన్ ఇయర్లో నేను అనేక అద్భుతాల ఆశ్చర్యకర నేను పొందుకున్నాను మా నాన్నకి పోయిన ఆదివారం నాడు పాము గరిచింది ప్రేయర్ టవర్కి కాల్ చేసి పాస్టర్ గారి ద్వారా ప్రార్థన చేపించాను ప్రేయర్ చేయగానే ఆయనకు స్వస్థత కలిగింది మా నాన్నకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చిన దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇంకి స్తోత్రం ఇక్కడ స్టెఫిన్ పా అయ్యగారి దగ్గరకు వచ్చి నేను బలపడ్డా నా సాక్ష్యం ఏంటంటే మరి ముక్కు పైల్స్ కోసం నేను దాదాపు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతుంటే దేవుడు నాకు ఆ ఆపరేషన్ లో సక్సెస్ ఇచ్చినాడు నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది పిల్లలు లేరు ఈ అమ్మగారు చేసే ప్రతి శుక్రవారం ప్రేయర్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని అమ్మగారు చేసిన ప్రార్థన వల్ల నాకు గర్భఫలం ఉంది నాకు పాప పుట్టింది లక్ష్మి నేను గజ్వేల్ నుంచి వచ్చాను నా పాప డెలివరీ టైంలో నా పాప నార్మల్ డెలివరీ అయింది అయితే డెలివరీ అయినాక నాకు ఓవర్ బ్లీడింగ్ చాలా ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయింది డాక్టర్స్ అందరూ టూ ఒక టూ అవర్స్ వరకు ట్రై చేశారు బ్లీడింగ్ ఆపడానికి కానీ అసలు కాలేదు అయితే డాక్టర్స్ అన్నారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చూసి ఇట్లా తక్కువ కాకపోతే ఆపరేషన్ చేసేస్తామని చెప్పేసి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు డాక్టర్స్ ఈ బ్లీడింగ్ నుంచి నాకు స్వస్థ దయచేయని నేను ఏడ్చి ప్రార్థించాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ వచ్చి చెక్ చేశారు చెక్ చేసి ఆ పర్లేదమ్మా ఇప్పుడు నార్మలే ఉంది ఏం కాదని చెప్పేసి డాక్టర్ అన్నారు మేము ఫిలిం నగర్ నుంచి వచ్చామండి పాప పడిపోయిందండి పడిపోతే చేయి నొప్పి పెట్టేసింది ఏమైనా ఇరిగిందేమో వాపు వచ్చింది అనేసి ఇరిగిందేమో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే డాక్టర్ గారు ఏం కాలేదమ్మా అనేసి అన్నారండి నేను త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో పాల్గొంటున్నానండి అయితే నేను ప్రేయర్లో ఉన్నానండి త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్లో దేవుని కృప వలన పాపకి ఏం కాలేదండి నార్మల్గానే ఉంది చేయి కూడా మంచిగానే పనిచేస్తుందండి త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో ఉన్నప్పుడు మా పాపకు మొన్న డిగ్రీలో సెకండ్ సెమ్ గురించి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాను అందుకనే మా పాపకి నైన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు యాక్సిడెంట్ అయింది బాలనగర్లో లెఫ్ట్ లెగ్ ఫ్యాక్చర్ అయింది నాకు సో దేని కృప వల్ల నాకు లెగ్కి అయితే ఏం కానీయడు దేవుడు అయితే స్వస్థత పరిచాడు దేవుడు నన్ను కాపాడిండు నా పేరు మర్సి నేను చింతల నుంచి వస్తున్నాను నా ఫ్యామిలీ యొక్క అన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి దేవుడిలో రక్షణ పడ్డాము చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్కి మేము ఒక టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాం అనమాట అంటే మేము అప్పుడు స్కూలింగ్లో ఉండి ఇప్పుడు అందరం కూడా నేను మా అక్క మా చెల్లి స్టడీ కంప్లీట్ చేసి ఫారిన్ కంట్రీస్లో మా అక్క మా చెల్లి జాబ్ పొందుకునే అంతవరకు దేవుడు మమ్మల్ని మా అక్క జర్మనీకి ఎంఎస్ చదువుకోవడానికి వెళ్ళినారు అనమాట చదువు అయిపోయింది తర్వాత ఫెలోషిప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తనకి ఇటలీ మిలాన్లో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో బయో ఇన్ఫర్మాటీషియన్గా అండ్ కానీ నా చెల్లి కూడా యూకే వెళ్ళింది యూకే వెళ్ళి తన స్టడీస్ ఫినిష్ చేసింది ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ వీసా వచ్చింది ఒక మంచి కంపెనీలో మేనేజర్గా తను వర్క్ చేస్తుంది మేము ఇదంతటి వరకు కూడా మేము బ్లెస్ చేయబడ్డాము అంటే అది గాడ్స్ గ్రేసే అనమాట ఉదయ సాయంకాల వాక్యాలు కానీ ప్రార్థనలు ఎదగాలనేసి ఫాస్ట్ ప్రేయర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒక బంపర్ బూస్టింగ్ గా ఉన్నాయి ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ చెప్పిన మెసేజ్ నాకు నా అక్కకి నా చెల్లికి ఈ యంగ్ లైఫ్ లో ఈ చాలా బ్లెస్ చేయబడి ఒక టెస్ట్ మనీగా ఉన్నాము అంటే ఐ థ్యాంక్ ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ మినిస్ట్రీస్ నడు నొప్పితో కూడా నాకు సర్జరీ చేయాలన్నార
యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు అద్భుత రీతిగా నాకు ఆ పెయిన్ తగ్గిపోయింది గొప్పగా దేవుడు నా పట్ల ఎంతో అద్భుత కార్యాలు చేశారు ఇంకా నేను ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నేను క్యాన్సర్ పేషెంట్ని నేను కీమోలు అయి పెట్టించుకున్నప్పుడు కూడా కీమోల్ తర్వాత పేషెంట్ స్కెలిటన్ లాగా అయిపోయాను నేను నేను నడవడానికి నాకు శక్తిని బాబు అని అనుకున్నప్పుడు ఇంత గొప్పగా నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు నా పేరు కల్పన నేను సీలేరు నుంచి వచ్చినాను వచ్చి నా ప్రమోషన్ కొరకు ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ పెట్టాను డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మరి పాస్టర్ గారు వాక్యంలో చెప్పేవాళ్ళు ఆలస్యమైన దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడన్నట్లు ప్రమోషన్ వచ్చింది నా పేరు వనిత నేను చెప్పలు కొడుతూ దేవుని చేసిన ప్రతి మేలుకై వాట్ ఆల్ గాడ్ హెస్ డన్ ప్రభు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చేతులు ప్రభు అయిపోతే దేవుని కండ్లు మోసుకొని బిగ్గరగా స్థుతి యాగం అర్పించేవాడు దేవుని మహింపరుస్తున్నాడు స్తోత్రములు గట్టిగా చెప్పగలరా ఎవ్రీబడి ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ కంటిన్యూలీ కంటిన్యూలీ ప్రైజ్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ మై టీ గాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ వీ ప్రైజ్ యూ వర్షిప్ యూ లాడ్ గ్లోరిఫై యూర్ నేమ్ ఫార్ ద లాడ్ మహోన్నతానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం సర్వాధికారినికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను లార్డ్ దై విల్ బి టన్ ఇన్ జీసస్ నైమ్ దై కింగ్డమ్ కమ్ లార్డ్ దోస్ హూ నో దిఫ్ట్ ఆఫ్ టంగ్స్ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ దోస్ హూ నో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ గాడ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ ప్రైజింగ్ గాడ్ వర్షిప్ గాడ్ రక్త through youtube channel or zoom or uh, social media wherever you are whatever the room that you are sitting and worshiping god the presence of god fill that room presence of god fill your house youtube channel dwara nu zoom app dwara nu e vidhanga meeri karyakramala palagane veekshistunna prathi sthalamulo mee grahamulo mee gadulo devuni sanidhi balamaga nimpi mee hrudayamulanu nimpabadunu gaaka wherever you are be filled with the power of god meer ekkada unna devuni shakti chetha nimpabadudu gaaka in jesus name we pray yesu naamamulo prarthisthunam tandri amen 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 devuni sanidhilo meer balaparchabadi vardiledru gaaka meeku samadhanam kalugunu gaaka ani cheppandi samadhanam kalugunu mee pakka varu cheppandi navuthu Amen. Devani ki mahimbal. Please be seated. Let's just go to them. Now we'll listen to the message. Devani walk here with them. The word of God says, Let the weak say, I am strong. Devani walk here with them. Balahinudu, Nenu Balavantudanu, Anu Chappali. Joel chapter 3 verse 10 says, Chapter 3 verse 10, Yovili Grandha Moodavadhyayim Padavachanamu Walk here with them. Let the weak say, I am strong. Balahinudu, Nenu Balavantudanu, Anu Chappali. Come on, read it. Amata Chadavandi. Everybody read now. మీ కరులు చెడగొట్టి ఖడ్గములు చేయుడి మీ పోటకత్తులు చెడగొట్టి ఈటలు చేయుడి బలహీనుడు నేను బలార్జుడను అనుకొనవలను క్రింద నుండి రెండవ వరుస నుంచి మనం చదువుతున్నాం బలహీనుడు నేను బలార్జుడను అనుకొనవలను అందరూ గట్టిగా చదవండి కింద నుండి రెండవ లైన్ అంటే మొత్తం నాలుగు లైన్ నుండి చదవండి చదవండి బలహీనుడు నేను బలార్జుడను అనుకునవలేను మరొకసారి గట్టిగా చెప్పండి బలహీనంగా ఉంటే ఏమని అనుకోమంటున్నాడు దేవుడు నేను బలార్జుడిని అనుకోవాలట బలహీనంగా ఉండి బలార్జుడని నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు హౌ కెన్ యూ థింక్ హౌ కెన్ యూ సే ఐ ఎమ్ స్ట్రాంగ్ వెన్ యు ఆర్ వీక్ నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు నేను బలార్జుడను అని ఏ విధంగా నువ్వు అనగలుగుతావు బికాస్ గాడ్ సెట్ ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పారు కాబట్టి గాడ్ సెస్ యూ హ్యావ్ టు అగ్రీ విత్ గాడ్ దేవుడు చెప్పినప్పుడు దేవుని మాటకు మనం ఏకీభవించాలి అగ్రీయింగ్ విత్ గాడ్ ఆల్సో ఫెయిత్ 
దేవుడి మాటకు అంగీకరించటం కూడా విశ్వాసమే యు డోంట్ హావ్ స్ట్రెంగ్త్ నీకు బలం లేదు యు ఆర్ వీక్ ఫిజికల్లీ నువ్వు శారీరకంగా బలహీనుడవు యు నో వెన్ యు లుక్ అట్ ఇన్ యువర్ మిర్రర్ నువ్వు అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు వెన్ యు లుక్ అట్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నువ్వు చూసుకుంటున్నప్పుడు యు ఆర్ వీక్ నువ్వు బలహీనుడవు యు ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ నువ్వు బలార్జుడవు కానే కాదు బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ కానీ దేవుని వాక్యం అంటుంది యు మస్ట్ సే యు ఆర్ అ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ నువ్వు అనాలి నేను బలార్జుడను అని నువ్వు అనుకోవాలి లెట్ ద వీక్ సే ఐ యామ్ స్ట్రాంగ్ బలహీనుడు అనుకోవాలి నేను బలార్జుడను లెట్ ద సిక్ సిక్ పర్సన్ సే ఐ యామ్ హెల్దీ అనారోగ్యంతో వ్యక్తి అనాలి నేను ఆరోగ్యవంతుడను అనాలి పర్సన్ సే ఐ ఎమ్ రిచ్ పేదవాడు అనాలి నేను ధనవంతుడను అని చెప్పాలి ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అది మనం ఆలోచనగా చూస్తే అది అసాధ్యము బట్ త్రూ ఫెయిత్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ కానీ విశ్వాసముగా అది సాధ్యమే వెన్ గాడ్ సెట్ టు సే సమ్ గుడ్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్ దేవుడు ఏదైనా ఒక మంచి మాట పలకమని చెప్పినప్పుడు దాన్ని పలకాలి పరిస్థితి ఏమంటుంది అని మనం మాట్లాడతాం మన చుట్టూ ఏముందో దాని గురించి మాట్లాడతాం ఈ రోజు అనుదినం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి మనం చూస్తున్న వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనారోగ్యంతో ఉంటే అనారోగ్యం గురించి మాట్లాడతాం you will be talking about your problem nee jeevitham lo edaina oka samasya unte eppudu samasya gurinche maatladutu unta if somebody insulted you you will talk about that that person is insulting me evaraina ninnu avamana paristha aa vyaktini avamana parichadade atanu gurinche maatladutavu or when you face a problem in your house in your personal life in your office in your work or anywhere in the ministry nee inti lo gaani vyaktigatha jeevitham lo gaani office lo gaani aa parichesha chota paricharyalonu ekkada ye ibbandu edurkunna what will you say mere em antaru the problem that you are facing you are going to talk about it nee edurkunna samasya gurinche meer maatladutu untaru when you talk about your problem your problem becomes bigger 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 nee samasya gurinche meer maatladutu unte mee samas perigi peddadi 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 ayipothundi when you talk about your situation it looks like so big మీ పరిస్థితి గురించి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే అది చాలా పెద్దదిగా నీకు కనబడుతుంది బికమ్స్ లైక్ ఎ మౌంటైన్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం అది పెద్ద పర్వతం లాగా నీకు కనబడుతుంది దట్ ఈస్ వై గాడ్ సెడ్ అందుకే దేవుడు అన్నారు ఇఫ్ యు ఆర్ వీక్ నీవు బలహీనుడైతే ఓ ఫిజికల్లీ శారీరకంగాను మెంటల్లీ మానసికంగాను ఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ లేదా ఆర్థికంగాను యు మస్ సే నీ విధంగా అనాలి ఐ యామ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ నేను బలార్జుడను అని అన్నాను హల్లెలూయా హల్లెలూయా సో వాట్ యు హావ్ టు సే ఏమని చెప్పాలి చెప్పండి ఇన్ తెలుగు ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అనుకునవలను బలహీనుడు ఏమనుకునవలను బలార్జుడను అనుకున్నాను అనండి ఒకసారి గట్టిగా నేను బలార్జుడను అనుకునవలను బలహీనుడైనటువంటి వారు మీరు ఏమనుకోవాలట నేను బలవంతుడిని అనుకోండి ఒకసారి నేను బలవంతుడిని నిజంగా బలవంతులేనా బలం ఉందా అయితే రెండు సిమెంట్ బస్తాలు ఎత్తమంటారు ఎత్తగలరా అది ఇస్తాను లేదు నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే బలవంతుడిని ప్రైస్ లాట్ అలాగా నీవు నీ యొక్క పరిస్థితి దట్ మీన్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ న్యాచురల్ నీ ముందు ఉన్నటువంటి సహజానికి అతీతంగా నీవు మాటలు మాట్లాడుతున్నావు మన టైనీ ఫ్రెజైల్ అండ్ విక్ సీడ్ గ్రోస్ ఇన్ టు మైటీ ట్రీ ఒక చిన్న గింజ అది బలహీనమైన విత్తనమే గానీ ఒక మహా వృక్షంగా అది ఎదుగుతుంది లుక్ ఎట్ దట్ ట్రీ అండ్ ద సీడ్ కెన్ యూ సీ దట్ ద స్మాల్ సీడ్ hands are planting can you see that on the screen screen lo meer chustunnaru oka chinna vittananni cheetulato vittutunnaru meer kanabadutundi kadandi chustunnaru kada chooda galugutunnara nidra povuchunnaru okka sari gettiga hallelujah cheppandi adi vishayam eppudu baaga vinandi vittanam ganipistunda gettiga cheppali appudu aa vittanam balahinanga unda balanga unda balahinanga balanga unda balahinanga correct maatladandi balahinanga undi vittanam balamainda చెప్పాలి చెట్టు బలమైన విత్తనం బలహీనం ఇప్పుడు చెట్టు ఎవరయ్యారు బలహీనమైన విత్తనమే కొద్ది రోజుల తర్వాత బలమైన చెట్టుగా మారిపోయింది సో వెన్ యూ స్టార్ట్ సోయింగ్ యువర్ సీడ్స్ యువర్ వర్డ్స్ ఇట్ మే బి ఎ స్మాల్ టైనీ సీడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వీక్ ద బర్డ్స్ కెన్ టేక్ అవై and you know any anything can be smash it out it is so weak mee yokka maatalu vittanamulu vaanti vikanaka vittuta prarambhinchadu adi chooddaniki chaala chinna ginjala vale kanipistundi pakshulu ettuku poyete vade balahinangane kanipistu untundi aa prasthuta paristhiti when you talk about that kaani dani gurinchi meer maatalu palukutu unnappudu really it is too tiny tiny small one adi vastavaniki chaala chinna di chaala chinna ginje it doesn't have strength daniki balam ledhu it doesn't have power daniki shakti ledhu it doesn't produce anything adi edi kuda utpatti cheyaledu but when you take a small tiny weakest seed and sow into the soil kaani aa chinna balahinamaina vittanani teesukoni nelalo naatinappudu one day oka dinana you start keep on watering neevu neelu postu munduku saaginappudu and then the you it will sprout out 
out and comes a small plant out oka chinna molakithi oka chinna mokka ga adi molustundi and then it becomes stronger aa tarvata adi balanga edugutundi again stronger inka balapadutundi day to day life when you see the straw it becomes stronger and stronger and stronger roju roju ki manam chustunnapudu inka balam pondi balam pondi balanga edugutundi it comes with branches appudu kommalu edugutayi and then the main portion will be very strong dan tarvata dani kaandamu balanga balapadutundi oak it becomes so big one అది చాలా పెద్ద చెట్టుగా మారుతుంది ఇప్పుడు ఈ చెట్టు బలమైనదా కాదా చెప్పండి ఈ చెట్టు బలమైనదా బలహీనమైనదా మీరు చెప్పాలి చూసి మీరు దీన్ని పడగొట్టుగా నశింప చేయగలరా can you take it and eat it meer dani ela pirike vesi tini veyagalra can you throw it out dani teesi baita paara veyagalra come on tell me cheppandi but when it is a seed when it was a seed can you throw out can you eppude adu oka vettanamuga ginjanga unda appudu meer paara veyagalra yes sir no can you smash it out dani nalipai veyagalutara meer chethulato can you put it in under your teeth and grind it oka vela adu ginjanga unnapudu meer note lo pettukoni pandito korik veyagalra nalipai veyagalra dani yes sir no when it becomes tree can you grind it kani eppudaithe chettu ga maarutundo meer appudu naal note lo namalagalara dani pettukoni chettu navulthe ne pallu navilasthadi adi pallu unda venka so it becomes so strong see the big is the tiny seed become a so strong tree adi chaala balahinamaina tondi chinna vittaname kani balamaina maha vrukshanga maaripoyindi when you are praying to god nee devuniki prarthinchinappudu talking about you nee guriche maatladutunna you may be weak nee balahinadu vai undochu oh before when you compare with your enemies nee oka satrulato nee polchukunte when you compare with other people itara manushulato nee polchukunnappudu you don't have enough money nee vada adhikamaina dhanam ledhu you don't have great job nee ku goppa udyogam ledhu you don't have a big profitable business nee kedo laabam vache vyaparam ledhu you are so weak nee chaala balahinadu you are not strong enough nee balaha అంతడుపు కాదు బట్ గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ ఇన్ టు వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు యువర్ లైఫ్ అయితే దేవుడు నీ జీవితంలో నువ్వు ఎలాగ మారబోతున్నావు ఏం జరుగుతుందో దానిని చూస్తున్నాడు when you submit yourself to god నీవు దేవునికి నిన్ను సమర్పించుకుంటే when you show yourself into god's presence దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను నీవగా ఒక విత్తనముగా పెట్టుకుంటే god i'm coming to you your presence like a small weak seed ప్రభు నీ సన్నిధిలోనికి నేను ఒక చిన్న బలహీనమైన విత్తనముగా వస్తున్నాను remember me oh god నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు lord forgive me ప్రభు నన్ను క్షమించుము i am a weak seed నేను బలహీనమైన విత్తనమును i'm just so myself in your presence nannu nenu ga nee sanidhilo vittuchunanu i need your strength nee balam na kavali you strengthen my life na jeevithanni balaparachandi transform my life nannu roopantara parachandi when you start praying like that aa vidhanga prarthana prarambhinchinappudu the day is coming oka roju vastundi when you saw yourself when you sacrifice as a living sacrifice unto god neevu neevu ga sajeeva yagamuga devani sanidhilo vittabadinappudu naatabadinappudu romans chapter 12 verse 1 and 2 roma patrika 12 1 2 vachinallo the lord will raise you up devudu nenu levanettutharu will make you a great three my brothers ninnu maha vrukshanga maarchi vestharu sahodari sahodarlara hallelujah hallelujah when you are like a small seed kaani nu eppudaithe chinna vittanamga unnappudu birds may try to grab you pakshulu vachi ninnu ettukoni velipadanki prayatnisthayi and you know animals may come and crush you konni jantulu vachi ninnu trokku veyalanukuntayi you may have fear neeku bayam untundi but uh, uh, submit yourself to god kaani ninnu nevu devuniki loparchuko so yourself ninnu nevu vittuko submit yourself neeku aa samarpinchuko dedicate yourself ninnu nevu arpinchuko lord i come to you prabhu ani yaddu kostunnanu as a weak person oka balahinuduga i need your strength nee balam na kavali i depend on your grace nee krupa pai aadhar padutunnanu when you pray like that aa vidhanga prarthisthe what is happening em jarugutundandi something will change in your life nee jeevithamlo oka maarpu jarugutundi hallelujah hallelujah god will make you to grow devudu ninnu edugunattlu ga chestaru and now when it, you become so great tree neevu goppa maha vrukshanga maarinappudu the birds which are frighten you when you are too small they will come and have a nest neevu chaala chinna ga unnapudu ninnu bai pettina pakshule neevu chettuga maarinappudu nee paiki vachi goodlu kattukuntayi and the animals who try to when you are like a seed that came try to stamp on you and crush you they will come and take shadow under you ninnu neevu vittana ga unnapudu ninnu trokku veyadaniki vachina jantuvule neevu vrukshanga maarina tarvata nee needaloniki vachi vishramisthayi hallelujah hallelujah the people those who try to eat before when you are like a seed nee vittananga unnapudu nee tineyalani prayatninchinatuvanti manushulu kuda when when it becomes so big tree nee pedda vrukshanga maarinappudu they will come and take oxygen from you vaaru vachi nee vaddu rendu oxygen peelchukuntaru so your life is going to be transformed nee jeevitham poorthiga maaripothundi your enemies nee satruvulu the people those who frighten you ninnu bai pettinatuvanti prajalu people those who are talking against you nee virudhanga maatladina prajalu you don't worry about them vaaru gurinchi nu chintinchavudu you look unto god devuni vaipu chudu as a living sacrifice submit yourself to god 
నీవు సజీవ యాగముగా నిన్ను నిన్నుగా దేవునికి అర్పించు స్మాల్ సీడ్ ఐ యామ్ కమింగ్ టు యు లార్డ్ లైక్ ఎ వీక్ పర్సన్ ప్రభు ఒక బలహీనుడిగా ఒక చిన్న విత్తనంగా నీ ఎదుగు వస్తున్నా లార్డ్ ఐ నీడ్ యువర్ గ్రేస్ ప్రభు నీ కృప నాకు కావాలి అండ్ దెన్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ అప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో ఎవరీ డే వాటర్ ప్రతి రోజు నీళ్లు పోయండి యాస్ యు వాటర్ ద ప్లాంట్ యువర్ వాటర్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ స్పిరిట్ యువర్ సోల్ అండ్ బాడీ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ప్రేయర్ మొక్కకు మనం నీళ్లు ప్రతి రోజు పోస్తున్నట్లుగా మీ శరీరానికి ఆత్మకు మనసుకు దేవుని వాక్యము ప్రార్థనని నీళ్లు పోయండి మెడిటేటింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి బికమ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ అప్పుడు మీరు బలవగా బలవంతులుగా బలవంతులుగా ఎదుగుతూ ఉంటారు అండ్ యువర్ ఎనిమీస్ విల్ లుక్ ఎట్ యు అండ్ సీ యో ఈ బికమ్ సో స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఒక దినాలు మీ శత్రువులు మిమ్మల్ని చూసి అంటారు ఓ ఈ వ్యక్తి చాలా బలవంతుడిగా మారిపోయారు పీపుల్ దోస్ హూ మోక్ డెట్ యు దిల్ సే యు ఆర్ నాట్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ యు ఆర్ సో గ్రేట్ పర్సన్ నిన్ను చూసి ఎగతాలి చేసిన వారు అంటారు నువ్వు మామూలు సాధారణ వ్యక్తి కాదు నువ్వు గొప్ప వ్యక్తిగా ఉన్నావు అని చెప్తారు యు విల్ కమ్ టు సిట్ అండర్ యువర్ షాడో ప్రజలందరూ వచ్చి నీ యొక్క నేడన వారందరూ కూర్చొని ఆశ్రయం పొందుతారు హల్లెలూయా హల్లెలూయా బర్డ్స్ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ఎ నెస్ట్ పక్షులు వచ్చి దే ఆర్ ఇన్ ద నెస్ట్ ఇన్ యువర్ బ్రాంచెస్ పక్షులు వచ్చి నీ కొమ్మలలో గూడులు కట్టుకుంటాయి హల్లెలూయా హల్లెలూయా వాట్ ఎ చేంజ్ ఎంత గొప్ప మార్పు కెన్ యు బిలీవ్ దట్ గాడ్ కెన్ డు దట్ వండర్ఫుల్ వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అటువంటి కార్యాన్ని దేవుడు మీ జీవితంలో చేయగలరని మీరు నమ్ముతున్నారు అమేజింగ్ థింగ్స్ గాడ్ కెన్ డు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు దేవుడు చేయగలండి లుక్ ఎట్ దట్ పర్సన్ చూడండి ఆ వ్యక్తిని చూడండి when a muscles are you know exercise regularly they become stronger and stronger క్రమముగా వ్యాయామం చేసినప్పుడు ఆ కండలనేవి బలము అధికంగా పెరుగుతుంది డజంట్ మీన్ దట్ యు షుడ్ గో టు జిమ్ ఐ యామ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యు టు గో టు జిమ్ అండ్ మేక్ లైక్ దట్ అంటే ఆ విధంగా జిమ్ కు వెళ్లి కండలు పెంచమని చెప్పడం లేదు కానీ రెగ్యులర్లీ వెన్ యు డూ దట్ కానీ క్రమముగా ప్రతి రోజు చేసినప్పుడు చేంజెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్ మార్పు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎస్ ఎవరీ డే యు ఈట్ కాబట్టి ప్రతి రోజు తింటున్నప్పుడు ఇఫ్ యు డోంట్ do any work you ee pani cheyakunda unte you will also see some change inkoka maru pani edu vandadi kuda nik kalugutundi madhya pradesh will be increasing it madhya pradesh perugutu untundi and you say lord na pakka stalam peragalante idi perugutundi enti deva why it is growing the my place is not growing prabhu na stalam peragal anukuntunte enduku idi perugutundi ani nu anukuntu unta because that is also hard work every day eating adi kuda kashtamaina pani prathi roju tinadam and not moving కానీ కదలకుండా ఉండడు నాట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్ ఏ పని చేయకుండా ఉండడు అండ్ దెన్ యువర్ బాడీ షేప్ విల్ చేంజ్ అప్పుడు నీ యొక్క శరీరం ఆకృతి మారిపోతుంది ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ బాడీ అంటే నీ శరీరం గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు డే టు డే లైఫ్ ఇఫ్ యు ప్రాక్టీస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రతి దినము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అభ్యాసం చేస్తే యువర్ స్పిరిట్ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ నీ ఆత్మ బలము గొప్ప కలిగి నువ్వు బలవంతుడిగా మార్చు స్ట్రాంగ్ పర్సన్ యువర్ బలార్జుడిగా ఉంటావు గాడ్ విల్ యూస్ యు దేవుని నిన్ను వాడుకుంటాడు గాడ్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ దేవుని జీవితాన్ని మారుస్తాడు గాడ్ గివ్స్ యు స్ట్రెంగ్త్ దేవుని నీకు శక్తిని ఇస్తాడు యు విష్ దట్ ఆది కోరుతున్నారు అలా Hallelujah. Hallelujah. Look at look at the some scriptures I just I'll give you some words. Marconi reference cheptaniga meer raaskunnade vakyalu. Joshua, Yehoshua, Rahab and prostitute and she when she came to God and she repented and she was turned into a holy person. రాహాబు అనేటువంటి ఆమె ఒక వేషగా ఉన్నది కానీ ఎప్పుడైతే ఆమె దేవుని ఎదుగు వచ్చి తన జీవితాన్ని మార్చుకుందో పరిశుద్ధురాలుగా మారిపోయింది జీనియాలజీ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ దిస్ ఉమెన్ రాహాబ్ షీ వాజ్ అ సిన్నర్ బట్ ఆఫ్టర్ దట్ షీ చేంజ్ అ లైఫ్ షీ ఫాలో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ షీ ఒబైట్ గాడ్స్ వర్డ్ షీ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ గాడ్స్ పీపుల్ దెన్ గాడ్ గేవ్ హర్ దీ బికమ్ ఎ గ్రాండ్ mother of messiah ఆమె లార్డ్ జీసస్ రాహబ్ అనేటువంటి స్త్రీ ఆమె పాపాత్మరాలు అయినప్పటికీ కూడా దేవుని మాటకు లోబడి దేవునికి భయపడి దేవుని ప్రజలను కాపాడినందుకు దేవునికి లోబడినటువంటి బట్టి మత సభత ఒకట అవుతుంది దేర్ మెనీ 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 థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది హోలీ బైబుల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేకమైన కార్యాలు జరిగాయి హల్లెలూయా హల్లెలూయా యు ఆల్సో సీ ది వీక్నెస్ ఆఫ్ జేకబ్ హి వాస్ అ చీటర్ బట్ హి వెన్ హి రిపెంటెడ్ గాడ్ changed his life yakobu oka balahina taatra mosagaru ga unnadu kaani eppudaithe maaru manasu pondadu devudu thana jeevithanni maarchadu you may be a sinner nu paapivu kavachu you may be a cheater nu mosagaru kavachu you may be a drug addict nu oka var matu padarthalu manasu you may be addicted to alcohol nu madhyaniki manasu yundavachu don't call yourself i am alcoholic i am a drug addict don't call that go to jesus and say Jesus change me. నేను మత్తు పదార్థాలకు బాధ్యానికి బానిస అయిపోయానని నువ్వు పిలుచుకోవద్దు గాని యేసయ్య వద్దకు వచ్చి ప్రభువునడ మార్చమంటే ఆయన మారుస్తారు. People will say he is a drug addict, he is alcoholic, she is like that, he is like this. But when you go to Jesus, Jesus
మరి భయంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని దోత వచ్చి అంటే నువ్వు పరాక్రమ గల బలార్జుడవు అని చెప్పింది యాక్చువల్లీ హి వాస్ సో వీక్ హి వాస్ అఫ్రైడ్ అతను చాలా బలహీనుడే భయపడి భయం కలిగిన వాడు అండ్ ది ఏంజల్ ఆఫ్ ది లార్డ్ అపియర్డ్ అంటు హిమ్ అండ్ సెడ్ అంటు హిమ్ ది లార్డ్ ఇస్ విత్ ది దౌ మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ వాలర్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ యు హావ్ మైటీ మ్యాన్ యహోవా దోత అతనికి కనబడి పరాక్రమ గల బలార్జుడ యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా అమెన్ అమెన్ ఏమన్నానంటే పరలోకంలో ఒక దోత వచ్చి ఏమంటుంది పిరికోడుతో పిరికోడ ధైర్యవంతులు త్వరగా చెప్పాలి పిరికివాడు ఎట్టి మాట్లాడి పిరికివాడు పొలాల్లో దాక్కున్నాడు అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది ఈయన మేనకి ఏమైనా వస్తారని తెలివిగా పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఊర్లో ఉంటే ఎలా నీకు భయం వేస్తుందా పిరికోడ అంటే అనేది పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోయి పని చేసుకుంటూ బండ్ల పక్కన దాక్కున్నాడు దేవుని దూత పరలో కొంటే దిగి వచ్చి అంటుంది బలహీనుడా పిరికోడా అని అనలేదు ఏమంటుందంటే పరాక్రమ గల బలార్జుడా ఏమంది పరాక్రమ గల బలార్జుడా దేవదూతల లాగా మీరు మాట్లాడతారు దేవదూతల భాష ఎంత బాగుంది దేవదూతల భాష అద్భుతంగా ఉంది పరాక్రమ గల బలార్జుడా దేవుణ్ణికి తోడై ఉన్నాడు లెగో అంటే అయ్యా నేను బలహీనుడిని నేను చాలా వీక్ పర్సన్ ని నా వల్ల ఏం కాదంటే లేదో దేవుడు నీ ద్వారా కార్యం చేయబోతున్నాడు నీ ద్వారా కార్యాలు చేస్తాడు చేశాడే దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు ఇజ్రాయల్కి ఎవరి ద్వారా ఈ బలహీనుడు ఈ పిరికోడును పట్టుకొని ధైర్యవంతుడిగా దేవుడు మార్చాడు ఈరోజు నేను పాపిని నేను బలహీనుడును నేను దరిద్రుడును నేను రోగిని నా వల్ల ఏం కావట్లేదు నేను అంత చదువుకోలేదు నాకు అంత జ్ఞానం లేదు నా వల్ల ఏం కావట్లేదు అని ఒకవేళ నువ్వు బాధపడుతూ ఉంటే నాకు రికమెండేషన్ వాళ్ళు చే రికమెండేషన్ చేసేవారు లేరు నా పక్షంగా మాట్లాడేవారు లేరు నాకు సహాయం చేసేవారు లేరు అని ఒకవేళ నీకు మనసులో ఉంటే ఈరోజు దేవునికి అప్పగించుకుని నువ్వు దేవుని సెల్లో ప్రార్థన చేయి ప్రభు దగ్గర మొరపెట్టు నీకన్నా దేవుడు బలవంతులను నమ్మితే చేతులు పైకెత్తండి నీ దేవుడు నువ్వు బలహీనుడు అయితే ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు నమ్మిన దేవుడు బలవంతుడు నీవు శక్తి లేని వాడు అవ్వచ్చు నీవు నమ్మిన దేవుడు సర్వశక్తివంతుడు నువ్వు రోగి అయి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఏ రోగమునైనా తొలగించగల శక్తివంతుడైన పరమ డాక్టర్ అయి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నువ్వు దరిద్రుడు అయి ఉండొచ్చు ఆయన సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన బంగారము వెండినాది బంగారమునే సమస్తం ఆయన దేవునికి స్తోత్రం గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్తాం సో ఇట్ ఈస్ అంగ్ టు సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ బ్రింగ్స్ పవర్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ దేవునికి నువ్వు సమర్పించుకున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క శక్తి సో యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ అడ్ ఇన్ టు గాడ్స్ వర్క్ నేను నీవుగా దేవుని సేవలు ఒక విత్తనంగా విత్తుకో గాడ్ ఐ మీన్ యువర్ ప్రెసెన్స్ దేవాని సన్నిధిలో ఉన్నాను తండ్రి స్ట్రెంగ్ ఇన్ మీ నన్ను బలపరచుము ట్రాన్స్ ఫర్ మై లైఫ్ నా జీవితాన్ని రూపాంతరపరచు ఐ వాంట్ సంథింగ్ చేంజ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఒక మార్పు కలగాలి ఐ వాంట్ టు సీ చేంజెస్ ఇదో ఒక మార్పు జరగడని చూడాలి ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ నేను బలముగా బలవంతుడిగా మారా హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచగలడా నమ్మి దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలరా నెక్స్ట్ యు హావ్ టు సే ద let the sick person say i am healed anarogyamta unnavaru nenu swasthata pondi unnanu ani cheppali let the sick say i am healthy anarogyamta unna vyakti nenu aarogyavantudanu ani cheppali so when you are sick nevu anarogyamta unte mark chapter 5 verse 24 25 she said to herself i will go and touch the cloak of jesus that means the cloth of jesus i will be healed మార్కు సోత ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాలు చూసినప్పుడు ఆమె అనుకున్నది నేను వెళ్ళి ఏ సై వస్త్రములు మాత్రం ముట్టినా నేను స్వస్థత పొందుతాను అనుకున్నది అండ్ మాథ్యూ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మత్య సోత పదిహేను ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు మదర్ సెడ్ వెన్ ఐ గో టు జీసస్ జీసస్ హిల్ మై హీల్ మై డాటర్ ఆ తల్లి అంటున్నది నేను ఏ సువంతికి వెళ్తే ఏసు నా కుమార్తెను స్వస్థపరుస్తాను హర్ డాటర్ ఇస్ సిక్ ఆ కుమార్తె అనరోగ్యంతో ఉంది సో మదర్ ర్యాన్ టు జీసస్ తల్లి ఏసు వద్దకు పరుగుడు వెళ్ళింది షీ బిలీవ్ దట్ Jesus will heal my daughter. Yesu na kumartanu swasthaparustharani nambi vellindi. Exactly Jesus did the same thing. Yesaya adhe vidhanga jarigincharu. And Jesus said your faith is so great. Woman your faith is so great. Daughter your faith is great. Whatever you desire receive it. Amma nee vishwasamu gopadi kumartha nee vishwasamu gopadi neevu korinatte nik avunu gaaka ani yesai cheppar. Ventane ame em ayindata swasthata nondindi. Aa prabhu palikadu inti degara unna kumartha lechi gantuleyadu prarambhinchindi. Kumartha baaga ayipoyindi swastha padipoyindi. devuni and vishwasam to matthew chapter 15 verse 30 31 32 many people came to the feet of jesus and they all put all the sick people at the feet of jesus and they believed that jesus will heal them and our lord jesus healed all of them matthew swata 15 mari 30 31 32 vachanallo anekulu anarogyamtho unna vaaru yesu paadamul yodaku teesukoni vachina appudu yesaya var andarni swastha parichar believe నమ్మండి కన్ఫర్స్ ఒప్పుకోనండి కన్ఫర్స్ వాట్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ దేవుని వాక్యం చెప్పిన విధంగా మీ మాటలు పలకండి హలలూయా వెన్ యు ఆర్ వీక్ నువ్వు బలహీనుడిగా ఉన్నప్పుడు యు మస్ట్ సే ఐ యామ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ది లార్డ్ నువ్వు
rendavudiga when you are sick nee anarogyamtho unnapudu when you are anything that you lost in your body or that you become so sick person nee sharirathamlo ye balahinata avyam anukunna nee anarogyamtho rogamtho i will overcome this sickness ee anarogyam nenu jayisthanu anukunna i will be healed nenu swastha padthanu by the stripes of jesus i am healed isaiah 53 verse 4 and 5 yes ya 53 4 5 prakaraga yesu pondina debbala chethu nenu swasthata pondiyunna i gave these promises to many people those who are in serious condition devramaina anarogyamlo unnatundi anekulaku ee vaagdhana nenu ichanu when they started proclaining these words ava మాటలను వాక్యములను వారు పలుకుట ప్రారంభించిన గాడ్ హీల్ దెమ్ దేవుడు వారిని స్వస్థపరి దే రిసీవ్డ్ హీలింగ్ వారు స్వస్థత పొందారు అండ్ వన్ ఫర్ వన్ పాస్టర్ టోల్డ్ టు ది వన్ ఉమెన్ యు రైట్ ఇట్ 10000 టైమ్స్ దిస్ వర్డ్స్ అండ్ లెట్ us see what will happen to you ఒక సేవకుడు అన్నారు ఈ వాక్యాన్ని నీవు 10000 సార్లు వ్రాయమ్మా ఏం జరుగుతుందో చూడు అన్నారు సి ఇస్ ఎ టీచర్ ఆమె ఒక టీచర్ షీ ఇస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆమె క్యాన్సర్ వ్యాధితో నాలుగో స్టేజ్ లో బాధపడుతుంది సో షీ థాట్ ఎనీ హౌ ఐ బిలీవ్ జీసస్ ఆమె నేను ఏమది ఎలాగో యేసు నమ్మాను ఐ మే బిలీవర్ ఆఫ్ జీసస్ నేను యేసుని విశ్వాసి ఇఫ్ ఐ డై ఐ విల్ గో టు హెవెన్ నేను మరణించినా పరలోకం వెళ్తాను but if i'm healed i can give a good testimony uh, for lord jesus cuz wherever i go kanu nenu swastha padithe nenu ekkadiki velina yesai ko sakshi ga untanu lord i want to be healed prabhu naaku swasthata pondali everybody are saying you are a you are a cancer patient but she, she said i am not a cancer patient i am a healthy person andru antunnaru nu cancer rogi vante nenu cancer rogi ni kaadu nenu aarogya vantralani ani aame antundi isaiah chapter 53 i'll give you three scriptures you note it down take a screenshot and keep writing thousands of times yes ya yabi mood adhyancha mood vakyal meeku nenu chupistunna ani screenshot teeskonandi deenni konni vela saarlu palakandi raaskonandi and she is a being a teacher she knows how to write it ame teacher kabatti elaga royal amakochu any most of you know it meela chaala mandiki raayadochu she is writing to brought the big bunch of white papers and started writing i am healed by the stripes of jesus i am healed by the wounds of jesus ame aneka inta kathalu telakaythalu teeskoni vachi yesu pondina gaayamulu dwara ni swastha pondani yesu pondina debbalu jarani swastha pondanani raayadam prarambhinchindi screen me pedthan raskondi yesha 53 4 vachanam 5 vachanam alagane yesu pondina gaayamulu cheta nenu swasthata nundinanu she was repeatedly writing for 10000 times aa maatanu 10 10 10 vela saarlu raayadam prarambhinchindi and then completely she got healed ame poorthi swasthata pondukunnadi hallelujah hallelujah she went to uh, the, the man of god and said man of god i am really healed aa daiva sevakuru vadu koyila ammanudi daiva sevakuru nenu swasthata pondanu pain has gone noppi poyindi and man of god said go to doctor first of all daiva sevakuru naru doctor dagariki mundu vellamma and then test yourself nenu nenu parikshinchuko come and write it down the, all the scriptures ee vakyalanni kuda meer raaskondi me diary lo 10000 times repeatedly wrote and she meditated she was keep on you know she pasted the word of god at the wall at the bedside in a kitchen wherever on the door wherever she sees wherever her eye falls you know i focus she put the scriptures there pati vela saarla me rastu dani dhyanistu mancham prakkane kitchen degara talupu vani ekkada ame kanabadutundo anni chotla atikinchi aa vakyalu dhyanistu vachindi meeru vaatni print cheskoni vaatni continue ga palakama vaati gurinchi maatladutu undu nee nenu cancer patient nenu cancer patient na api yesu naamulo ne swasthata pondunanu యేసు క్రీస్తు నామలు నేను విడుదల పొందినాను సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు వాక్యం చదవండి నేను చావను సజీవుడినై యహో క్రియలు వివరించి చదువు ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి వేల సార్లు పలుకుతూ ఉండు పలకగా పలకగా ఆ వాక్యం నీ లోపల నెరవేర్చే జీవం కలిగిన దేవుడు కార్యం జరిగించుగాక నిశ్చయముగా యేసు నా రోగములను భరించను అనండి నిశ్చయముగా యేసు నా రోగములను భరించను ఇంకా అని రోగంతో మాట్లాడాలి అది నొప్పి కలిగిస్తూ ఉండొచ్చు బాధ కలిగిస్తూ ఉండొచ్చు కానీ నా ప్రభు భరించాడు నేను భరించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు తొలగిపో తొలగిపో నాలో ఉండడానికి నీ పర్మిషన్ లేదు ఒక వీధి కుక్క మన ఇంట్లోకి వచ్చింది అనుకోండి పక్కింటి వాళ్ళకి బంధువులందరికి ఫోన్ చేసి మా ఇంట్లోకి వీధి కుక్క వచ్చిందండి మా ఇంట్లోకి వీధి కుక్క వచ్చిందండి మా ఇంట్లోకి ఊరకొక్క వచ్చిందని నేను చెప్తావా ఏం చెప్తావు ఊరకొక్క వస్తే ఏం చేస్తావు ఊరకొక్క అంటే మీకు అర్థం కదా సార్ ఊర పంది వచ్చింది ఏం చేస్తావు మా ఇంటికి పంది వచ్చిందండి మా ఇంట్లోకి పంది వచ్చిందండి మా ఇంట్లో కంటే ఊర పంది వచ్చిందండి అంటావా ఏం చెప్తావు చెప్పా అంటావు దాని గురించి ఫోన్ చేసి చెప్తావా ఎవరికి చెప్పావు మరి క్యాన్సర్ అంటే ఊరందరికీ నాకు క్యాన్సర్ నాకు బీపీ నాకు షుగర్ నాకు అది నాకు ఇది ఊరంతా వాగే బదులు నా దేవుడు నా కొరకు స్వస్థపరచడం కానీ రక్తం కార్చడానికి గాయాలు పరచబడ్డాడు దేవుని వాక్యాన్ని పలుకుతాను నేను ఈ రోగాన్ని చేయిస్తాను స్పీక్ వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తున్నా అది పలకండి కిప్ ఆన్ సై దేవుని మాటలే పలకండి ఆ మాటలు పలకగా పలకగా మైండ్ లోకి వచ్చేస్తాయి కూర్చున్నా లేచిన పడుకున్నా కూడా కలవరింపులో కూడా వే రావాలి కలవరిస్తున్నా కూడా అనిశ్చయముగా యేసు నా రోగములు భరించను అమ్మా ఏంటంటావు రాత్రి నాన్న ఇదో అంటున్నావేంటి యేసు నా రోగములు భరించను 
అని చెప్పనాలి కలవరింతలో కూడా ఆ మాటలు రావాలి యేసు రక్తమే చేయం యేసు రక్తమే చేయం ఆ మాటలు పలుకుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండగా పదివేల సార్లు రాసిందట కంటిన్యూగా రాస్తుంది కంటిన్యూగా పలుకుతుంది ఆమె లోపల జీర్ణించుకుపోయే ఆ మాటలు అణువణువున ఇక నోరు ధరిస్తే వేరే మాటలు రావట్లా అదే మాటలు పలుకుతుంది ఆ మాటల్లో జీవించింది ఆ మాటల్లో తలంచింది ఆ మాటలు మెడిటేట్ చేసింది ధ్యానించింది అందులోనే తన జీవితం గడపడం ప్రారంభించింది కొన్ని నెలల్లో సంపూర్ణ స్వస్థత ప్రభునాములు ఆమె పొందుకోగలిగిన దేవుని స్తోత్రం కలిగి అయితే మరి కొందరు సేవకులు అయి ఉండి విశ్వాసులు అయ్యి ఉండి వారు వాళ్ళు పొందలేదు కదండి అంటే వారు పలకకపోతే ఎవరు పొందలేరు నువ్వు దేవుని బిడ్డవైనా నువ్వు సంఘానికి వెళ్తున్నా ప్రసంగం చేసే వ్యక్తి అయినా దేవుని మాట పలుకుతూ ఉంటేనే కార్యం జరుగుతుంది దేవుని బిడ్డల దేవుని మాటలు పలకకుండా కార్యం ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు కాబట్టి మందులు వేసుకోకుండా బాగవుతాడా ఆయన అందరికీ మెడిసిన్ ఇస్తాడు కదండి ఆయన ఎందుకు బాగవడండి అని చెప్పి ఆయన ఏ ఇంజక్షన్ తీసుకోకుండా మెడిసిన్ తీసుకోకుండా బాగైపోతాడా అంటే డాక్టర్ అయినా కూడా తనకు రోగం వస్తే ఏం చేయాలి మెడిసిన్ తీసుకో అలాగే నువ్వు పాస్ట్ అయినా కూడా అందరికీ వాక్యం చెప్తున్నా నువ్వు ఆ వాక్యాన్ని నీ కొరకు ఏం చేయాలి నువ్వు పలకాలి మాట్లాడాలి యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ది వర్డ్ దేవుని వాక్యాన్ని పలకాలి when the weak say i'm strong balahinudu nenu balarjudanu anali and let the you know the sick person say i'm healthy rogi nenu aarogyavantudanu ani palakali let the poor say i'm rich bedavadu nenu nenu aishwaryavantudanu ani palakali ippudu baaga mi andaru ekkuga vaade maata entante maake em ledandi mem chaala bedavallam andi maadantha kuda aa cheppali mem chaala bedavallam mem chaala okay bedavallam ayi undochu kaani nu nammina devudu bedavada మా ఇంట్లో ఏమి లేదండి యేసు ప్రభావ దగ్గర కూడా ఏమీ లేదు నేను ఖాళీ చేతులతో ఉంటాడండి మా దగ్గర అయినా కొంచెం అడుక్కోవడానికి ఏమైనా ఉన్నాయండి అని చెప్తావా ఏం చెప్తావు నేను భేదవాడిని అండి అంటున్నావు నా దగ్గర ఏమీ లేదు అంటున్నావు కానీ నువ్వు నమ్మిన దేవుడికి అన్నీ ఉన్నాయా ఉన్నాయి చెప్పాలి గట్టిగా ఆయన శక్తిమంతుడైనా ఆయన ధర్మంతుడైనా అవును నువ్వు ఎంత భేదవాడు అయినా నువ్వు ఒకవేళ ఆ ప్రాంతాన్ని ఏ అధికారితో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఒక మంత్రి గారితో నేను భేదవాడిని చెప్తావు ఆ వీధిలోకి వెళ్ళి ఏమని చెప్తావు చెప్పండి మీరు ఆ ఏరియాలో ఒక మంత్రి గారి ఇంటికి రోజు వెళ్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన కారులో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాడు మీరు నిజంగా బీదవాళ్ళే పూరి పాకలో ఉంటున్నావు ఓకే ఆయన వైట్ డ్రెస్లో వెళ్తున్నట్టుగా నువ్వు కూడా ఒక రాజకీయ నాయకులుగా వైట్ డ్రెస్ ఒకటి వేసుకుంటున్నావు ఆయన కారు చాక్కని కారుకి వెళ్తున్నావు ఆ వీధిలో నేను బేద ఉండండి బేద ఉండండి చెప్తావా ఏం చెప్తావు నా ఫ్రెండ్ మంత్రి గారు మంత్రి గారితో నేను వెళ్ళడం చూడలేదా ఇట్లా ఫోన్లో చూపిస్తాను ఎవరితో ఉన్నాను ఎవరితో ఉన్నాను మంత్రితో అంటే ఏం చెప్తున్నావు నన్ను బెదోడిన లెక్క పెట్టకండి నాకు పరిచయం ఎవరితో మంత్రి గారితో మంత్రి గారితో నాకు పరిచయం ఉంది రేపో బాబు నేను చెప్పాలి గట్టిగా గెలుస్తాను నేను బయక వస్తాను నాకు తప్పనిసరిగా సాయం వస్తుంది నా ఇల్లు మారిపోద్ది నా పరిస్థితి మారిపోద్దని అందరికీ ఆయనతో ఎక్కడ కూర్చున్నప్పుడు టీ తాగినా కాఫీ తాగినా ఆ సెల్ఫీలు తీసుకుని ఉంటారు కదా పేదవాడని చెప్పి పూరి పాక చూపిస్తావా ఆయనతో ఉన్న ఫోటో చూపిస్తావా ఆయనతో ఉన్న ఫోటో చూపి ఇప్పుడు మీకు మ్యాటర్ బాగానే అర్థం అవుతుంది అలాగే నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మొరపెట్టి ప్రార్థిస్తున్నావు కదా ప్రార్థించే నీవు నువ్వు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నీ బేద రకం నీకున్న బేద స్థితిని గురించి మాట్లాడడం మాని నేను దేవుని సెల్లో మొర పెడుతున్నా నా దేవుడు సాయం చేయబోతున్నాడు నేను తప్పనిసరిగా ఈ స్థితిలోనే ఉండను నా స్థితి మారబోతుంది నా పరిస్థితి మారబోతుంది దేవుడు నేను ఆస్వాదిస్తాడు నా కుటుంబంలో మేలు జరిగిస్తాడు దేవుడు ఐ షెల్ సీ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు నేను చూస్తాను ఐ విల్ సీ అమేజింగ్ వండర్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతాలను నేను చూస్తాను స్పీక్ వాట్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ దేవుని వాక్యం ఏముంటుందో అదే పలకండి when you are when you are in need నీవు ఎప్పుడైతే అవసరతలో ఉన్నప్పుడు the lord shall supply all my needs efficient the efficient chapter 4 philippians chapter 4 was 90 philippians 4 19 prakaranga prabhu na avasathalanni teerustadu ani palaka lord shall supply all my needs devudu na avasathalanni teerustaru how many of you needs entha mandi avasathalu unnai everybody have many needs andariki aneka mana avasathalu unnai so cry out to god and declare a proclaim a word the lord shall supply all my needs devuni vakyane palakandi devudu na prathi avasaramu teerustadu ani palakandi palakandi ఒకసారి ఒకసారి చెప్పండి ఆ మాట దేవుడు నా ప్రతి అవసరము తీరుస్తాడు ఫిలిపీన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ నైన్టీన్ ఫిలిపీన్స్ ఫోర్ వర్స్ నైన్టీన్ ఫిలిపీన్ నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఎవల్ టు డూ ఎనింగ్ నువ్వు ఏది చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నావు యు ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ఇనఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ నీ యొక్క బలము చాలదు సరిపోవటం లేదు దెన్ సే ఫిలిపీన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ థర్టీన్ I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13 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 verse 13
నన్ను బలపరచు బలపరచువాని అందే నేను సమస్తమును నన్ను బలపరచు క్రీస్తునంది నేను సమస్తమును చేయగలను ఇస్ దిస్ వర్డ్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ ఈ మాట అద్భుతంగా ఉంది కదండి ఇస్ ఇట్ నాట్ వండర్ఫుల్ ఇది అద్భుతంగా ఉందా లేదా దీస్ ఆర్ ద సీడ్స్ ఇవే విత్తనాలు టేక్ ఇట్ తీసుకోండి రైట్ ఇట్ రాయండి థౌసండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ వేలాది సార్లు రాయండి స్పీక్ అవుట్ ఆ మాట బిగ్గరగా పలకండి అండ్ మెడిటేట్ ఇట్ ఆ వాక్యాలు ధ్యానించండి ఆస్క్ గాడ్ టు హెల్ప్ యు దేవుని సహాయం చేయమని అడగండి గాడ్ విల్ స్ట్రెంగ్తెన్ యు దేవుని ని బలపరుస్తా my brothers and sisters priya sahodari sahodara when you are lack of anything nikedena koduva kaligunte the lord is my shepherd i shall not be in lack of anything miranali yehova na kaapuri naaku emi lemi kaligadu shall not be in want nenu naaku e koduva ledu he is my shepherd aina na kaapuri and i am his sheep nenu aina gurrenu he will supply all my needs aina na avasathalani theerustaru hallelujah hallelujah when you are going through fear neevu bhayam gunda velthunappudu though the you know the midnight or the trouble comes when you read psalm 91 కీర్తనలు 91వ కీర్తన మీరు చదవాలి రీడ్ సామ్స్ 91 వర్స్ 3 91వ కీర్తన 3వ వచనం మీరు చదవాలి and the surely he shall deliver thee from the snare of the flow of noise and pestilence whatever the pestilence whatever the virus whatever the things that comes around me i will overcome వేటకాని ఊరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును నాశనమైన తెగులు రాకుండా నన్ను రక్షించునని ఆయన నన్ను రక్షిస్తాడు పలకాలి వర్స్ 4 నాలుగు వచనం తమ్ముడి ఆయన తన రెక్కలతో నన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల కింద నాకు ఆశ్రయం కలుగును ఆయన సత్యము కేడము డాలున ఉన్నది వర్స్ 5 లోకి వెళ్దాం వర్స్ 5 thou shall not be afraid i will not be afraid for the terror of by night terror by night arrows of the plate by day రాత్రి వేళ కలుగు భయమున కరెను పగటి వేళ కలుగు బాణమున కరెను నేను భయపడను రాత్రి వేళ కలుగు భయమున కరెను అంటే రాత్రి వేళ ఏం కలుగుతది భయము పగటి వేళ ఎగురు బాణమున కరెను పగటి వేళ ఎగిరేటువంటి బాణమున కరెను నేను భయపడకుందును చీకట్లో సంచరించు తెగులున కరెను మధ్యాహ్నం అందు పాడు చేయ రోగమున కరెను నేను నేను భయపడకుందును అని చెప్పండి ఒకసారి నేను భయపడకుందును అదే విషయం ఇంగ్లీష్ లో కూడా చూద్దాం వర్స్ 6 నో ద ఫర్ ద బెస్ట్ లైన్ దట్ వాక్ ఇట్ ఇన్ ద డార్క్నెస్ no for the destruction the you know west is the noon day i am not afraid of that chikatalu sancharitu teglina kainadu madhyana mandu paadu chey rogamana kainadu nenu bhay padanu meer vakyam chadavandi dhyaninchandi pillara psalm 91 meer baaga dhyaninchi aa maatlu palakandi devuni maatlavi avi palike kolthu meeku dhairyam kolthu garbhani streelu ఈ వాక్యాన్ని గర్భంలో బిడ్డతో మాట్లాడమ్మా నువ్వు ఆ బిడ్డ అటు ఇటు కదులుతున్నాడు ఆ ఆరో నెలకు వచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు పలికే మాటలు కూడా వింటుంటాడు అందుకని అత్త ఊరికే కోడలు పట్టుకుని తిట్టకు ఆ కోడల గర్భంలో వాడు వింటున్నాడు ఎవరు మీ మనవడు వాడు బయటకు వచ్చాక నీ పని చెప్తాడు ఇదొక రోజున మా అమ్మను ఇన్ని తిట్టావు నువ్వు ఊరుకుంటానా ముసలిదానా అంటాడు కాబట్టి నువ్వు ఎంత బాగా గారాభంగా పెంచినా మనవడా మనవడా అని ఏదో ఒక రోజు నిన్ను ఇబ్బంది పెడతాడు అందుకే గర్భంతో ఉన్న స్త్రీల దగ్గర పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకూడదు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎవరిని కనబోతున్నావు అంటే శాపం వస్తుందట మీకు తెలుసా బైబిల్లో ఉంది గర్భంతో ఉన్న స్త్రీతో జోకులు వేస్తే ఎవరిని కనబోతున్నావు అన్నాం అనుకోండి పైన ఉన్న దేవుని కోపం వస్తుందంట కాబట్టి అన్ని విషయాలు ఎలా పడితే అలా ప్రవర్తించకూడదు మనం దేవుని బిడ్డరా గర్భంతో ఉన్న స్త్రీ తన బిడ్డకు దేవుని వాక్యాన్ని పగల పలకవచ్చు ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు ఎదిగినటువంటి గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ యేసు తల్లిని మరిని చూసినప్పుడు ఆ బ్యాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను తల్లి గర్భంలో ఏం చేశాడంట గ్రంథులు వేశాయంట అంటే ఎలా చూడగలిగాడు వాడి కళ్ళు కనబట్టలేదు కదా గర్భ సంచిలో కదా ఉన్నాడు కానీ మరియమ్మ వస్తుంటే మరియమ్మతో పాటు పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి వచ్చింది ఆ సన్నిధిని గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ కూడా గుర్తించగలిగాడు అందుకే నువ్వు బైబిల్ చదువుతుంటే బైబిల్ వాక్యాన్ని చదివి ప్రార్థిస్తుంటే నీ గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ కూడా ఆ సెన్స్ ఆ దేవుని సన్నిధిని అనుభవించగలడని నమ్మరు నమ్మిన వారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా ఎస్ ఆ బిడ్డ గంతులు వేశాడని బైబిల్లో రాయబడింది దేవుని బిడ్డరా గర్భంలో ఉన్న బిడ్డకి అర్థమైంది పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి నువ్వు తల్లిగా బైబిల్ చదివి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నీ లోపల ఎదుగుతున్న శిశువు కూడా దేవుని సన్నిధి అనుభవించే అవకాశం ఇవ్వు దేవుడు ఆ బిడ్డను బలపరచునుగాక దేవునికి స్తోత్రం ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆల్రెడీ చంట బిడ్డలు ఉన్నారండి వాడి దగ్గర రోజు ఆ మాటలు పలుకు చంట బిడ్డ దగ్గర తొంభై ఒకటి కీర్తన పలుకుతుండు బహుధైర్యంగా ఉంటాడు ఏమాత్రం భయపడరు వాటిని నేర్పించండి పిల్లలకి పెద్దలు కూడా మాటలు పలకండి నేను భయపడను నేను ఏ కీడునకు భయపడను రాత్రి వేళ కలుగు భయమున కరెను పగటి వేళ ఎరుగు ఎగురు బాణమున కరెను మధ్యాహ్నం మందు పాడిచే రోగమున కరెను నేను భయపడను చీకట్లో సంచరించి తెగులున కరెను నేను భయపడను అపాయం నా ఎందుకు రాదు ఆయన నన్ను కాపాడుకు తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించు వారు తమ పాదములు నా పాదంలోకి రాయి తగులుకున్న వారు ఎత్తి పట్టుకు చిత్రం ఎత్తి పట్టుకుందు దేవునికి స్తోత్రం కలడు గాక నాగుపాములను భుజంగములను 
అనగదొరకదు నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కనుక ఆయన నన్ను తప్పిస్తాడు ఆయన నన్ను రక్షిస్తాడు అతను నన్ను ప్రేమించుంటే అక్కడ నీ మీద పెట్టుకుని చదవచ్చు నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కనుక ఆయన నన్ను తప్పిస్తాడు అన్ని సమాధ అన్ని ప్రమాదాలను తప్పిస్తాడు అన్ని ఇబ్బందులను తప్పిస్తాడు నేను ఆయన నామం ఎరిగి ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన నన్ను గనపరిచే రోజు రాబోతుంది ప్రభు నన్ను గనపరుస్తాడు నీ బంధువుల మధ్యలో దేవుడు గనపరిచే రోజు రాబోతుంది నీ ఇళ్ల మధ్యలో నీ బంధుమిత్రుల మధ్యలో నీ స్నేహితుల మధ్యలో నీ ఆఫీసులో నీ వర్క్ ప్లేస్ లో దేవుడే నిన్ను గనపరిచే రోజు రాబోతుంది దా డే విల్ కమ్ అపాన్ పదిహేను వచ్చిన అతడు నాకు మొరపెట్టగా అన్నప్పుడు నేను ఏ సైకు మొరపెట్టగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చిన నాకు జవాబు ఇస్తాడు అన్ను పలకాలి శ్రమలో ప్రభు నాకు తోడై ఉంటాడు అన్ను రాసుకో ఆయన నన్ను విడిపించి గొప్ప చేసే రోజు రాబోతుంది దీర్ఘాయువు చేత ఆయన నన్ను తృప్తిపరచును ఆయన రక్షణ నాకు ఇస్తాడు చూపిస్తాడు ఈ మాటలు నీ వైపుకు మార్చుకుని రాయి నీవు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచు ఆ విధంగా రాసుకుని వాటిని పలుకు వెన్ యూ కీప్ ఆన్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యూ మెడిటేట్ గాడ్స్ వర్డ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ అ పవర్ జీసస్ సైడ్ మై వర్డ్స్ ఆర్ ద స్పిరిట్ అండ్ లైఫ్ ద స్పిరిట్ and life will work in your spirit and life devuni vakyana vidhanga palukutu dhyanisthu unnapudu devuni maatalu shakti ganaka esayi annaru na maatalu aatma yu jeevam ayyone ganaka aatma jeevamu neelo karyamu cheyinu shall we pray pradhan cheskundama god will do wonderful things in your life devuni jeevithamlo adbhutamaina karyalu chestharu the weak people got to can make them a strong people balahinulanu devudu teeskune balavantuluga balarjuluga chestharu come on read it let the weak say i am strong balahinudu anali nenu balarjulu nu anali let the sick say i am healthy i am healed by the lord rogi anali nenu aarogyavantudanu prabhu nanu swastha parichar anali and i will be healed nenu swasthata pondutanu come on nadavaleni vaadu ledhu chaala ibbandullo kashtallo chaala naligipoyina varu meer anukovali nenu vaatini jeyinchanu oka vision chudandi oka vision chudandi nenu vidudalu pondutunanu nen melu pondukuntunanu tappaga devudu nannu vidipistadu nenu baagu padtanu eppudu appulu paale appulu tirchalekapoyina varu meer oka katta devuni parigistunattu ledha itarulaku appistunattu memmulu meer chusukondi ok sari ila anandi ok sari nenu ha ఏమన్నా కావాలా మీకు తీసుకోండి తీసుకోండి ఉంచండి అనండి ఒకసారి తీసుకోండి ఉంచండి అనే రోజు వస్తుందా వస్తుంది వచ్చునుగాక ఏమంటూ ఉంచండి చెక్ బుక్ తీయండి ఒకసారి సైన్ చేయండి చింపండి ఇది దేవుని మందిరానికి అనండి ఇది ఫౌండేషన్ పరిచయకు ఇది సువార్త పరిచయకు ఇది మూడు చెక్కులు ఇస్తున్నారా వచ్చే నెలలో నాలుగు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నిజమేనా చెక్ బుక్ కూడా ఉంటుందా మీ చేతిలో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అసలు బ్యాంక్ అకౌంటే లేదండి నీ దేవుడు నీకు అన్ని అనుగ్రహించును గాక దేవుని కృపలను వర్ధిల్లు గాక హలలూయ ఉద్యోగం లేదా ఉదయమే ఉద్యోగం లేని వాళ్ళందరూ తెల్లారి నాలుగు గంటలు లేవండి ఫోర్ ఓ క్లాక్ మీకు జాబ్ వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ జాబ్ వచ్చేదాకా డ్యూటీకి వెళ్తున్నట్టే రెడీ అవ్వండి చక్కగా తల దూకుంటారు పౌడర్ రాసుకుంటారు కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటారు మోకరించి ప్రార్థన చేయండి దేవుని దగ్గర ఎనిమిది గంటలు నాలుగు గంటలు ఎనిమిది గంటల వరకు ఉదయకాలం ప్రార్థన జరుగుతుంది ప్రార్థనలో పాల్గొనండి ప్రార్థన అయిన తర్వాత ఒక గంట సేపు బైబిల్ చదవండి బైబిల్ చదువుకో ప్రార్థన చేసుకో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రార్థనలు చేస్తుండగా నిజముగానే నీకు దేవుడు అద్భుతమైన జాబ్ దాయి చేయను గాక నిజముగానే నీకు శాలరీ అద్భుతమైన శాలరీ కలిగి జాబ్ నువ్వు సంపాదించదు గాక హలలూయ దేవుని కొరకు వాడబడదు గాక ఆ వివాహం కాని బిడ్డలు నాకు ఇంకా వివాహం కాలేదు కాలేదు అనుకుంటూ బాధపడకుండా ప్రభు ఆ వివాహం జరిగించినందుకు స్తోత్రం నేను నా పార్ట్నర్ ఇద్దరం కలిసి చర్చికి వెళ్తున్నాం అన్నట్టుగా నువ్వు ఫీల్ అయిపో ప్రార్థన చేయి దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పు కానీ ఎవరో పక్కవాళ్ళమే చేయకు దేవునికి స్తోత్రం కలడు కాక ఈ జస్ట్ ఫీల్ దట్ గాడ్ విల్ గివ్ యూ గాడ్ విల్ ఆన్సర్ యూ ప్రయా దేవుడు తప్పుగా అనుగ్రహిస్తారు నీ ప్రార్థనకు జవాబిస్తారని విశ్వసించారు ఆయన మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చినందుకుంటారు and you shall have it dan ni pondukunta one day you will have it oka dina ni pondukunta thank you lord for giving me good health manchi aarogya ichinaduku stotra you have taken all my pains in my body na sharirama baadalanni teesesa i am able to walk nenu ippudu nadavagalugutunna i am able to move nenu kadalagalugutunna i am able to do all my works na padalanni nenu cheskogalugutunna i am strong nenu balarjudanu my bones will become strong na yemikulu balanga untayi my joints will work na keelu pani chestayi and i will receive energy nenu shaktini pondukuntanu i will be ever young nenu yavanasthuduga untanu and say to those who old people you can say that Uh, my god will help me to receive a new strength from god 
దాని వృద్ధాభిమలో పెద్ద వయసు వారు అనుకోవాలి నా దేవుడు నాకు నూతన బలం ఇస్తారు అనాలి వారు ముసలి తిన మందు ఇంకా చిగురు పెట్టి చుందరు సారము కలిగి పచ్చగా నుదురు ఈ మాటను పలకాలి ముసలి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఎంత మంది ముసలి ఉన్నారంటే వయసు విషయంలో ఎంత పెద్ద అబద్ధమైన చెప్తారు నాకు తెలుసు కాబట్టి మీ వయసు నేను అడగకుండా ఉండడమే బెటర్ దేవునికి స్తోత్రం కలుడు కాక మీరంతా యవనస్తులే ఆమెన్ అలా వెళ్ళి అరవై సంవత్సరాల యవనస్తులు డెబ్బై సంవత్సరాల యవనస్తులు ఎనభై సంవత్సరాల ఏంటి చెప్పండి యవనస్తులు ఈ మధ్య ఎవరు తల తల నెరుపు అలంకారము అన్నాడు వృద్ధులకు అలంకారం అని ఉంది బైబిల్ లో వృద్ధులకు చెప్పండి ఎవరికి వృద్ధులకు తల నెరుపు అంటే తల నెరిసిపోయిన వెంట్రుకులు వృద్ధులకు అలంకారం అని ఉంది అది పట్టుకొని ఎవరైనా డై కొడుతున్నారా కొట్టకూడదు అది పాపము మీరు నలుపు రంగు వేయకూడదు ఏ రంగు వేయకూడదు తెలుపు చుట్టిస్తే దేవుడు ఇచ్చాడు అది ఉంచుకోవాలి మీ తల మీద రే నాయన బైబిల్ బాగా చదివావా వృద్ధులకు రా అలంకారం యవనస్తులకి తల నెరుపు అలంకారం అని లేదు అయితే నువ్వు ఉంచుకో నువ్వు నీ సంఘం ఉంచుకో తెల్లకు జుట్టు పెట్టుకుని నడవండి ఎంత చక్కగా మరి మొన్న ఒక యవనస్తులు వచ్చాడు పిల్లి అవుట్ల వాడికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలకి మొత్తం నడిచిపోయింది వాడికి ఫస్ట్ గారు ఏం చేయమంటారండి ఎందుకు ఎందుకు బాధపడుతున్నా అంటే పాపం కదండి డై కొడితే ఎవరు చెప్పారు నీకు మా సేవకుడు ఒక ఆయన చెప్పాడు వాళ్ళకి జబ్బులు వచ్చాయి చెప్పుకునివ్వండి వృద్ధుల కలంకారం అందురా నువ్వు యవనస్తులు నువ్వు పెళ్లి కావాల్సిన ఆ తెల చుట్టేసుకుని వెళ్తే ఆ అమ్మాయి చేసుకుంటుందా నిన్ను నాకు వద్దు పో అంటది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా యవనస్తులు కావాలి యవనస్తులు కాబట్టి ఆమె కూడా యవనస్తురాలి కనుక ఎలో ప్రార్థన చేసుకో నీ తలకి జబ్బు రానిటువంటిది టెస్ట్ చేసి వేస్తారు అది వేయించుకుని రా ఏమైనా ఏ పాపం 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 అని ఏది పాపమో తెలుసా ఒక అమ్మాయిని మోహపు చూపుతూ చూస్తే పాపం విభిచరించాలని ఆలోచించేసి ఒక స్త్రీని చూస్తే పాపం పొరుగు అని భార్యను ఆశిస్తే అది పాపం అబద్ధములాడితే పాపం ఇతరులు మోసం చేస్తే పాపం నువ్వు నీట్గా తయారై ఎవరి మీద చెడు చూపులు లేకుండా ఉంటే అది పాపం ఎందుకు అవుతుందిరా నువ్వు బట్టలు వేసుకున్నావు దేవుని స్థుతిస్తున్నావు నడుస్తున్నావు షూ వేసుకున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఐదు ఒక షూ వేసుకుంటే రెండు అంగుళాలు పెరిగినట్టు ఒక అంగుళం పెరిగినట్టు హైట్ కనపడ్డావు అనుకో అది వేషధారణ త్వరగా చెప్పండి ఎట్టి చెప్పండి ఒరిజినల్ ఉండాలి బ్రదర్ ఏంటి మీరు ఒక అంగుళం ఎత్తుగా కనపడుతున్నారు తప్పది ఒరిజినల్గా ఉండాలి అయితే చెప్పులు తీసినాడు నువ్వు ఒరిజినల్గా ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తలల మీద దేవుడు గట్టిగా అభిషేకించి ఆ దయ అంతా తీసేసాడు అనుకోండి తెల్లగా మెరిసే ఇంటర్కులు చాలా కనబడతాయి నాతో సహా చాలా మంది కనబడతాయి దేవుని బిడ్డలరా గమనించారా యూ డోంట్ నీట్ టు వరీ దాని గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వృద్ధులకు అలంకారం అన్నాడు మేమే వృద్ధులం కాదురా భాయ్ మేము యవనస్తులం అవునా కదా యవనస్తులం ఏదో తిండి లోపం వల్ల ఆ దరిద్రులు దౌర్భాగ్యులు ఏ మందు పడితే ఆ మందు కొట్టి అమ్మేశారు ఆ కూరగాయలు తెచ్చుకొని తిన్నాం తేడా తేడా వచ్చింది అక్కడక్కడ నరిసిపోయాయి అక్కడక్కడ తెలుపు పూర్తిగా తెలుపు లేవు పూర్తిగా నలుపు లేవు ఉంటే నలుపు ఉండాలి లేకపోతే తెలుపు ఉండాలి ఎలాగ వృద్ధాపం వెళ్ళాక తెలుపు తెల్లగా మెరిసిపోద్ది దేవునికి స్తోత్రం కలుడు కాక అప్పుడు దాకా మేము కొడతాం ప్రైజ్ ద లాడ్ నువ్వు కొట్టద్దు మీరు అంతే చావండి అలాగే ఏడవండి మేము నీట్గా తయారవుతాం దేవుని కొరకు బలంగా వాడబడతాము శుభార్త ప్రకటిస్తాము అందరి ముందు నిలబడతాము క్రీస్తు ప్రతినిధులుగా ఉంటాం హలో లూయ మేము పిరికి సన్నాసులుగా ఉండము మేము దేవుని కొరకు నిలబడి శుభార్త ప్రకటించేవారుగా ఉంటాము ఆత్మలు రక్షిస్తాము ఎప్పుడు సాగి ఫేస్ పెట్టుకొని ఏడు మొహాలతో వదనాడు బ్రదర్ వదనాడు బ్రదర్ ఏమనుకో కానీ బ్రదర్ చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసుకొని చిరిగిపోయిన బ్యాగ్ వేసుకెళ్తే అప్పుడు నిజంగా గొప్ప పాస్ట్ గారు అండి అంటే నీ కొరకు వేదవేషం వేస్తే గొప్ప పాస్ట్ దైవ సేవకుడు అనేవాడు నీట్గా తయారైతే ఆయన గొప్ప పాస్ట్ కదా ఇదంతా నీ పేదరికంలో ఉండి వచ్చిన చెడ్డ బుద్ధి అది చెడ్డ బుద్ధితో చూసే ఆలోచనలు దేవుని బిడ్డల కుంచితమైన స్వభావంతో వచ్చిన ఆలోచనలు అవి దేవుని బిడ్డల నీవారు నువ్వు బాగుండాలి ఇతరులు బాగుండాలి నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నాడు దేవుడు నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వారిని ఏం చేయాలంట ప్రేమించాలట నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండు ఇతరులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేయి నువ్వు బలంగా ఉండు ఆ ఇతరులు బలంగా ఉండాలని ప్రార్థన మేలు పొందుకో ఇతరులు కూడా మేలు పొందాలని ఎప్పుడు భేదాశాలు అయినక్కర్లా భేదార్పులు అరగ అరవనక్కర్లా భేద మాటలే మాట్లాడినక్కర్లా నీ దేవుడు భేదవాడు దరిద్రుడు కాదు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన ఒకవేళ నీ దగ్గర డబ్బు లేకపోవచ్చు ఆయన దగ్గర సర్వం ఉంది ఆయన నమ్మి ప్రార్థన చేస్తాను వారు చేతుల పైకి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా హలో లూయా దేవునికి స్తోత్రం ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని ఎందుకు భయవ్యక్తి కలిగి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుని కృపలో మీరు వర్ధెల్లుదురు గాక దేవుని దయ దేవుని కృప మీ మీద అధికముగా వచ్చునుగాక ఎంతో మంది మరి 
కార్పొరేట్ ఆఫీసులో వర్క్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు యవనస్తులు పనిచేస్తున్నారు యవనస్తురాలు పనిచేస్తున్నారు ఎయిర్ ఎయిర్ హోస్టర్స్గా పనిచేస్తున్నారు మరి ఫ్రంట్ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నారు మరి ఇతర కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నారు ప్రపంచంలో అనేక స్థలాల్లో పనిచేస్తున్నారు ప్రార్థనలు చేయగా దేవుడు వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు వాళ్ళు అక్కడ వేద వేషం వేసుకుని వెళ్తే ఒప్పుకుంటారా ఎట్టి చెప్పండి స్మార్ట్గా ఉండాలి నీట్గా ఉండాలి మా ప్రతినిధిగా ఉంటున్నావు మా కంపెనీలో పెట్టుకుని నీకు జీతం ఇస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు నీట్గా కనబడాలి అక్కడ అక్కడ వేషాలేం వేయొద్దు పాపాలేం చేయొద్దు పరిశుద్ధంగా ఉండండి పవిత్రంగా ఉండండి నీతిమంతులుగా ఉండండి అదే టైంలో నీతిగా పవిత్రంగానే ప్రార్థనా పూర్వకంగానే రెడీ అవ్వండి ఆత్మలో మంచిగా ఉండండి ఆరోగ్య విషయంలో మంచిగా ఉండండి మనసు ధ్యానంలో మంచిగా ఉండండి ప్రభుత్వం నడవండి పై రూపాన్ని చూడలేదు దేవుడు నీ అంతరంగాన్ని చూస్తున్నాడు నీ హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు నువ్వు ఎలాంటి వాడు దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి దేవుని ఎదుట యథార్థంగా ఉండాలనుకున్న వారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా మనుషుల ముందు మనం వేషాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదో ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని మహిమ కలుగుగాక పళ్ళు ఒడితే ఏం పెట్టావు పళ్ళు పెట్టావు కంటికి చూపు తగ్గితే ఏం పెట్టావు చెప్పు కాళ్ళకి ఏం పెట్టావు చెప్పండి చెప్పులు వేసుకున్నావు తలకు రంగుడి నేమేసావు రంగు వేసాం పిచ్చి పిచ్చి రంగులు వేయం ఒరిజినల్ గా ఒకప్పుడు బ్లాక్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏ వేస్తాం బ్లాక్ వేస్తాం దేవుని బిడ్డలు యథార్థంగా చూపిస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మరి ఎంతో మంది యవనస్తులు మేము ప్రార్థన చేసి పంపించగా జాబులు వచ్చాయి వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి పనిచేస్తున్నారు దేవుని కొరకు వాడబడుతున్నారు దేవుని ఆత్మ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి దేవునికి మహిం చెల్లిద్దాం చెప్పలు కొట్టు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ప్రైస్తులో వృద్ధులం అయినప్పుడు వృధాప్యంలో తలనీరు పోస్తే దేవునికి స్తోత్రం హల్లేలు ఎనభై దాటాకే అనండి గట్టిగా ఎనభై దాటాకే మీరు ముందే ముసలాళ్ళు అవుతుంటే అవ్వండి నో తప్పలేదు నలభైకే ముసలాళ్ళు అయిపోండి మరి ఇరవైకే ముసలాళ్ళు అవ్వండి ఇరవై ఐదుకే ముసలాళ్ళు అవ్వండి మేమైతే ఎనభై దాటే దాకా వృద్ధాప్యం అనేది లేదు దేవుడు మాకు ఆరోగ్యము శక్తిని బలము దాక్షేయము గాక దేవుని కోసం వాడబడి తొంభై రెండు పదిహేను చదవండి తొంభై రెండు పదిహేను ప్రాప్తం చేసుకోబోతున్నాం ద టైమ్ బాబు వీ హ్యావ్ టు ప్రై నా కమ్ ఆన్ రీడ్ ఇట్ వారు ముసలితన మందు ఇంకా చిగురు పెట్టి చుందరు సారము కలిగి పచ్చగా నుందరు గట్టిగా చదవండి ఒకసారి వారు ముసలితన మందు ఇంకా చిగురు పెట్టు చుందరు సారము కలిగి పచ్చగా నుందరు ఏమంటున్నాడు దేవుడు ముసలితన మందు ఎలా ఉంటారట ఇంకా చిగురు పెట్టు చుందరు చెప్పండి ఇంకా చిగురు పెట్టు చుందరు చిగురు పెట్టు చుందరు చిగురు అంటే వాడిపోయిన ఆకుల చిగురు పచ్చగా ఉంటుందా అంటే పచ్చగా ఉంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఏముందో చూద్దాం దే షెల్ స్టిల్ బ్రింగ్ ఫోర్ fruit in old age they shall be fat and flourishing parishing kadu flourishing adbhutanga varu aarogyanga untaratu ippudu telugu lo meer 15 vachanalu chadithe meeku anipistadi 15 lo untadi varu musalithana mandu inka chiguru pettu chunduru saaramu kaligi pachaga unduru ante saaram ante enti shakti ga untaru kada aarogyam ga untaru kada వాక్యులు మీరు చూడండి ఈ మాటలు ఎక్కడైనా అన్నారా బైబిల్లో కాలేబ్ అంటాడు నేను పిలువబడినప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆ రిద్దనాలు నలభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఎనభై వచ్చాయి ఇంకా దేవుడు నాకు ఏమిచ్చాడు శక్తిని బలం ఇచ్చాడు ఎవరైనా మోసే నూట ఇరవై సంవత్సరాలు బతికాడు ఏమన్నాడు అతని కంటి చూపు తగ్గలేదట కాలు సత్తువ ఎట్టి చెప్పాలి తగ్గలేదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుడు కాక ప్రతి దానికి బేద బేదరుపులు పరికి మాని లాగా తయారవాలని అక్కర్లా మన దేవుడు గొప్పవాడు సర్వశక్తి మంతుడు సర్వోన్నతుడు ఆయన పిల్లలం మనం ఆయన బిడ్డలం మనం దేవుని కొరకు జీవిద్దాం ఒకవేళ బేదరికలు ఉన్నావా ప్రార్థన చేయి ఇబ్బందులు ఉన్నావా ప్రార్థన చేయి కష్టాల్లో ఉన్నావా ప్రార్థన చేయి బేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడొద్దు వాడికి ఇవ్వగలిగితే రెండు బట్టలు ఇవ్వు ప్రార్థన చేయి వారి కోసం వారు కూడా హెచ్చించబడే రోజు వచ్చును గాక దీవించి ఒకప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను మీలో చాలా మంది బేద స్థితిలో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు చేతులు పైకి ఎట్టని తినగా ఎంతమంది 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 పైకి వచ్చారు ఎవరు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు ఈ స్థితికి ఇంకా దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడా ఇంకా ఇచ్చించగల నా దేవుడు అన్న వారి చేతి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పినట్లు బలహీనుడు రూపాంతర 
Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, anoint your people. Let the weak, let the sick person say, I'm healthy by the wounds of Jesus, by the stripes of Jesus. Father, I believe. I am healed by your stripes. Thank you, Lord, for healing me. Thank you for healing me, Lord. Anoint me, Jesus. Heal me with your power. Transform my life, Lord. Change me, O Lord. Anoint me, Jesus. Everybody pray. Cry out to God. Let the anointing of the Holy Spirit come upon you. The Spirit of God come upon you. Holy Spirit of God come upon everyone. Our body is the temple of the Holy Spirit. Help us to keep it in proper way, Lord my God. Lord, you said in a, in a old age, our strength will become new, renewed. I pray for the old people. Renew their strength, Father. Those who wait upon the Lord. They shall receive new strength. New power. Oh, give them new strength, Lord. Everybody receive new strength in Jesus' name. Be anointed by the power of God. Thank you, Jesus. Anoint your people now. Fill them with the power. Transform their lives, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your blessings. Heal all sick people. Let the, let the poor say I am rich. Many people, those who don't have job, don't have a proper business, open doors for them, Lord. Open doors for them. Oh, until they get a duty or a job, let them start praying to God. Bless everyone. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 మనతనేన <laughs> పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడిన గాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేర్చునట్లు భూమి ఎందును మా ఎందును నెరవేరును గాక మా అనుదనాహార నీడు మాకు దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మలను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యం మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీ దయ్యున్నది మా తండ్రి ఆమెన్ నా ప్రాణమా యహో అనుసరించు నా అంతరంగం ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామ అనుసరించు నా ప్రాణమా ప్రభు యేసును సరదించు ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరొకం ఆమెన్ ఈ ఆశీర్వాదాలు పలుకుతుండగా వాటిని కూడా తిరిగి మా కొరకు మీరు పలకండి మేము మీ కొరకు పలుకుతాం ప్రభు ఆయన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబానికి సమాధానము కలుగు చేయనుగాక యుఎస్ఏ అమెరికా దేశం నుంచి డాలి గారు ఫ్యామిలీ తులసి గారు ప్రియాంక గారు నల్లి గారు యుఎస్ఏ అమెరికా ఫ్లోరిడా నుంచి భాగ్య గారి ఫ్యామిలీ షీబా వినోద్ గారు స్వీడన్ దేశం నుంచి ప్రియా గారు యూకే లండన్ నుంచి వాణి గారు స్వీడన్ దేశం నుంచి మెర్లిన్ కిషోర్ గారు సిస్టర్ ప్రైజ్ లడమ్మా మే గాడ్ బ్లెస్ యూ తులసి గారు ప్రైజ్ లడమ్మా సిస్టర్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రియాంక గారు ప్రైజ్ లడమ్మా సిస్టర్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ నలిని గారు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మా సిస్టర్ సిస్టర్ భాగ్య గారు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మా సిస్టర్ షేబా వినోద్ గారు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ సిస్టర్ ప్రైజ్ లాడ్ స్వీడన్ నుంచి ప్రియా గారు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ సిస్టర్ ప్రైజ్ లడమ్మా లండన్ నుంచి వాణి గారు ప్రైజ్ లడ్ సిస్టర్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మెర్లిన్ కిషోర్ గారి ఫ్యామిలీకి స్వీడన్ నుంచి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా చిన్నపిల్లలతో సహా ప్రార్థనలు పాల్గొన్నారు మీకు నా ఆసక్తిని బట్టి ప్రభునామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాం మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరూ మాకు కనిపిస్తున్నారు ఒకసారి నవ్వుతూ అందరూ కూడా హాయ్ చెప్పగలరా 
మెగార్ బ్లెస్ శివాల్ మేమునో మీ కుటుంబాల నుండి దేవుడు దీవించును గాక స్మైల్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ విక్టరీ ఆన్ యువర్ లైఫ్ జయము విజయము మీకు కలుగునుగాక తిరిగి ఉదయ కాల ప్రార్థనలో కలుసుకుందాం మీ గాడ్ బ్లెస్ యువర్ప్రార్థించేస్తున్నాం ఉన్నత ప్రభు దీర్ఘాయు చేత వారిని తృప్తిపరచండి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యము దయచేయండి నెమ్మదిని దయచేయండి వారు చేయించిన ప్రతి పనిలో వారు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చడం ప్రార్థన చేస్తున్నాం నీది కృపలో వారిని ఇంకను ఆశీర్వదించండి దీవించండి వారి కుటుంబాల చుట్టూ నీ కృప గల కంచిని వేసి కాపాడమని ఏసు ఉన్నతమైన నామలు అడుగుతున్నాం మా పేపర్లో తండ్రి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ చిన్నపాపకి కేక్ తినిపించండి బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ అండి మాకు ఇస్తున్నారు పాపకి తినిపించండి పాపతాల మీద చేతులు ఉంచండి ప్రార్థన చేద్దాం సర్వోన్నతుడ మహోన్నతుడ పరిశుద్ధుడైనటువంటి మా ప్రియ పర్లకు తండ్రి చిన్న కుమార్తె విషితారాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు ఇచ్చినటువంటి నూతనమైనటువంటి దయ కిరీటాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం చిన్న బిడ్డని దీవించండి ఆశీర్వదించండి మంచి ఆయుర ఆరోగ్యాలు అనుగ్రహించండి చిన్నతనం నుంచి కూడా దేవుని దయందను మనుషుల దయందను బుద్ధి అందను తెలివి అందను జ్ఞానం అందను ఎదిగి వర్ధిల పడడానికి కృపణ అనుగ్రహించండి కుటుంబాన్ని కూడా దీవించండి కుటుంబంలో పెరుగున్నటువంటి అవసరతలు అక్కడతలన్నీ కూడా తీర్చి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు చేస్తున్నటువంటి సకల ప్రయత్నాలు కూడా ఫలభరితంగా వీరు పొందుకోగడానికి కృపణ అనుగ్రహించండి వీరికి ప్రేమించిచ్చినటువంటి విక్లీరుని కూడా దీవించండి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు బర్త్డే జరుపుకుంటున్నటువంటి కుమార్తెని మీరు దీవించమని ఇలాంటి బర్త్డేలు అనేకమైన జరుపుకోవడానికి మీకు గొప్ప గొప్పలో జ్ఞాపకం చేసుకుని మనం వర్తి లంపచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వెళ్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ once again happy blessed birthday to you god bless you praise the lord christ nandu premana atwandi varlara manaki prati nela kuda jarugutunna atwandi ka sponsor meet ee nela april 6th tarikhuna madhyanam 2 gantala 30 nimishal nunchi kuda manaki prarambham kanundi ee screen meeda kanipistunna atwandi పోస్టర్ని స్క్రీన్షాట్ తీసుకుని జరుగుతున్నటువంటి యొక్క పరిచర్యలకు మందిర నిర్మాణ పనులకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి తీర్మానం తీసుకున్నటువంటి వారు ఈ యొక్క తీర్మానాన్ని అదేవిధంగా స్పాన్సర్గా ఉండకూరినటువంటి వారు సపోర్టర్గా ఉండకూరినటువంటి వారు ప్రేర్ వారియర్గా ఉండాలనేటువంటి ఆత్మ ప్రేరణ కలిగినటువంటి వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వివరాలు పంపించినట్లయితే ప్రత్యేకమైనటువంటి జూమ్ ఐడి మీ మొబైల్ నెంబర్కు పంపించడం జరుగుతుంది యూట్యూబ్ ఛానల్లోనూ రాదండి ఆన్లైన్లో రాదు కాబట్టి మీరు పంపించినటువంటి డీటెయిల్స్ని బట్టి మీ నెంబర్కి ఏవైతే కనుక డీటెయిల్స్ పంపించారో ఈ పరిచయాలకి నేను కూడా సహకారిగా ఉండాలనేటువంటి తీర్మానం తీసుకున్నటువంటి వారు ఈ నెంబర్కి మీ యొక్క వివరాలు పంపించినప్పుడు మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి జూమ్ ఐడి మీకు పంపించడం జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుందాం పిల్లరా ఒకసారి డేట్ని మనం నోట్ చేసుకుందాం ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖున శనివారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు ముప్పై నిమిషాలకి యొక్క కార్యక్రమం మొదలవుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనమందరూ కూడా ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుందాం పిల్లల అదేవిధంగా పిల్లల మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పెషల్ మీటింగ్ ఫ్యామిలీ అండ్ యూత్ లింగంపల్లి నందు మనకి ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖున ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకి మనకి ప్రారంభం కానందు పిల్లల తప్పనిసరిగా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంత వాసులు నేరుగా పాల్గొనేటువంటి అవకాశం ఉంది జేవేన్ గార్డెన్స్ నందు ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనా సభ జరగనే ఉంది నియర్ బిహెచ్ఈఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ లింగంపల్లి 
సమీపంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా పాల్గొనేటువంటి అవకాశం ఉంది అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానంతో పాటు స్టూడెంట్స్ను ఉద్దేశించి కుటుంబాలను ఉద్దేశించి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు కూడా దేవజనులు మన మధ్యలో చేయని అయినారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా పాల్గొందాం గతంలో కూడా జరిగినటువంటి ప్రదేశమే అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి ప్రదేశమే జేవీఎన్ గార్డెన్స్ నియర్ బిహెచ్ఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ లింగంపల్లి నూతనంగా వస్తున్నటువంటి వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఇక క్యూఆర్ కోడ్ మీరు స్కాన్ చేసినట్లయితే నేరుగా ప్రార్థనా ప్రాంగణానికి చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనమందరం కూడా కుటుంబాలుగా పాల్గొందాం ఇక పరిసర ప్రాంత వాసులు అనేక మంది ఉన్నారు పిల్లరా మనమందరం తప్పనిసరిగా పాల్గొందాం తెలియనటువంటి వారందరికీ కూడా తెలియచేద్దాం పటాన్చెరు అదేవిధంగా బిహెచ్ఎల్ ముత్తంగి అమీన్పూర్ రామచంద్రాపురం ఇంకా అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాలు చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి తప్పనిసరిగా తెలియనటువంటి వారందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మనమందరం కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ముందు నుంచి కూడా సిద్ధంగా ఉంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు మనమందరం కూడా పాల్గొందాం పిల్లరా అదేవిధంగా మూడు నెల మూడు రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనా కూడికలు ప్రతి నెల కూడా జరగబేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కూడికలు మనకి ఈ నెలలో అనగా ఏప్రిల్ పదకొండు పన్నెండు పదమూడు మూడు రోజులు కూడా జరగనే ఉన్నాయి అద్భుతమైనటువంటి యొక్క ఉపవాస కుడికల్లో ఇప్పటికే అనేక వేలాది మందిగా ప్రతి నెల కూడా పాల్గొంటూ దీవించబడుతున్నారు ఇంకా అవ్వవు అనేటువంటి కార్యాలు దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుచున్నటువంటి వారు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి మూడు రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొని అద్భుత రీతిగా దేవుడు మేలైన కార్యాలు జరిగిస్తున్నారని వారి యొక్క సాక్ష్యాలు కూడా తెలియజేస్తుండగా మనం ప్రతిరోజు కూడా వింటూ ఉన్నాం తప్పనిసరిగా ఈ మూడు రోజులు కూడా మనం ప్రత్యేకపరుచుకుందాం పిల్లరా డేట్స్ని మరి ఒకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఏప్రిల్ పదకొండు పన్నెండు పదమూడు అనగా వచ్చే వారంలోనే మనకు జరగనే ఉన్నాయి గురు శుక్ర శని మూడు రోజులను కూడా డేట్స్ మనం నోట్ చేసుకుని కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా పాల్గొందాం భారతదేశం నుంచే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల నుంచి కూడా వేలాది మందిగా యొక్క ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్నారు తప్పనిసరిగా తెలియనటువంటి వారందరికీ కూడా తెలియచేద్దాం పిల్లరా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి యొక్క పోస్టర్ని కూడా ఇప్పుడే మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మన వాట్సాప్ టీపీ గాను అదేవిధంగా వాట్సాప్ స్టేటస్ గాను అనేక మందికి షేర్ చేస్తూ వారిని కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఈ యొక్క మూడు రోజుల ఉపవాస కుడికి ఆహ్వానిద్దాం మూడు రోజుల ఉపవాస కుడికలు మనకి ప్రత్యేకంగా దేవ జనరాల్ పేరు మీద ఉన్నటువంటి సిస్టర్ శైలాపాల్ గారు యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మార్పును కూడా మీరు గమనించి తెలియనటువంటి వారందరికీ కూడా తెలియచేద్దాం తప్పనిసరిగా ఇంకను ఈ యొక్క ఛానల్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేద్దాం ఈ యొక్క ఛానల్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మనకి రెండు మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి పిల్లరా అనేక మంది ఇప్పటికే సబ్స్క్రైబ్ చేశారు ఈ యొక్క సత్య సువార్త వేగవంతంగా అనేక చోట్లకి చేరవేయడం జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా ఈ మంచి పనిని మనం తప్పనిసరిగా చేద్దాం అదేవిధంగా రెండవది జరుగుతున్నటువంటి కరోనా పరిచయంలో అనాథ బిడ్డలకి దిక్కులేనటువంటి వారికి ప్రతి నెల కూడా దైవజనులు దేవుని యొక్క ప్రేమను కనుపరుస్తూ వీటి ద్వారా వస్తున్నటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఉందో అలా రెండో పనికి కూడా మనం సహకరించిన అటువంటి వారంగా మనం ఉంటాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం అందరం కూడా వీటిని సబ్స్క్రైబ్ చేద్దాం షేర్ చేద్దాం మళ్ళీ తిరిగి ఉదయ కాల ప్రార్థనలు మనం అందరం కూడా కలుసుకుందాం పిల్లరా సరే మీరు అందరూ మాకు కనిపిస్తున్నారు నోతు సంతోషంగా హాయ్ చెప్పగలరా ప్రపంచ దేశాల నుంచి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి మానక ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ ప్లేయర్స్లో పాల్గొంటున్నటువంటి వారు మీ అందరినీ బడి దేవున్నా మనం స్థుతిస్తున్నాం మీ అందరి నిమిత్తం దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు ఆత్మలో వర్ధిలు చిన్న ప్రకారం అన్ని విషయాల్లో కూడా వర్ధిలు లాగున దైవజనులు అందరూ కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు కూడా మీ కనుదిన ప్రార్థనలో జరుగుతున్నటువంటి సువార్త పనుల నిమిత్తమై అదేవిధంగా పరిచయాల నిమిత్తం ప్రత్యేకంగా జరుగుతున్నటువంటి మందిర నిర్మాణ పనుల నిమిత్తమై మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మరి ఒకసారి మీ అందరికీ కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం మళ్ళీ తిరిగి ఉదయ కాల ప్రార్థనలో మనం అందరూ కూడా కలుసుకుందాం పిల్లలు అప్పటి వరకు సెలవు గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్రాత్రి వేళకలకు భయమును కరెను పగటి వేళకు భాడమును కరెను చీకటిలో సంచరించు తెగులను కరెను మధ్యాహ్నం మందు పాటు చేయ రోగమును కరెను నీవు భయపడకుందు గాడ్ బ్లెస్ యూ టిల్ దెన్ మై ద పీస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బి విత్ యూ ఆమెన్ ఈ యొక్క మందిర నిమిత్తం ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు చేయని వారు కూడా చేయండి
ప్రార్థించండి 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 జంట నగరాల వాసులకు శుభవార్త లైఫ్ చేంజింగ్ స్పెషల్ ఫ్యామిలీ అండ్ యూత్ మీటింగ్ తేదీ ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీ ఆదివారం సమయం సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి స్థలం జేవిఎన్ గార్డెన్స్ బిహెచ్ఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ హెచ్పి పెట్రోల్ పంప్ వెనుక లింగంపల్లి దైవజనులు పీజే స్టీవెన్ పాల్ గారు నేరుగా పాల్గొని ప్రత్యేక వాక్య సందేశాన్ని అందించి అందరి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసేదరు అభిషేకంతో కూడిన శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు లైఫ్ చేంజింగ్ టెస్టుమోనీస్ మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి వివరములకు డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో సెవెన్ డోంట్ మిస్ ఇట్ ప్రార్థన ప్రతికూల పరిస్థితులను పారద్రోలున్నది ప్రార్థన దేవునికి మానవుణ్ణి అనుసంధానము చేయునది ఉపవాస ప్రార్థన బంధకముల నుండి విడిపించున్నది సంఖ్యలను త్రెంచివేయునది లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థనలు తేదీలు ఏప్రిల్ నెల పదకొండవ తేదీ పన్నెండవ తేదీ పదమూడవ తేదీ ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల నుండి ప్రారంభమగును సిస్టర్ శైలాపాల్ గారి యూట్యూబ్ ఛానల్లోనూ జూమ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించగలరు అభిషేకంతో కూడిన శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు ప్రవచన వాక్కులు శ్రేష్టమైన దేవుని వాగ్దానాలు లైఫ్ చేంజింగ్ టెస్టుమోనీస్ మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ప్రపంచ దేశాల నుండి భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుండి లక్షలాది మంది ప్రజలు పాల్గొని దీవించబడుచున్నారు మీరును కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్